என் இனிய உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் சிவனை துதித்து அவரை வழிபடும் இந்த மகா சிவராத்திரி நாளில் நாமும் சிவபெருமானை வழிபட்டால் சிவனின் அருளும் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களின் அருளும் நாம் வேண்டிய வரங்களும் கிடைத்து சகல செல்வங்களுடன் கூடிய சிறப்பான வாழ்க்கை அமையும் என சிவபுராணத்திலேயே கூறப்பட்டுள்ளது மகா சிவராத்திரி மாசி மாதத்தில் வரும் இந்த மாசி மாதம் பனிக்காலத்தின் முடிவிலும் வெயில் காலத்தின் தொடக்கத்திலும் நிற்கும் காலம் இந்த சிவராத்திரி இரவில் தான் இந்த பிரபஞ்சமே லிங்க வடிவம் கொண்ட தோற்றமாய் உணர முடியும் அந்த பிரபஞ்ச பெருவிழிக்குள் நாமும் இருக்கிறோம் என்கிற நினைப்பே சிவனோடு கலந்திருக்கிறோம் என்கின்ற பேருணர்வை நமக்கு உண்டாக்கும் மற்ற அனைத்து நாட்களிலும் உணவு உறக்கம் இன்பம் என்று சுகபோகங்களில் கழிக்கும் இந்த மனித மனம் இந்த மகா சிவராத்திரி நாளில் சிவ சிந்தனையிலேயே திளைத்திருக்க சிவபெருமானை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் நினைத்தாலும் போக முடியாத எண்ணற்ற பல சிவ ஆலயங்களின் வரலாற்றையும் அங்கு சிவபெருமான் நிகழ்த்திய திருவிளையாடல்களையும் சிவனின் திருமேனி வடிவங்களையும் எடுத்த அவதாரங்களையும் நிகழ்த்திய அற்புதங்களையும் சிவராத்திரி என்று கேட்க வேண்டிய அனைத்து விதமான சிவன் கதைகளையும் இரண்டு மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக இந்த ஒரே வீடியோல நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் மகா சிவராத்திரி என்று கண் விழித்திருக்க பொழுதுபோக்குகளை தவிர்த்து சிவனின் முழு அருளையும் பெற இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி மகா சிவராத்திரி என்று கண் விழிக்கும் உங்க நண்பர்களுடனும் சிவபக்தர்களுடனும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி சிவராத்திரியில் சிவனின் அருளை அவர்களும் முழுமையாக பெற உதவுங்கள் நீங்க இதே போன்று பல வீடியோஸ தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உடனே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பரா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் சிவபக்தர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மகா சிவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்கள் ஓம் நமக்ஷிவாய ஈசனையே உயிர் மூச்சாக நினைத்து ஈசனுக்காக தங்கள் வாழ்வையும் உயிரையும் அர்ப்பணித்தவர்கள் சிவபெருமானால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு சிவ தொண்டிற்கே தம்மை அர்ப்பணித்து கொண்ட சிவனடியார்களை தான் நாயன்மார்கள்னு சொல்வோம் அப்படிப்பட்ட நாயன்மார்கள் எத்தனையோ பேரு சிவபெருமானுக்காக என்னென்னமோ செஞ்சு சிவனுடைய அருளை பெற்றிருக்காங்க அதில் ஒரு நாயன்மார் என்ன செஞ்சிருக்காருனா தன்னுடைய சொந்த குடும்பத்தையே தன்னுடைய உற்றார் உறவினர்களேயே தன்னை பெற்ற தாய் தந்தையர்கள் மனைவி குழந்தைகள் என ஒருத்தரையும் விட்டு வைக்காம கொன்று சிவபெருமானுக்கு படையலிட்டிருக்காரு எதனால இந்த நாயன்மார் பச்சிலம் குழந்தைய கூட விட்டு வைக்காம கொன்று குவிச்சாரு அப்படி அவங்க என்ன தவறு செஞ்சாங்கன்னு இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் காவிரி நதி பாயும் சோழவள நாட்டிலே நாட்டியத்தான் குடி அப்படிங்கிற ஒரு சிவஸ்தலத்தில் வீர வேளாளர் மரபிலே வாழ்ந்தவர் கோட்புலி நாயனார் இவர் ஒரு மிகப்பெரிய சிவ தொண்டரா வாழ்ந்திருக்காரு சோழருடைய படை தளபதியாக பணியாற்றி வந்திருக்காரு இவர் யார பார்த்து எதுக்குமே பயப்படாத ஒரு வீரர் கொலை செய்வதில் புலியை போன்ற குணம் கொண்டவருங்கிறதால இவருக்கு கோட்புலியார் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுது எண்ணற்ற போர்க்களம் வென்று பகைவர்களை வென்று மன்னருக்கு எல்லையற்ற வெற்றியை தேடி கொடுத்தவர் இந்த கோட்புலி நாயனார் அதனால இவருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெயர் ஏற்பட்டிருக்கலாம்னு கூறப்படுது வீரம் வளர்த்த கோட்புலியார் ஈசனிடம் எல்லையில்லா பக்தி கொண்டிருந்தார் இவர் அவருக்கு கிடைச்ச எல்லா செல்வங்களையும் நிதிகளையும் நெல்லா வாங்கி வீட்டுல மலமலையா குவிச்சு வச்சிருந்திருக்காரு சேமித்த நெல் குவியலை கோவில் திருப்பணிக்கு பயன்படுத்தி இருக்காரு ஒரு முறை இந்த நாயனார் அரச கட்டளையை ஏற்று போருக்கு புறப்பட வேண்டியதா இருந்துச்சு போருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னோட குடும்பத்தாரிடமும் உறவினரிடமும் சுற்றத்தாரிடமும் எம்பெருமானுக்காக நான் சேமித்து வைத்த இந்த நெல்லை யாரும் உங்களோட சொந்த உபயோகத்திற்காக பயன்படுத்த கூடாது அப்படி எடுப்பது சிவனுக்கு செய்யற மிகப்பெரிய துரோகம் இது இறைவனோட ஆணை கோவில் திருப்பணிக்கு எவ்வளவு வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டு போருக்கு புறப்பட்டிருக்காரு கோட்புலியார் போருக்கு சென்ற சில நாட்களிலேயே அந்த நாட்டில் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கு மக்கள் எல்லாரும் உணவு கிடைக்காமல் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அந்த சமயம் கோட்புலியாரின் உறவினர்கள் பசியின் கொடுமை தாங்காமல் இந்த கோட்புலியார் சேமித்து வைத்த நெல்லை தாராளமாக எடுத்து செலவு செஞ்சிருக்காங்க போருக்கு சென்றிருந்த கோட்புலியார் வெற்றி பெற்று நாடு திரும்பியிருக்காரு தன்னுடைய சுற்றத்தார்களும் உறவினர்களும் குடும்ப உறுப்பினர்களும் ஈசனுக்காக எடுத்து வைத்திருந்த நெற்குவியல சமைச்சு சாப்பிட்டத தெரிஞ்சுகிட்ட கோட்புலியார் கடும் கோபம் கொண்டு எம்பெருமானுக்கு வழிபாடு செய்யாமல் உங்களுடைய வறுமைக்கு இந்த நெல்லை பயன்படுத்தி கொண்டீர்கள் அப்படின்னு அத்தனை பேரையும் ஒன்னா கூப்பிட்டிருக்காரு 
ஒருவரையும் தப்பி ஓட முடியாதபடி காவலாளிகளை வீட்டை சுற்றி காவல் இருக்க செய்து தன்னுடைய தந்தை தாயார் உடன் பிறந்தவர்கள் மனைவிகள் சுற்றத்தார்னு அனைவரையும் அவருடைய வாளினால் வெட்டி வீழ்த்தி இருக்காரு அதன் பிறகு அவருடைய வாளுக்கு தப்பியது ஒரு ஆண் பிள்ளை அந்த பிள்ளைய பார்த்த காவலாளி நாயன்மார் கிட்ட போயி ஐயனே இவன் ஒருத்த மட்டும் தான் நம்ம குளத்திற்கு மிஞ்சிய ஒரே ஆண் குழந்தையா இருக்கான் இவன் அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுக்க மாட்டான் இந்த குழந்தைய மட்டுமாவது விட்டு வைங்கன்னு எவ்வளவோ கெஞ்சி கேட்டிருக்கான் அந்த காவலாளி சொல்றத கேட்ட கோட்புலியாருக்கு இன்னும் தான் கோபம் அதிகமாகியிருக்கு இந்த பாலகன் அந்த அன்னத்தை சாப்பிடல அப்படின்னாலும் அந்த அன்னத்தை உண்ட அன்னையின் பாலை உண்டவன் என கூறி அந்த குழந்தையையும் அவரோட வாளால வெட்டி இரண்டு துண்டாக்கி இருக்காரு பொழுது சடை முடியோடு ஈசன் காட்சி அளித்து அன்பனே உன்னுடைய உடைவாளால் உயிர் நீத்தோர் அனைவரும் பிறவி எனும் பாவத்தை விட்டு முக்தி அடைந்தவர்களானார்கள் அவர்கள் சிவபுரியில் இன்புற்று வாழ்வார்கள் நீ இந்த நிலையிலேயே என்னுடன் வந்து சேருன்னு கூறி சிவபெருமான் அருள் புரிஞ்சிருக்காரு கோட்புலியார் காட்டிய சிவபக்தியின் சக்தி அனைவருக்கும் பிறவா பெருவாழ்வையும் முக்தியையும் கொடுத்திருக்கு ஐம்புலன்களையும் அடக்கி சிந்தையில் சிவனை மட்டுமே நிலைநிறுத்தி கண் விழித்து இறை எண்ணத்தில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த மகா சிவராத்திரியான இன்று குரங்கு ஒன்று வில்வ மரத்தின் மீதமர்ந்து இரவு முழுவதும் இலைகளை பெய்த்து கீழே போட்டுக்கொண்டே இருந்தது இலைகள் விழுந்த இடத்தில் இறைவனின் லிங்க திருமேனி அன்றைய இரவு மகா சிவராத்திரி விடியும் வேளையில் அறியாமல் செய்த வில்வார்ச்சனைக்கு இறைவன் குரங்கை மறு பிறவியில் சக்கரவர்த்தியாக பிறக்க அருள் செய்தார் சக்கரவர்த்தியாய் பிறந்தவரே முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி தனக்கு வாய்த்த வரத்தை அறிந்ததும் முசுகுந்தர் வேண்டிக் கொண்டது என்ன தெரியுமா அறியாமல் சிவ பூஜை செய்த குரங்குக்கே இறைவன் இவ்வளவு பெரிய பதவியை அருள்வார் என்றால் அறிந்தே சிவ பூஜை செய்தால் கிடைக்கும் பலன்கள் எவ்வளவு இருக்கும் என்று இந்த உலகம் அறிந்து கொள்ள சக்கரவர்த்தியாய் பிறந்தாலும் தன் குரங்கு முகம் மாறக்கூடாது என வேண்டிக் கொண்டார் அதனால் தான் நன்மைகளை அறியாமல் செய்தால் கூட நன்மையே உண்டாகும் என்கின்றனர் நம் முன்னோர்கள் சிவராத்திரி நாளை அறியாமல் உயிருக்கு பயந்து மரத்திலேறிய வேடன் கீழே விழுந்து விடக்கூடாது என்று இரவெல்லாம் விழித்திருந்து இலைகளை பறித்து போடுகிறான் அதுவே சிவ அர்ச்சனையானது அதன் பலனாக அவன் மறு பிறவியில் ராமனையே தோழனாக கொள்ளும் குக பதவியை அடைந்தான் தமிழகத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சிவன் கோவில்கள் இருந்தாலும் வட இந்திய மாநிலங்களில் அமைந்துள்ள சிவ ஆலயங்களை தரிசிக்க ஒவ்வொரு வருடமும் பக்தர்கள் அதிக அளவில் படையெடுத்து அங்கு உள்ள ஈசனின் அருளை பெற புனித பயணம் மேற்கொள்றாங்க தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்று புகழ்வதுண்டு ஈசன் தென்னாட்டில் மட்டுமன்றி வடநாட்டவர்க்கும் தன் திருவிளையாடல்களை நிகழ்த்தி காட்சியளித்த ஸ்தலங்களில் இன்றும் ஈசனின் ஆதிக்கத்தை உணர்ந்து ஈசனின் அருளை பெறுவதற்கே வட இந்திய புனித ஸ்தலங்களை நோக்கி பயணம் மேற்கொள்றாங்க ஏ ராமாயணம் மகாபாரதத்தில் கூட ராமரும் கிருஷ்ணரும் தொழுது வணங்கிய முதல் கடவுள் ஈசன் ஒருவனை அந்த வரிசையில் இன்று நாம் பார்க்க போவது இமயமலையின் எல்லையில் அமைந்துள்ள கேதார்நாத் கோவில் பல இயற்கை சீற்றங்களை கடந்து வந்தாலும் கம்பீரமாக இன்று வரை ஒரு சிறு துரும்பை கூட அசைக்க முடியாத சிவஸ்தலமாக விளங்குகிறது ஈசன் எத்தனையோ இடங்களில் தன் திருவிளையாடல்களை நிகழ்த்தி இருந்தாலும் இமயமலையில் உள்ள இந்த கேதார்நாத் ஆலயம் தனி சிறப்புகளை பெற்றது கேதார்நாத் கோவிலை நோக்கி பயணம் செய்ய வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் கேதார்நாத் கோவில் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ரிஷிகேஷ்ல இருந்து சுமார் இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து அடி உயரத்தில் மந்தாகினி ஆற்றங்கரையில் உள்ள கர்வால் இமயமலையின் எல்லையில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கோவிலானது கடுமையான தட்ப வெப்ப நிலையை கொண்டுள்ளதால் ஏப்ரல் மாதத்தின் இறுதியிலிருந்து நவம்பர் மாதத்தின் கார்த்திகை பௌர்ணமி வரை ஆறு மாதங்கள் மட்டும்தான் திறந்திருக்கும் மற்ற மாதங்களில் இந்த கோவிலின் சிலைகளை குப்த காசியின் உஹிமத் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து வழிபடுவது நடைமுறையாயிருக்கு இந்த கோவிலை அடைய பதினான்கு கிலோமீட்டர் நடைப்பயணமாகவோ அல்லது குதிரை வண்டியிலோ அல்லது பல்லக்கு சேவைகளின் மூலமாகவோ தான் கேதார்நாத் கோவிலோட மேல் பகுதிக்கு நம்ம போக முடியும் இந்தியாவில் உள்ள பனிரெண்டு ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்களில் இந்த கேதார்நாத் கோவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற கோவிலா அமைஞ்சிருக்கு இந்த கோவில் பஞ்ச கேதார ஆலயங்களில் ஒன்றாகவும் இருக்கு சைவ தமிழ் இலக்கியங்களில் கூட கேதாரம் மேவினான எனவும் கேதாரம் மா மேருவும் என திருநாவுக்கரசர் பாடியிருக்காரு பன்னிரெண்டாம் திருமுறையில் வட கைலை வணங்கி பாடி செங்கமல மலர் வாவி திருக்கேதாரம் தொழுதுன்னு பாடியிருக்காரு
இந்த கேதார்நாத்தில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் மிக பயங்கரமான வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவும் ஆக்ரோஷமான இயற்கை பேரழிவுகளும் நடந்துச்சு அந்த பேரழிவுகள் நிகழ்ந்த போதும் இந்த கோவிலில் ஒரு சிறிய விரிசல் கூட ஏற்படலை அப்படிங்கிறது பொதுமக்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் புவியியல் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் கட்டிட கலைஞர்களுக்கே கூட ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம முழு பேரழிவின் மையப்புள்ளியும் இந்த கோயிலுக்கு கொஞ்சம் மேல சில கிலோமீட்டர் தூரத்துல தான் இருந்திருக்கு புராணங்களின்படி கேதார்நாத் கோவிலோட வரலாறு மகாபாரத காலத்தை நோக்கி போகுது மகாபாரத போரில் பாண்டவர்கள் தங்களுடைய உறவினர்களையும் ஏராளமான உயிர்களையும் பல்வேறு வீரர்களையும் கொன்றதால் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாவங்களிலிருந்து விடுவித்து கொள்ள சிவபெருமானை தேடி ஒரு பயணம் மேற்கொள்றாங்க பாண்டவர்கள் பாவ விமோட்சனம் பெறுவதற்காக முதலில் வாரணாசி போறாங்க அங்கே சிவன் இல்லை என்று தெரிந்ததும் இமயமலையில் வாழ்வதாகவும் கேள்விப்பட்ட பின்னர் இமயமலையை நோக்கி போறாங்க அப்போ இமயமலை காடுகளில் சிவபெருமானை பாண்டவர்கள் தேடி அலைகிறாங்க பாண்டவர்கள் அசதியில் சற்று இலைப்பாரிய நேரத்தில் சிவபெருமான் அசரறி வாயிலாக நான் மனித உருவிலோ அல்லது தெய்வமாகவோ காட்சி தர முடியாது முடிந்தால் என்னை நீங்கள் கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள்னு சொல்லி அசரிரு சத்தம் மறைந்திருக்கு அதன் பிறகு மிக உயரமான கேதார் சிகரத்தின் காடுகளில் சுற்றி திரிந்த போது காட்டில் ஏராளமான எருமைகள் மேய்ப்பத பாண்டவர்களில் பலசாலியான பீமன் பார்த்திருக்காரு அதுல ஒரு எருமையோட முன் கால்களில் ஒரு காலில் மட்டும் சலங்க கட்டியிருந்தத பார்த்துட்டு அந்த எருமை தான் சிவபெருமானாக இருக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்து ஓடி போய் எருமை உருவிலிருந்த அந்த சிவபெருமானை பீமன் அடக்கி இருக்காரு அந்த எருமையோ பீமனுக்கு பிடிபடாமல் பூமிக்குள் நுழைந்து பீமனுடன் சண்டையிட்டு இருக்கு அந்த சண்டையில் பீமன் அந்த எருமையின் வாளை பிடித்து இழுத்து சண்டையிட்ட போது அந்த எருமை இரண்டாக பிழந்திருக்கு பிரிந்த எருமையின் முன்பகுதியானது நேபாளத்தில் உள்ள சிபோட்டால் எனும் பகுதியில் விழுந்திருக்கு அந்த பகுதி தான் இப்போ டோலேஸ்வர் மகாதேவ் கோவிலா இருக்கு அந்த எருமையோட பின்பகுதி விழுந்த இடம் தான் கேதார்நாத் எருமை உருவத்திலிருந்த சிவனுக்கும் பீமனுக்கும் இடையில் கடுமையான சண்டை ஏற்பட்டிருக்கு அந்த சண்டையின் இறுதியில் கேதார்நாத் பகுதியில் சிவபெருமான் ஒரு முக்கோண வடிவ லிங்கமாக பாண்டவர்களின் முன்பு தோன்றியிருக்காரு அப்பொழுது பீமன் தான் சிவனுடன் சண்டையிட்டோம் என்பதை உணர்ந்து மிகுந்த வருத்தத்திற்கு உள்ளாகி சிவபெருமான் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு பீமன் நெய்யால் அபிஷேகம் செஞ்சிருக்காரு அதன் நினைவாக இன்றும் கேதார்நாத்தில் இருக்கும் ஜோதிர்லிங்கத்துக்கு நெய்யால் அபிஷேகம் செய்யப்படுது நீரும் வில்மமும் வழிபாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுது பாண்டவர்களின் பாவத்தை போக்கிய சிவபெருமான் கேதாரேஸ்வராக பாண்டவர்களிடம் என்னுடைய பக்தர்கள் இங்கு வந்து என்னை தரிசனம் செய்தால் என்னுடைய முழுமையான அருளை அவர்கள் பெறுவார்கள் சொல்லி அந்த இடத்தை விட்டு மறைஞ்சிருக்காரு முதன் முதலில் இந்த இடத்தில் கோவிலை அமைத்த பெருமை இங்கு தவம் செய்த பாண்டவர்களையே சேரும் அதன் பிறகு இந்த இடத்துல அர்ஜுனனோட பேரனான ஜனமே ஜெயர்ங்கிறவர் கோவிலை பிரம்மாண்டமாக விரிவாக்கம் செஞ்சு கட்டியிருக்காரு இப்போ அமைந்துள்ள கட்டிட அமைப்பானது கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆதிசங்கரின் வருகையின் போது கட்டப்பட்டதா கூறப்படுது நர நாராயணன்கள் பத்ரிகா என்னும் கிராமத்திற்கு சென்று சிவபெருமான வழிபட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு காட்சி அளித்த சிவபெருமானிடம் உலக மக்கள் நன்மைக்காக சிவபெருமான் எப்போதும் இங்கு இருந்து மக்களுக்கு அருளாசி வழங்கணும்னு நர நாராயணன்கள் வேண்டி இருக்காங்க அவங்களோட வேண்டுதலை ஏற்ற சிவபெருமான் இமய மலையில் கேதார் என்னும் இடத்தில் ஜோதிலிங்க வடிவில் திகழ்கிறார் அவரே கேதாரேஸ்வரன் போற்றப்படுகிறாருங்கிற மற்றொரு வரலாறும் இருக்கு அதுபோல பாண்டவர்கள் இங்குதான் பிறந்து வளர்ந்ததாகவும் சில காலம் வாழ்ந்ததாகவும் கூறப்படுது கேதார்நாத் கோவிலின் பின்புறம் உள்ள வழியில் பாண்டவர்கள் திரௌபதியுடன் சொர்க்கம் சென்றதாகவும் கூறப்படுது அர்ஜுனன் தவம் செய்து சிவபெருமானிடமிருந்து பாசுபத அஸ்திரம் பெற்றதும் இந்த ஸ்தலத்தில்தான் என்றும் ராவணன் தவம் செய்து கைலாய மலையை தூக்க முடியாமல் உயிர் பிழைத்து தப்பிய இடமும் இந்த கேதார்நாத்னு சொல்லப்படுது இந்த கோவில் அமைந்துள்ள பகுதியானது செங்குத்தான பாறைகள் நிறைந்ததாகவும் மற்றும் பனிப்பாறைகள் சூழப்பட்டதாகவும் இருக்கு தரையிலிருந்து ஆறு அடி உயர மேலையில் இந்த கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கோவில் சுமார் எண்பத்தி ஐந்து அடி உயரமும் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு அடி நீளமும் எண்பது அடி அகலமும் கொண்டது இந்த கோவிலோட சுவர்கள் பனிரெண்டு அடி தடிமன் கொண்டவையாகவும் வலுவான கற்களை கொண்டும் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கோவில் கர்ப்ப கிரகத்தில் ஒரு மண்டபமும் அமைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த கோவிலோட முன்புறத்தில் ஒரு நந்தி சிலையும் இருக்கு ஆதிசங்கரன் இந்த கேதார்நாத்தில் தான் மகா சமாதி அடைந்தார்னு கூறப்படுது இந்த கோவில் வளாகத்தின் பின்புறத்தில் அவருடைய சமாதிக்கு ஒரு தனி சன்னதியும் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கோவிலுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனேயே பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணர் சிவபெருமானின் வாகனமான நந்தி தேவர் 
சிவபெருமானின் காவலான வீரபத்ர திரௌபதியோட சிலைகளை நம்ம பார்க்க முடியும் கோவில் கருவறையினுள் முக்கோண வடிவில் ஜோதிர்லிங்கம் அமைஞ்சிருக்கு சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி தேவிக்கும் திருமணம் நடந்த ஒரு கோவிலும் கேதார்நாத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு ஆதிசங்கரர் இந்த கோவிலோடு சேர்த்து உத்தரகாண்டில் உள்ள பல கோவில்களை சீரமைச்சிருக்காரு கர்நாடக மாநிலத்தின் வீர சைவ ஜங்கம்ங்கிற சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க தான் கேதார்நாத் கோவிலோட தலைமை அர்ச்சகரா தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஆனால் பூஜைகளை தலைமை அர்ச்சகர்கள் யாருமே செய்யறது கிடையாது அவங்களோட வழிகாட்டலின்படி அவங்களோட உதவியாளர்களே இந்த கோவில பூஜை செய்யறாங்க இமயமலை கேதார்நாத்தில் சிறு ஓடையாக உருவாகும் மந்தாகினி என்ற நதியும் பத்ரிநாத்தில் உருவாகும் அலக்நந்தாங்கிற நதியும் ருத்ரபிரயாக் என்ற இடத்தில் கலந்து பல்வேறு நதிகளை இணைத்து ஹரித்வாரில் கங்கையாக ஓடுகின்றது புனித கங்கா என்ற பெயரில் இந்தியாவில் கௌரி குண்டிலிருந்து கேதார்நாத் வரை செல்லும் பதினான்கு கிலோமீட்டர் மலைப்பாதையில் பசுமையான காடுகளும் நீர்வீழ்ச்சிகளும் ஆல்பைன் மரங்களும் நிறைந்து காணப்படுகிறது பல நீரோடைகளும் நதிகளும் கேதார்நாத்திலிருந்து மந்தாகிரி நதியாக பெருக்கெடுத்து ஓடுது பக்தர்கள் கேதார்நாத் சிவலிங்கத்திற்கு நெய்யபிஷேகம் செய்து வணங்கி போறாங்க இமயமலையில் கேதார்நாத் உள்ளதால் யாத்திரை செய்யவும் இறைவன் தரிசனத்திற்கும் மக்கள் பெரிதும் விரும்பி கேதார்நாத் புனித பயணத்தை மேற்கொள்றாங்க இந்த கோவில் பாண்டவர்களால் கட்டப்பட்டது பாண்டவர்கள் பைணவர்கள்ங்கிற போதும் சிவன் கோவிலை கட்டி சிவபெருமானின் வழிபட்டது மத ஒற்றுமைக்கு அந்த காலத்திலேயும் ஒரு வேர்த்துக்காட்டா இருந்துச்சுன்னும் சொல்லப்படுது கேதார்நாத் போகும் வழியில் பல புண்ணிய ஸ்தலங்களும் புனித தீர்த்தங்களும் இருக்கு அதை அனைத்தையும் தரிசனம் செய்தவர்கள் இங்கு புனிதமடைகிறார்கள் கூறப்படுது இங்கு பல அடி உயரத்தில் பனிபடர்ந்த மலையில் இரண்டு வெந்நீர் ஊற்றுகள் பக்தர்களுக்காகவே உண்டாக்கியது போல் இருப்பது மிகவும் அதிசயமான ஒன்றாயிருக்கு ஆதிசங்கரரும் இந்த கேதார்நாத்தின் வழியாக தான் சொர்க்கத்தை அடைந்தாலும் அவர் ஸ்தாபித்த சக்தி பீடம் ஒன்றும் கேதார்நாத்தில் இருக்கு நீங்க வட இந்தியாவில் உள்ள கேதார்நாத் புனித பயணம் மேற்கொண்டிருக்கீங்களா இல்லையானும் இந்த வீடியோ பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு கேதார்நாத் போக வேண்டும் என்ற விருப்பம் ஏற்பட்டுச்சான்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க பழமையான எத்தனையோ சிவன் கோவில்களுக்கு போய் தரிசனம் செஞ்சிருப்பீங்க அந்த எல்லா கோவில்களிலுமே ஒன்பது நவ கிரகங்கள் இருந்திருக்கும் ஆனா இந்த ஒரு சிவன் கோவில சந்திரன் செவ்வாய் சூரியன் மூன்று நவ கிரகங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு எதனாலனா ஒன்பது கிரகங்களும் பகவான் பட்டத்தை அடையிறதுக்கு முன்னாடியே கட்டப்பட்ட கோவில் இதிலேயே இந்த கோவில் பழமை வாய்ந்த கோவில்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த உலகத்திலேயே முதன் முதலில் உருவான சிவன் இந்த கோவில்ல தான் இருக்காரு அப்படி இந்த கோவிலோட ஸ்தல வரலாறு தான் என்ன எந்தெந்த காரணத்தால் இந்த கோவில் தான் உலகிலேயே மிக பழமையான முதல் சிவன் கோவில்னு சொல்லப்படுது அப்படி இந்த கோவிலோட வரலாற்று சிறப்புகள் என்னன்னு சிவனின் சொந்த ஊர் பூமியில் தோன்றிய முதல் சிவன் கோவில் பற்றிய பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த வீடியோ மூலமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் உலகிலேயே முதல் நடராஜர் தோன்றிய ஊர் தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி என் நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றிங்கிற வாக்கியம் உருவான இடம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ரிஷிகளும் முனிவர்களும் சித்தர்களும் வந்து வழிபாடு செய்த கோவில் சிதம்பரத்துல தான் நடராஜ சிவபெருமான் முதன் முதலில் பரதம் ஆடினாரு அதனால சிதம்பரம் தான் மிக பழமையான கோவில் ராமபிரான் ராவணன வதம் செஞ்ச பிறகு பித்ருதோஷம் நீங்க தன்னோட கையால மண்ணாலான சிவலிங்கத்தை பிடிச்சி வழிபட்டாரு அதனால ராமேஸ்வரம் கோவில் தான் மிக பழமையான சிவன் கோவில்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கோவில் கட்டப்பட்டு பல அதிசயங்கள் நடந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் வருடத்திற்கு மேல் ரொம்ப பழமையான ஒரு கோவில் ராமாயண காலத்துல இருந்தே இந்த கோவில் இருந்திருக்கு பழம்பெரும் சைவ நூல்களில் ஒன்றான திருவாசகத்தில் முப்பத்தி எட்டு இடங்களில் இந்த கோவிலின் பெருமையை பற்றி எடுத்து சொல்லி இருக்காரு மாணிக்க வாசகர் அப்படி பல சிறப்புகளை பெற்ற சிவபெருமானோட முதல் கோவில் திரு உத்திர கோசமங்கை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல ராமேஸ்வரம் போற வழியில இருக்க உத்திர கோசமங்கை ஊர்லதான் சிவபெருமானுக்கு முதன் முதலில் கோவில் கட்டப்பட்டு இருக்கு சிவபெருமானுக்கே இந்த ஊர் தான் சொந்த ஊர்னு சொல்றாங்க உலகிலேயே நடராஜர் தோன்றி பரதநாட்டிய கலையை அறிமுகம் செஞ்சது சிதம்பரத்துல நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா சிதம்பரத்திற்கு முன்னாடியே இந்த உத்தர கோசமங்கை கோவில் பள்ளி அறையிலதான் முதன் முதலில் சிவபெருமான் நடனம் ஆடி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் சிதம்பரம் வந்து நடனம் ஆடுனதா கல்வெட்டுகள்ல கூறப்படுது அதனால இந்த ஊருக்கு ஆதி சிதம்பரம்ங்கிற மற்றொரு பெயரும் உண்டு சிதம்பரம் கோவில் நடராஜர் சிலை உலக அளவில் சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த உத்தர கோசமங்கையில என்ன சிறப்பு இருக்குன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த கோவில்ல மட்டும்தான் உலகில் எங்கேயுமே இல்லாத 
காண கிடைக்காத மரகத கல்லால் செய்யப்பட்ட ஐந்தரை அடி உயரமுள்ள மரகத நடராஜர் சிலை இருக்கு மரகத கல்லுல சின்னதா லிங்கம் இருந்தாலே பெரிய விஷயமா பார்க்கப்படுது இந்த கோவில்ல ஐந்தரை அடிக்கு அவ்வளவு பெரிய நடராஜர் சிலை மரகத கல்லால செஞ்சு இருக்காங்க எவ்வளவு தனித்துவமானதுன்னு பாத்துக்கோங்க ஆருத்ர தரிசனம் தோன்றியதே இந்த கோவில்ல தான் பரதநாட்டியம்ங்கிற கலை உருவானதும் இந்த கோவில்ல தான் நவகிரகங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னரே உருவான கோவில் உத்தர கோசமங்கை நான்கு யுகங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னரே உருவான ஆலயம் ஆயிரம் சிவனடியார்கள் ஒரே சமயத்தில் மோட்சம் பெற்று சகசிரலிங்கம் உருவாக்கிய ஆலயம் நூறு வருடம் இருநூறு வருடம் இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ஆண்டுகளா இந்த கோவிலோட ஸ்தல விருட்சமாகிய இலந்தை மரம் இப்பவும் பூத்து குலுங்கிட்டு இருக்கு உத்திர கோசமங்கை இந்த ஊரோட பெயர் காரணத்தையும் பிறகு எதனால இந்த கோவில் சிவபெருமானோட முதல் கோவில்னு சொல்றாங்கன்னு விவரமா தெரிஞ்சுக்கணும் உத்திரம் என்பது உபதேசம் கோசம் என்பது ரகசியம் மங்கை பார்வதி தேவியை குறிக்குது அதாவது பார்வதி தேவிக்கு பிரணவ மந்திரத்தை உத்திரனான சிவபெருமான் உபதேசித்ததால் உத்திர கோச மங்கை என்ற பெயர் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த கோவில் எப்போ கட்டப்பட்டது யாரால கட்டப்பட்டதுன்னு இன்னும் யாராலையும் சரியா கணிக்க முடியல மகாபாரத போர் முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வருடங்கள் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு முன்னாடியே ராமாயண காலத்தில் இருந்தே இந்த கோவில் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் நிறைய கல்வெட்டுகள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ராவணனின் மனைவி மண்டோதரி இந்த கோவிலுக்கு வந்து தரிசனம் செஞ்சுட்டு போனதாகவும் சிவபெருமானே இங்கே இருந்து லங்கைக்கு மண்டோதரிக்கு ஆசி வழங்க போனதாகவும் நிறைய கல்வெட்டுகள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது தமிழ் பேரரசன் ராவணன் கையில சிவபெருமானே சிறு குழந்தையா மாறி தவழ்ந்திருக்காரு இந்த கோவில்ல அது மட்டும் இல்லைங்க ராவணனுக்கும் மண்டோதரிக்கும் இந்த கோவில்ல தான் திருமணமும் நடந்திருக்கு ராவணன் மண்டோதரிக்கு திருமணம் எப்படி நடந்துச்சுன்னு ஒரு புராண கதை இந்த கோவில்ல சொல்லப்படுது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் மண்டோதரி தான் ஒரு சிறந்த சிவபக்தனை தான் திருமணம் செஞ்சுக்குவேன்னு பிடிவாதமா இருந்திருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு திருமணமே நடக்காம தள்ளி போயிட்டே இருந்திருக்கு மண்டோதரி அடிக்கடி இந்த உத்திர கோச மங்கை கோவில்ல இருக்கிற மங்களேஸ்வரரை வழிபட்டு வந்திருக்காங்க பிறகு தன் விருப்பப்படி திருமணம் நடக்கணும்னு சிவனை நோக்கி கடுமையான தவமும் மேற்கொண்டு வந்திருக்காங்க மண்டோதரியோட தவத்தில் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் எல்லா ரிஷிகளையும் கூப்பிட்டு மண்டோதரியோட விருப்பத்தை நிவர்த்தி செய்ய போற அதுவரை நீங்க இந்த வேதங்களை எல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி ஓலை சுவடிகளை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு சிவபெருமான் ராவணன் தன்னோட சிவபக்தனான சோதிக்க அவர் முன்னாடி ஒரு சிறு குழந்தையா தோன்றி அழுதிருக்கார் ராவணன் அந்த குழந்தைய தூக்க முயற்சிக்கும் போது ராவணனால தூக்க முடியாதபடி நெருப்பா மாறி இருக்கு அந்த குழந்தை சிவபெருமான் அப்படி நெருப்பா மாறினதால பிரபஞ்சத்திற்கு கீழ் அனைத்து பக்கமும் நெருப்பா சூழ்ந்து சிவனுக்கு ஏதோ நேர்ந்திருச்சுன்னு ரிசிகளும் முனிவர்களும் வேதங்களை காப்பாத்துறதை பத்தி யோசிக்காம சிவன் இல்லாத இந்த வாழ்க்கை வேணாம்னு ஆயிரம் பேரும் அந்த நெருப்பு பிழம்பிழ விழுந்து உயிர் துறந்திருக்காங்க அதுல மாணிக்க வாசகர் மட்டும் பரம்பொருளான சிவனுக்கு யார் தீங்கு விளைவிக்க முடியும் இது சிவனோட திருவிளையாடல் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வேதங்கள் நிறைந்த ஓலை சுவடிகளை காப்பாற்றி இருக்காரு ரிஷிகள் ஆயிரம் பேரும் இந்த இடத்துல உயிர் துறந்து மோட்சம் பெற்றதால இந்த இடத்துல ஒரு அக்னி தீர்த்தம் உருவாகி இருக்கு அந்த குளத்துல குளிச்சா நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும்னு நம்பப்படுது குழந்தை ரூபத்தில் வந்திருந்தது சிவபெருமான் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராவணன் பக்தியோடு அந்த குழந்தையை தூக்கி மடியில வச்சு கொஞ்சம் இருக்காரு சிவனோட நெருப்பு ராவணன ஒண்ணுமே செய்யல ராவணனோட பக்தியை மெச்சி ராவணன் முன்னாடி தோன்றி மண்டோதரிய திருமணம் செய்ய சொல்லி கட்டளை விதிச்சிருக்காரு சிவபெருமான் அதன் பிறகுதான் ராவணன் மண்டோதரியோட அரண்மனைக்கு போய் அவங்க அப்பா கிட்ட தன்னோட விருப்பத்தை சொல்லி திருமணம் செய்ய அனுமதி வாங்கி இருக்காரு மண்டோதரியும் சிறந்த சிவபக்தரான ராவணனோட புகழை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சிருக்காங்க ராவணனுக்கும் மண்டோதரிக்கும் சிவபெருமான் முன்னிலையில் இந்த உத்திர கோச மங்கை கோவில்ல தான் திருமணம் நடந்திருக்கு மண்டோதரி ராவணன் பற்றி பல கல்வெட்டுகள் இந்த கோவில்ல நம்மளால பார்க்க முடியும் வேதங்களை பாதுகாத்த மாணிக்க வாசகருக்கு இந்த கோவில்ல ஒரு தனி சன்னதி அமைச்சு வழிபடவும் சொல்லி இருக்காரு சிவபெருமான் ஆயிரம் சிவனடியார்கள் ஒரே சமயத்தில் மோட்சம் பெற்று அந்த ஆற்றலை எல்லாம் சகசிர லிங்கமா உருவாக்கி வழிபட்டு வராங்க இந்த கோவிலோட சல விருஷம் இலந்தை மரமா இருக்கு இந்த இலந்தை மரத்தில் சிவபெருமான் அமர்ந்து எல்லா முனிவர்களுக்கும் ஞானத்தை உபதேசித்திருக்காரு நான்கு யுகங்களா அனைத்து முனிவர்களும் இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த மரத்திற்கு கீழ் அமர்ந்து தவம் இருந்து எல்லா வரங்களையும் சிவனிடம் இருந்து பெற்று சென்றிருக்காங்க இந்த விஷயம் எல்லாம் உண்மைன்னு சொல்ற விதமா இன்னும் அந்த இலந்தை மரம் பசுமையா அந்த இடத்துல பூத்து குழுங்கிட்டு இருக்கு
தொல்லியல் துறை நிபுணர்களே இந்த மரத்தை ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்துட்டு மூவாயிரம் வருடத்திற்கும் மேல் பழமையான மரம்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொல்றபடி மூவாயிரம் வருஷமே ஆனாலும் ஒரு சாதாரண இழந்த மரம் எப்படி மூவாயிரம் வருஷமா உயிரோடு பூத்து கொள்ளுங்க முடியும் இது எல்லாம் அந்த சிவபெருமானின் அதிசயங்களில் ஒன்றுதான் இந்த இழந்த மரத்துக்கு அடியில தான் சகசிர லிங்கமும் அமைஞ்சிருக்கு ராமருக்கு பிறந்த நட்சத்திரம் புனர்பூசம் கிருஷ்ணருக்கு ரோகிணி முருகனுக்கு விசாகம்னு இப்படி ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் பூமியில் அவதரித்த நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் போது பிறப்பே இல்லாத பரம்பொருளான சிவபெருமானுக்கு உரிய நட்சத்திரம் திருவாதிரைன்னு சொல்றாங்களே அது எப்படி ஒவ்வொரு மாதமுமே திருவாதிரை நட்சத்திரம் வரும் திருவாதிரை நட்சத்திர தினம் என்பது சிவ வழிபாட்டிற்கு உகந்த ஒரு நட்சத்திரம் அந்த நாளில் சிவ பக்தர்கள் விரதம் இருந்து சிவபெருமான வழிபடுவாங்க அதிலும் குறிப்பாக தேவர்களின் விடியற் காலை பொழுதுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மார்கழி மாதத்தில் வரக்கூடிய திருவாதிரை தினம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விரத இந்த நாள ஆருத்ர தரிசனம்னு சொல்றோம் ஆருத்ரா அப்படின்னா வேற ஒண்ணு இல்லைங்க நம் தமிழ் மொழியில் உள்ள திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை தான் வடமொழியில் ஆருத்ரான்னு சொல்றோம் பிறவா யாக்கை பெற்றோன் பெரியோன் என்று சங்க இலக்கியமான சிலப்பதிகாரத்துல கூட சிவனுக்கு பிறப்பு இல்லைன்னு தான் சொல்லி இருக்காங்க அப்படி பிறப்பே எடுக்காத சிவபெருமானுக்கு திருவாதிரை எப்படி பிறந்த நட்சத்திரம் ஆச்சு தெரியுமா ஒரு முறை தாருகாவனத்தில் கூட இருந்த முனிவர்கள் சிவபெருமானை நிந்தித்து சிவபெருமானுக்கு எதிராக ஒரு வேள்வி நிகழ்த்துவாங்க அதாவது அவங்களோட கோட்பாட்டின்படி கர்மத்தை மட்டும் செய்தால் போதுமானது கடவுள்னு யாருமே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு பாடம் புகட்ட நினைத்த சிவபெருமான் பிக்ஷாடனார் உருவம் எடுத்து பிச்சை கேட்டு முனிவர்களின் வீடுகளுக்கு போவாரு பிக்ஷாடனரை கண்ட முனி பத்தினிகள் சிவபெருமானின் அழகில் மயங்கி அவர் பின்னால் போக இந்த செயலை கண்டு ஆத்திரம் கொண்ட முனிவர்கள் கோபம் கொண்டு வேள்வி தீனில் மத யானை மான் உடுக்கை முயலகன் தீ பிளம்பு ஆகியவற்றை போட்டு அனைத்தையும் சிவபெருமான் மீது ஏவி விடுவாங்க சர்வேஸ்வரனான சிவபெருமான் மத யானையை கொன்று அதன் தோலை உடுத்தி மான் உடுக்கை அக்னின்னு அனைத்தையும் அவரே அணிந்து கொள்வார் முயலகனின் மேல் வலது காலை ஊன்றி இடது காலை தூக்கியபடி நடனமாடி முனிவர்கள் உண்மையை அறிய செய்வார் அதுதான் ஆருத்ர தரிசனம்னு கூறப்படுது சிவபெருமான் அந்த தாருகாவனத்தில் வாழ்ந்த முனிவர்களுக்கு தன்னுடைய நடனத்தை காட்டி பரம்பொருளை உணர செய்த அந்த நன்னாள் மார்கழி மாத திருவாதிரை நட்சத்திர நாள் அதுதான் ஆருத்ர தரிசனமாகுது இதே நடனத்தை தில்லையான சிதம்பரத்திலும் சிவபெருமான் இரண்டு முனிவர்களுக்கு நிகழ்த்தி காட்டினாரு பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்ட மகாவிஷ்ணு ஒரு நாள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பாரு இதை கண்ட ஆதிசேஷன் தங்களுடைய ஆனந்தத்திற்கு என்ன காரணம்னு விஷ்ணு பகவானை கேட்க விஷ்ணு பகவானோ ஆடல் வல்லலான சிவபெருமான் திருவாதிரை நாளன்று நடராஜராக ஆடிய திருத்தாண்டவமே என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு காரணம்னு ஆதிசேஷன் கிட்ட சொல்லுவாரு நாராயணரையே மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்திய சிவபெருமானின் ஆனந்த தாண்டவத்தை காண ஆதிசேஷனுக்கு ஆவல் அதிகமா இருக்கும் தன்னுடைய ஆசையை பரம விஷ்ணு பகவான் கிட்ட சொல்ல அவரோ ஆதிசேஷனுக்கு ஆசியளித்து பூலோகத்திற்கு அனுப்பி வைப்பாரு பூலோகத்தில் பதஞ்சலி முனிவராக அவதரித்த ஆதிசேஷன் பாதி முனிவராகவும் பாதி பாம்பாகவும் உருவம் கொண்டு பூலோகத்தில் பல ஆண்டுகளாக தவம் செய்வாரு அவருடைய தவம் நிறைவு பெறும் சமயத்தில் சிவபெருமான் தோன்றி பதஞ்சலி முனிவரே நீ என்னை தவம் செய்த நோக்கம் போலவே வியாக்கிரபாத முனிவரும் என்னை நோக்கி தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் இருவரும் தில்லையான சிதம்பரத்திற்கு வாருங்கள் உங்களுக்கு யாம் திருத்தாண்டவ காட்சியை ஆடி காட்டி அருள் செய்வோம்னு கூறி மறைஞ்சிருக்காரு பதஞ்சலி மற்றும் வியாக்கிரபாத முனிவர் இருவரும் தில்லை சிதம்பர நடராஜர் கோவிலுக்கு வந்து சேருவாங்க அந்த இரண்டு முனிவர்களுக்கும் சிவபெருமான் தன்னுடைய ஆனந்த தாண்டவத்தை ஆடி காட்டுவாரு அந்த நிகழ்வுதான் ஆருத்ர தரிசனமாக இன்றும் கொண்டாடப்படுது சிவபெருமானோட ரூபத்தை பல சிவன் கோவில்களில் நம்ம சிவலிங்கமாக தான் தரிசிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு சில சிவன் கோவில்கள்ல மட்டும் சிவனின் நடராஜர் ரூபம் மிக சிறப்பு வாய்ந்ததா இருக்கும் அப்படி நடராஜர் சுவாமிக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறு முறை மட்டும் தான் அபிஷேகம் அலங்காரம்லாம் செய்வாங்க அந்த சிறப்பு வாய்ந்த நன்னாளில் மிக முக்கிய நாளாக கருதப்படுவது ஆருத்ர தினம் ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்கழி மாதம் கொண்டாடப்படும் இந்த ஆருத்ர தரிசனம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை என்று கொண்டாடப்படுது இந்த உலகமானது நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் மற்றும் நெருப்பால் ஆனது இவை அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பது சிவபெருமானின் ஆனந்த நடனம்தான் 
இறைவன் அசைவதால் தான் இந்த உலகமே அசைகிறது நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலம் எல்லாமே என்பதை போல சிவபெருமானின் நடனம் தான் உலகை வாழ்விக்கிறது சிதம்பரம் நடராஜர் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் ஆனந்த தாண்டவம் என்ற கோலம் தான் காஸ்மிக் நடனம்னு பல வெளிநாட்டு அறிஞர்களால் அழைக்கப்படுகிறது அணுவின் அசைவும் நடராஜரின் நடனமும் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது அதனாலேயே அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது அப்படின்னு திருமூலர் கூறியிருப்பாரு மார்கழி திருவாதிரை ஆறுதுர தரிசன தன்று நடராஜரின் தரிசனத்தை கண்டால் தீராத நோய்களும் பாவங்களும் விலகும் தில்லையில் சிவபெருமானின் நடனத்தை பார்க்க முக்தி கிடைக்கும் இந்த நாளில் சிவ ஆலயங்களில் உள்ள நடராஜ பெருமானுக்கு சிறப்பான அபிஷேக ஆராதனைகள் நடக்கும் சிவ ஆலயங்களில் குறிப்பா பஞ்ச சபைகளான ஆனந்த தாண்டவம் ஆடிய கனக சபை சிதம்பரத்திலும் திருவாலங்காடு திருத்தலத்தில் ஊத்துவ தாண்டவம் ஆடிய ரத்தின சபையிலும் மதுரையில் பாண்டியனின் வேண்டுதலுக்காக இடது கால் மாறி ஆடிய வெள்ளி சபையிலும் திரு ஆலவாய் நெல்லையான தாமிர சபையிலும் குற்றாலத்தில் சித்திர சபையாகிய பஞ்ச சபைகளிலும் ஆறுதிர தரிசனமும் அபிஷேகமும் வெகு சிறப்பாக நடைபெறும் சித்தர்களுக்கெல்லாம் முதல் சித்தன் ஆதி சித்தன் என்றழைக்கப்படும் ஈசன் வாழும் மலைகளில் மட்டுமே அவனுடைய சீடர்களான சித்த புருஷர்கள் மனிதர்களின் கண்களுக்கு புலப்படாமல் ஈசனின் அருளை முழுமையாக பெற்று இன்றும் அருவமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மலைகளை நோக்கி ஈசனின் அருளை பெறுவதற்காக பல மானிதர்களும் பல்வேறு தடைகளை தாண்டி மலை உச்சிக்கு பயணம் மேற்கொள்கின்றனர் போவது கைலாயத்தை விட புனிதமான மலை என்று நாரத முனிவரால் பாராட்டு பெற்றதும் போகர் அகத்தியர் சட்டை முனி கோரக்கர்னு பதினெட்டு சித்தர்கள் இன்றும் அருவமாக வாழ்ந்து கொண்டு பல சித்த வேலைகளை செஞ்சிட்டிருக்க சதுரகிரி மலை பற்றியும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கலியுகத்திலும் பல அதிசயங்களை நிகழ்த்திய சுந்தர மகாலிங்கம் பற்றி பார்க்க போறோம் இந்த மலையில் ஏறி இறங்கினா சர்க்கரை உள்ளிட்ட பல நோய்கள் அறவே இல்லாமல் போவதும் உடஞ்ச எலும்பு கூட ஒட்ட வைக்கும் மூலிகையும் சாதாரண உலோகத்தையே தங்கமாக மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு மூலிகை அந்த மலையில இருக்கிறதாகவும் அந்த மலைய பாதுகாக்க கருப்பசாமி காவல் தெய்வமா இருக்காரு இந்த கருப்பசாமி சிவபெருமானையே பெரம்பால அடிச்சிருக்காரு அதோட இந்த மலையில சுந்தர மகாலிங்கம் சந்தன லிங்கம் இரட்டை லிங்கம்னு நிறைய லிங்கங்கள் இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு சிவலிங்கத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு புராண கதை கூறப்படுது சதுரகிரி மலை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்கலாம் பல அற்புத மூலிகைகள் கொண்ட அடர்ந்த வனப்பகுதியான சதுரகிரி மலை நான்கு புறமும் மலை சூழ்ந்திருப்பதாலும் மொத்த மலைகளோட அமைப்பு சதுர வடிவில் இருப்பதாலும் சதுரகிரின்னு அழைக்கப்படுது இந்த மலையில் ஏராளமான மருத்துவ குணம் உள்ள மூலிகைகள் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட பல சித்த புருஷர்கள் இந்த இடத்தை தேர்வு செஞ்சு தவம் இருந்து வந்திருக்காங்க அதோட தங்களை தேடி வர மக்களின் தீராத நோய்களையும் இங்க இருக்க மூலிகைகளை வச்சு சரி செஞ்சு வந்திருக்காங்க புராணங்களின்படி இங்கு வாழ்ந்த பச்சை மால் எனும் இடையர் குல வாலிபன் அவனுடைய மனைவி சடைமங்கையோட வாழ்ந்து வந்திருக்கா சடைமங்கை தினமும் பசும்பாலை தன்னோட மாமனார் கிட்ட கொடுத்துட்டு வர்றது வழக்கம் அப்படி ஒரு முறை அவள் பசும்பாலை கொண்டு செல்லும் வழியில் ஒரு துறவி அந்த பால தனக்கு குடிக்க கொடுக்குமாறு கேட்டிருக்காரு சடைமங்கையும் அந்த பால துறவிக்கு கொடுத்திருக்கா இப்படி தினமும் அந்த துறவிக்கு பசும்பால் கொடுத்து வருவதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவளோட கணவன் பச்சை மால் அவளை அடிச்சு துரத்திருக்கா இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த துறவி சடை மங்கையை சடதாரி என்னும் பெயர் கொண்ட காக்கும் தெய்வ சிலையாக மாற்றிவிட்டு மறைஞ்சிருக்காரு தன்னோட தவறை உணர்ந்த பச்சை மால் அன்று முதல் இங்கு தவம் இருக்கும் சித்தர்களுக்கு பால் தானம் செஞ்சு வந்திருக்கா ஒரு முறை சிவபெருமான் ஒரு துறவி வேடத்தில் சிவ பூஜைக்கு பால் கறுக்கப்படும் பசுமாட்டோட பால கறந்து குடிச்சிருக்காரு இதை பார்த்து கோபம் கொண்ட பச்சை மால் துறவியின் தலையில் தன்னோட கோலை கொண்டு அடிச்சிருக்கா அப்போதான் சிவபெருமான் தனது உண்மை வடிவில் தோன்றி அனைவருக்கும் காட்சி கொடுத்திருக்காரு பச்சை மாலுக்கு மோட்சம் அளித்து சித்தர்களின் வேண்டுகோளின் படி இந்த மலையிலேயே மகாலிங்கம் என்ற லிங்கமாக தோன்றியிருக்காரு இன்றும் இந்த லிங்கத்தின் தலைப்பகுதியில் அடிப்பட்ட ஒரு வடு இருக்கத நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த சதுரகிரி மலையில் பல லிங்க கோவில்கள் இருக்கு இதுல சில சித்தர்கள் ஸ்தாபித்ததாகவும் இருக்குது அகத்திய சித்தர் இந்த மலையில் தங்கி தவம் இயற்றிய போது ஒரு லிங்கத்தை ஸ்தாபித்து வழிபட்டு வந்திருக்காரு பிற்காலங்களில் சுத்தரானந்த சித்தர் அகத்தியர் பூஜித்த அந்த லிங்கத்திற்கு தொடர்ந்து பூஜைகள் செஞ்சு வந்ததால் பிற்காலங்களில் அந்த லிங்கம் சுந்தரமூர்த்தி லிங்கம்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து சந்தன மகாலிங்கம்னு ஒரு கோவில் இருக்கும் பார்வதி தேவி இந்த லிங்கத்தை சந்தனம் கொண்டு பூஜித்து சிவனின் ஒரு பாதியாகும் அர்த்தநாரீஸ்வர உருவத்தை பெற்றதாக கூறப்படுது இந்த சந்தன லிங்கத்தை சட்டைநாத சித்தரும் வழிபட்டிருக்காரு 
சதுரகிரி மலையேர் வழியில் இரட்டை லிங்க கோவில் இருக்குது எந்த இடத்துலயும் இல்லாம இந்த சதுரகிரி மலையில மட்டும் இரட்டை சிவலிங்கம் ஒன்னா இருக்கும் இந்த இரட்டை லிங்கம் உருவானதற்கு ஒரு புராண கதை கூறப்படுது அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஊர்ல கணவன் மனைவி ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க கணவன் தீவிர சிவபக்தனா இருந்திருக்காரு மனைவி தீவிர விஷ்ணு பக்தையா இருந்திருக்காங்க சண்டையே இல்லாத இவங்களுக்குள்ள சிவன் பெரிய கடவுளா இல்ல விஷ்ணு பெரிய கடவுளாங்கிற சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கு இரண்டு பேரும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுள் தான் பெரியவர்னு சொல்லி சண்டை போட்டிருக்காங்க அப்போ நிறைய பேர் கிட்ட போயி சிவன் பெரியவரா விஷ்ணு பெரியவரான்னு கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் வேற வேற மாதிரி பதில் சொல்லி இருக்காங்க அதனால ரெண்டு பேருக்குமே மனம் திருப்தி அடையல சதுரகிரி மலைக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் கடுமையான தவம் இருப்போம் அப்போ யாரோட தவத்தில் மகிழ்ந்து எந்த கடவுள் முதலில் தோன்றி தரிசனம் கொடுக்கறாங்களோ அவங்கதான் முதன்மையானவர்னு சொல்லி இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இதை ஒத்துக்கிட்டு தவம் இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பக்தனோட தவத்தில் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் தோன்றி உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேட்கிறாரு எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் உங்க ஆசை மட்டும் போதும் என்னோட மனைவிக்கும் நீங்க காட்சி கொடுக்கணும்னு கேட்கிறாரு அதே மாதிரி தன்னோட மனைவியை அழைச்சுக்கிட்டு வந்து என்னோட தவத்தில் மகிழ்ந்து சிவபெருமான் தோன்றி இருக்காரு பாரு இப்பவாச்சு தெரிஞ்சுக்கோ சிவன் தான் பெரிய கடவுள்னு சொல்றான் அந்த மனைவியோ சிவபெருமான பார்த்தும் திருப்தி அடையல சிவன் கிட்டையே சிவபெருமானே எனக்கு உங்களை பார்க்க விருப்பம் இல்ல நான் விஷ்ணு பகவான தான் பார்க்க ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லி இருக்கா சிவபெருமான் விஷ்ணுவா காட்சி கொடுத்திருக்காரு அப்போ ரெண்டு பேரும் தங்களோட தப்ப உணர்ந்து ஹரியும் சிவனும் ஒருவரேனும் உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டு வழிபட்டிருக்காங்க இதனாலதான் ஹரியும் சிவனும் சுயம்பு லிங்கங்களா ஒரே இடத்துல காட்சி கொடுக்கறாங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர்களை சேர்ந்ததுதான் இந்த சதுரகிரி மலை வனங்களும் தூய்மையான அருவி நீர் மற்றும் பல அற்புத மூலிகைகளை கொண்ட பகுதியாக இந்த சதுரகிரி மலை இருக்குது இதன் காரணமாக பழங்காலம் தொற்றே இந்த சதுரகிரி மலை சித்தர்களின் இருப்பிடமாக இருந்து வந்திருக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த சதுரகிரி மலை பாத யாத்திரை மேற்கொண்டு இங்க இருக்கிற தீர்த்தங்களில் நீராடி சிவபெருமானை வழிபடுவதால் எப்பேற்பட்ட உடல் நல குறைபாடுகளும் நீங்குவதாக பல வருடங்கள் சதுரகிரி யாத்திரை மேற்கொள்ளும் பக்தர்களின் வாக்கு மூலமா இருக்குது ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்னைக்கும் பக்தர்கள் சதுரகிரி யாத்திரை மேற்கொள்றாங்க சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் சதுரகிரி மலை பாத யாத்திரை மற்றும் கிரிமலம் மேற்கொண்டு சிவனை வழிபடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் மகா சிவராத்திரி அன்று இங்க இருக்கும் அனைத்து லிங்க கோவில்களிலும் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்படும் இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு மலையேறுதல் ட்ரெக்கிங் போறது ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் தான் அதுவும் இயற்கை அழகை ரசிப்பதற்காகவும் மன அமைதிக்காகவும் அதிகமா இந்த சதுரகிரி மலை பகுதியில் பயணம் மேற்கொள்றாங்க கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்க கூட இயற்கையும் பல ஆச்சரியங்களும் நிறைந்த இந்த சதுரகிரி மலை உச்சிக்கு போயி சுந்தர மகாலிங்கத்தோட தீபாராதனைய பார்த்துட்டு வந்தா நம்மள மிஞ்சுற அளவுக்கு சக்தி இந்த உலகத்துல கண்டிப்பா இருக்கத உணர்வாங்க இரண்டாவதா ஈசன் வாழும் அதிசய மலைகளில் ஒன்றா நம்ம பார்க்க போவது திருவண்ணாமலை திருத்தலம் அண்ணாமலை என்றும் அருணாச்சலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அருணாச்சலம் அப்படிங்கறத பிரிச்சு பார்த்தா அருணம் கூட்டல் அசலம் அப்படின்னு பொருள் வரும் அருணம் அப்படின்னா நெருப்பு அசலம் அப்படின்னா மலை நெருப்பு மலையாக தான் இந்த திருவண்ணாமலை இருக்குது அதனாலதான் இந்த மலைய அக்னி பர்வதம்னு சொல்லுவாங்க கிருதயுகத்தில் நெருப்பு மலையாகவும் திரேத யுகத்தில் மாணிக்க மலையாகவும் துவாபர யுகத்தில் பொன் மலையாகவும் கலியுகத்தில் கல் மலையாகவும் திருவுருவம் கொண்டுள்ளது இந்த திருவண்ணாமலை திருத்தலம் இந்த ஸ்தலத்தை சுற்றி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்டு லிங்கங்கள் புதஞ்சிருக்கதா சொல்லப்படுது அதனாலதான் பெரியோர்கள் பலர் இன்றும் இந்த திருவண்ணாமலை கிரிவலம் வரும்போது காலனி அணியாம போவாங்க இந்த அண்ணாமலை வெறும் மலை மட்டும் கிடையாது இன்னும் பற்பல யோகிகளும் சித்தர்களும் தவம் செய்யும் ஒரு அற்புத மலையா இருக்கு யுகம் தோன்றி தோன்றி அழிந்தும் மாறாத ஒரே மலை உள்ளுக்குள் பல்வேறு அசைவு நிலைகளை தன்னகத்தே கொண்ட மலை உலகத்துல உள்ள பல இடங்கள்ல இருந்தும் பல யோகிகளும் சித்தர்களும் வந்து மகான்களும் இங்கு தவம் புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க காந்தம் இரும்பை இழுப்பது போல தன்னுடைய பேரொழியால் ஞான வேட்கை உடையோர்களை இறை நம்பிக்கை உடையவர்களை தன்னகத்தே இழுக்கும் ஈசன் மலையா விளங்குது திருவண்ணாமலை அண்ணாமலை அப்படின்னா அண்ண முடியாத மலை அப்படிங்கிறது தான் பொருள் அண்ணுதல் அப்படின்னா நெருங்குதல் தான் பொருள் யாவரும் எளிதாய் நெருங்க இயலாத பரம்பொருளே இங்கு அண்ணாமலையாய் அருணாச்சலமாய் விற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இது வெறும் கல் மலை மட்டும் கிடையாதுங்க பல்வேறு அதிர்வுகளை தன்னகத்தே கொண்டது அப்படிங்கிறது தான் திருவண்ணாமலை 
இந்த திருவண்ணாமலை பிறப்பு இறப்பினை நீக்கக்கூடியது மலை மருந்து என்றும் சிகப்பு நிறம் உடையதால் அருணாகிரி நும் அழைக்கப்படுது இங்கு மலையே லிங்க வடிவாக இருப்பதால் இந்த மலையை சுற்றுவது இறைவனையே சுற்றி வருவதற்கு சமமாக கருதப்படுது பௌர்ணமி தோறும் பல லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த மலையை கிரிவலம் வராங்க இந்த மலையின் பெயரை அடிக்கடி சொல்லி வருவது ஓம் நமச்சிவாயை கோடி முறை உச்சரிப்பதற்கு சமம் அப்படிங்கிறது புராணத்தில் கூறப்படும் ஒரு செய்தியா இருந்து வருது கைலையை கண்டால் முக்தி திருவாரூரில் பிறந்தால் முக்தி காசியில் மரணம் அடைந்தால் முக்தி ஆனால் திரு அருணாச்சலத்தை நினைத்தாலே முக்திங்கிறது வாக்கா இருக்குது ஊழ் வினைகளை நீக்கக்கூடியது அண்ணாமலையார் கோவில் பிறவிப்பினி நீங்க வேண்டும் என விரும்பும் எவரும் இந்த திருவண்ணாமலையை வலம் வருவதால் அவங்களோட கர்மாவை குறைச்சிக்க முடியுமா இந்த மலை சுற்றி வர வேண்டும் என நினைத்து ஓரடி எடுத்து வைப்பவர்களுக்கு ஒரு யாகம் செய்த பலன் கிடைக்குமா இரண்டாம் அடி எடுத்து வைத்தால் ராஜசூரிய யாகம் செய்த பலன் கிடைக்குமா மூன்றடி எடுத்து வைத்தால் அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலன் கிடைக்குமா நான்காவது அடி எடுத்து வைத்தால் எல்லா யாகங்களும் செய்த பலன் கிடைக்குமா அடுத்து இந்த திருவண்ணாமலை உருவான புராண வரலாற்று கதை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பிரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் யார் பெரிய கடவுள்னு ஏற்பட்ட சண்டையில சிவபெருமான் தன்னோட அடிமுடியை யாரு கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்கதான் பெரிய கடவுள்னு சொல்றாரு பரம்பொருளான சிவனோட அடிமுடியை யாராலையும் பார்க்க முடியாதுன்னு தெரியும் அதை தெரிஞ்சும் கூட தங்களை நிரூபிக்க பிரம்மாவும் சிவனும் பல ஆண்டுகள் பயணித்து அவங்களோட இலக்கை அடைய முயற்சி செய்யறாங்க விஷ்ணு பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து பாதாள லோகத்துக்கு போயும் சிவனோட அடிய பார்க்க முடியலன்னு தன்னோட தோல்விய ஒத்துக்கிட்டாரு பிரம்மா அன்ன பறவையா மாறி சிவனோட முடிய தேடி மேல போயிருக்காரு பிரம்மாவால கண்டுபிடிக்க முடியல தன்னோட தோல்விய ஒத்துக்காம சிவனோட தலையில இருந்து விழுந்த தாழம்பூ கிட்ட பொய் சாட்சி சொல்ல கூப்பிட்டுருக்காரு தாழம்பூவும் பிரம்மா சிவனோட முடிய பாத்துட்டாருன்னு பொய் சாட்சி சொல்லிடுது கோபப்பட்ட சிவபெருமான் பிரம்ம தேவனுக்கு இனி பூலோகத்தில் ஆலயங்கள் கட்டி வழிபடக்கூடாது என்றும் தாளம்பூவை இனி தனக்கு பூஜைக்கு சேர்க்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அதன் பிறகு யாருமே பிரம்மாவுக்கு பூலோகத்துல கோவில் கட்டி வழிபடல தாளம்பூவை எந்த சிவன் கோயிலையும் பூஜைக்கு சேர்த்துக்கல விஷ்ணு பிரம்மா ரெண்டு பேராலையுமே அடி முடிய தரிசிக்க முடியாதப்போ சிவன் தீ பிளம்பு லிங்கமா காட்சி கொடுத்து தோற்றம் தான் லிங்கோற்பவம் ஜோதி பிளம்பாக சிவபெருமான் தோன்றியதை இந்த உலக மக்களும் உணர வேண்டும் என்று விஷ்ணு பகவானும் பிரம்ம தேவரும் கோரிக்கை விடுத்ததை ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணமாக தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் கார்த்திகை நாள்ல ஈசன் ஜோதியாய் வெளிப்பட்ட கார்த்திகை தீப திருநா அக்னிமயமான திருவண்ணாமலையில் தீபத்தை மலை மீது ஏற்றி வைக்கிறார்கள் சொல்றாங்க கோபம் தனிந்த சிவபெருமான் இந்த ஸ்தலத்தில் அருள் பாலித்ததால் இந்த ஸ்தலத்தை சுற்றிலும் மூன்று யோசனை தூரம் வரைக்கும் தூய்மையான புனித பூமியாக விளங்குமா அகண்ட ஒளி வடிவாயுள்ள இந்த மலை சிறிய உருவம் கொண்ட மலையாக ஆகுமா இந்த ஸ்தலத்தை நினைப்பவர்களுக்கு பிறவி நோய் நீங்கும் இந்த ஸ்தலத்தை நினைப்பவர்களுக்கு பிறவி நோய் நீங்கும் இந்த மலையும் நகரமும் பிரளய காலத்திலும் அழிவின்றி நிற்கும் ஆகாயத்தின் உச்சியில் ஈசனின் பாதம் பட்டு நான்காயிரத்து ஐநூறு அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள மலைகளின் அரசன் இந்த பருவதம் சதுரகிரி கொல்லிமலை வெள்ளியங்கிரி பொதியை மலை சுருளிமலை போன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பருவத மலையும் சித்தர்களுக்கு புகழ்பெற்ற மலையாக ஈசனின் ஆதிக்கத்தில் ஆகாயத்தில் அமைந்துள்ள ஒரே மலை இங்கு மலை ஏறுவோருக்கு வழித்துணையாக பைரவரின் அம்சம் பொருந்திய நாய்கள் கூடவே வருமா இந்த நாய்கள் மலையில் சூட்சும வடிவில் உலாவும் சித்தர்கள் கூறப்படும் இதான் பர்வத மலை உலக மக்களின் நலனுக்காக பார்வதி தேவி தவம் இயற்றிய மலை இந்த பர்வத மலை அன்னை பார்வதியின் திருப்பெயர் கொண்டு பர்வத மலை என்று போற்றப்படுது பர்வதம் என்றால் மலை மலைகளில் எல்லாம் மேலான மலை என்ற சிறப்பும் பர்வத மலைக்கு உண்டு திருவண்ணாமலையை சுற்றி இருக்கும் சிவஸ்தலங்களுள் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த பர்வத மலை சுமார் நான்காயிரத்து ஐநூறு அடி உயரத்தில் செங்குத்தான பாறையின் உச்சியில் அமைஞ்சிருக்கு பர்வத மலைக்கு நவீர மலை தென் கைலாயம் திரிசூலகிரி சஞ்சீவிகிரி பர்வதகிரி கந்தமலை மல்லிகார்ஜுன மலைன்னு பல பெயர்கள் உண்டு ஹனுமான் லக்ஷ்மணனை காப்பாற்ற சஞ்சீவி மலையை தூக்கி கொண்டு வந்த போது அந்த மலையோட ஒரு பகுதி கீழே விழுந்து உருவானதுதான் பர்வத மலை என்றும் அதன் காரணமாக இந்த மலைக்கு சஞ்சீவி மலை என்ற மற்றொரு பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுது பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட பர்வத மலையில் அருள் புரியும் மல்லிகார்ஜுனரை வழிபட அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமி நாட்களில் பக்தர்கள் மலை பயணம் மேற்கொள்றாங்க இந்த மலைப்பகுதியில் அற்புதமான பல மூலிகைகளும் இருக்குது பல சித்தர் பெருமக்கள் வாழ்ந்த குகைகளும் இந்த பர்வத மலையில காணப்படுது அந்த குகைகள்ல இப்பொழுதும் சித்தர்கள் தவம் செய்து கொண்டிருப்பதாக நம்பப்படுது மூலிகை காற்றை சுவாசித்து 
சிவபெருமானின் அருளை பெறுவதற்கென்றே பல்வேறு சிரமங்களை கடந்து மலை பயணத்தை மேற்கொள்றாங்க மலையடிவாரத்தில் மிகவும் பழமையான பச்சையம்மன் கோவில் இருக்கு இந்த கோவிலோடு வெளிப்புறத்தில் சப்த முனிகள் கம்பீரமாக எழுந்தருளி இருக்காங்க திருவண்ணாமலையோட வரலாறு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் திருமாலுக்கும் பிரம்மதேவருக்கும் தமக்குள் யார் உயர்ந்தவர் என்ற கர்வம் ஏற்பட்ட போது அவர்களின் கர்வத்தை அடக்க சிவபெருமான் விஸ்வரூப ஜோதி வடிவாக கைலாயத்திலிருந்து திரு அண்ணாமலைக்கு வந்த போது அவர் தம்முடைய முதல் காலடியை பருவத மலையில வச்சிருக்காரு அதனை தாங்க முடியாமல் இந்த மலை அழுதியதால் தனது இரண்டாவது அடியை திருவண்ணாமலையில் வைத்ததாக கூறப்படுது இந்த நிகழ்ச்சியை நினைவு கூறும் வகையில் பருவத மலையில் அண்ணாமலையாரின் திருவடிகளை பிரதிஷ்டை செஞ்சு வழிபடுறாங்க பார்வதி தேவி தவம் இயற்றியதன் காரணமாக மலைகள் அனைத்திலும் உயர்வான மலை என்ற பொருளும் பருவத மலைக்கு உண்டு திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீபம் வருடத்தில் ஒரு நாள் மட்டும்தான் ஏற்றுவாங்க ஆனால் இந்த பருவத மலையில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்படுவது தனி சிறப்பு வாய்ந்தது பக்தர்கள் கொண்டு வரும் நெய் நல்லெண்ணெயை பெரிய கொப்பரையில் இட்டு காடா துணியில் பெரிய திரை தயார் செய்து பக்தர்களே இங்கு தீபம் ஏற்றி வழிபடுறாங்க பிரம்மன் வசிப்பது சத்தியலோகம் விஷ்ணு பகவான் வசிப்பது வைகுண்டம் சிவனோட இருப்பிடம் கைலாயம்னு புராண கதைகளிலும் ஆன்மீக கதைகளிலும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சத்தியலோகமும் வைகுண்டமும் மனித கண்களுக்கு தெரியாதுன்னும் நம் கண்களுக்கு புலப்படும் ஒரே தேவலோகம் கைலாயம்னு சொல்றாங்க இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பல மர்மமான இடங்கள்ல இந்த கைலாய மலையும் ஒன்று எந்த ஒரு தீவிர சிவபக்தர் நினைத்தால் கூட தரிசிக்க முடியாத புண்ணிய பூமி தான் இந்த கைலாய மலை அந்த சிவபெருமானின் அருளின்றி யாரும் கைலாய மலை யாத்திரையை மேற்கொள்ள முடியாதுன்னு கூறப்பட்டிருக்கு இங்கு சிவன் பார்வதியோடு எண்ணற்ற சித்த புருஷர்கள் வாழும் இடமாக இந்த மதத்தை சார்ந்த பக்தர்கள் நம்புறாங்க இந்தியாவின் வடக்கு பகுதியில் இமயமலையில் அமைந்துள்ள இந்த கைலாய மலை இந்தியாவிற்கும் திபத் நாட்டிற்கும் நடுவில் அமைஞ்சிருக்கு சரியா இந்த கைலாய மலை ஆறாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி எட்டு மீட்டர் உயரம் கொண்டதா இருக்கு கைலாசாங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தையில இருந்துதான் கைலாசம்ங்கிற வார்த்தை உருவாகி இருக்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா படிக்கற்கள்னு சொல்றாங்க பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே பார்ப்பதற்கு அழகிய படிக்கற்கள் போலவே சூரிய ஒளியில் ஜொலிச்சிட்டு இருக்கு இந்த கைலாய மலை ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்ட இந்த கிரிவலம் பாதையில் பயணிக்க குறைஞ்சபட்சம் பதினஞ்சு மணி நேரம் ஆகுமா கைலாய மலையானது இந்துக்களுக்கு மட்டும் இல்லாம பௌத்தர்கள் மற்றும் சமணர்களோட புனித ஸ்தலமாகவும் இருக்குது இந்த மூன்று மதங்களை சார்ந்தவங்களும் கைலாய மலை பற்றி பலவிதமான கருத்துக்களும் முன்வைக்கிறாங்க இந்த மதத்தின்படி இந்த கைலாய மலையில் சிவபெருமான் வாழ்வதாகவும் தன் மனைவி பார்வதியுடன் தியானம் செய்வார்னும் அந்த நேரம் கைலாயத்தில் மயான அமைதி நிலவும்னும் அங்க போயிட்டு வந்த பக்தர்கள் சொல்லி இருக்காங்க சமணர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கைலாய மலையில் தான் முதலாம் தீத்தங்கரர் ரிஷிபானந்தா மோட்சம் அடைந்ததா நம்புறாங்க கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டுகளில் புத்த மதம் நன்கு பரவி இருந்த போது திபத்தில் இந்த கைலாயத்தில் தான் புத்த சக்ரசம்பாரா இருந்தார்னு நம்பப்படுது அது மட்டும் இல்லாம உள்ளூர் மதமான போன் மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவங்களோட கடவுள் வாழ்ந்த இடமா கைலாயத்தை நினைக்கிறாங்க பாலையும் நீரையும் பிரித்து பார்க்கும் அன்ன பறவைகள் இந்த கைலாய மலையில் வாழ்வதாகவும் நம்பப்படுது இங்க உள்ள நன்னீர் ஏரியான மானசரோவர் பிரம்மதேவரால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க முனிவர்களும் தேவர்களும் சிவபெருமானோடு சேர்ந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இந்த ஏரியில் வந்து நீராடுவதாக நம்பப்படுது மானசரோவர் ஏரியில் இருந்து நடந்து செல்லும் தூரத்தில் தான் கைலாயம் இருக்கு அடுத்து இந்த கைலாய மலை பற்றி கூறப்படும் மிரட்டும் மர்மங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நூறு வருஷம் இருநூறு வருஷம் இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாகவே ஏ பல யுகங்களாகவே இந்த கைலாய மலை நோக்கி பக்தர்கள் புனித யாத்திரையை மேற்கொண்டுட்டு வராங்க புராண நூல்களில் பாவம் செய்தவர்களுக்கும் இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கும் கைலாய மலையில் அனுமதி இல்லைன்னு கூறப்பட்டிருக்கு இறை சிந்தனையோடு சிவனை நம்பி ஏறுவோருக்கு மட்டும்தான் கைலாய மலையில் இடம் உண்டுன்னு சொல்லி இருக்காங்க தெய்வங்களோட முகங்களை பார்க்கணும்னு மலை உச்சிக்கு போற நபர்கள் உயிரை இழக்க நேரிடும்னு கூறப்பட்டிருக்கு சிவபெருமான் ருத்ர தாண்டவம் ஆடும் போது பனிமலை சருக்கல்கள் வருவதாகவும் சிவன் பார்வதி தேவியுடன் மானசரோவரில் தோன்றும் காட்சி கண்களுக்கு புலப்படுவதாகவும் நிறைய பேர் சொல்லி இருக்காங்க ஆனா இது உண்மைதானான்னு சோதிச்சு பார்க்க போறவங்க இறந்து போறது தான் இங்க உண்மையாயிருக்கு அதையும் மீறி மலை ஏறுறவங்க சீக்கிரமே இருந்து போறாங்களா உடல் வளர்ச்சி மிக வேகமா நடக்குதான் குறிப்பா நகங்கள் மற்றும் முடி வேகமா வளர்ந்தான் சாதாரண நாட்கள்ல சுமார் இரண்டு வாரங்கள் எடுக்கும் நகம் மற்றும் முடியோட வளர்ச்சி இந்த இடத்துக்கு வரும்போது வெறும் பன்னெண்டு மணி நேர இடைவெளியில நடக்குதான் இந்த மலை காற்று விரைவான வயதான நிலைக்கு மாற்றுதான் வேறு சில மலையேற்ற வீரர்கள் இந்த மலையின் ஒரு மர்மமான பகுதியை அடைந்த போது 
பல ஆண்டுகள் முதுமையடைந்தவர்களாக மாறியதாகவும் அதற்கு பின் ஓராண்டு காலத்திலேயே அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இறந்து போனதாக கூறப்பட்டிருக்கு இது அறிவியலாளர்களுக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தும் விதமா இருக்குதான் கடவுளை நம்பாம மலை உச்சிக்கு போக நினைக்கும் போது அவங்க நகம முடிய ரொம்ப வேகமா வளருமா நிறைய பேர் இதை பார்த்து பயந்து அவங்களோட பயணத்தை பாதியிலேயே கைவிட்டு கீழே இறங்கி வந்துருவாங்களா இது இந்த இடத்துல மட்டும் நடக்கக்கூடிய ஒரு அமானுஷ்யம் பல அமானுஷிய ஆற்றல்களை கொண்ட இந்த மலையின் ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்க நினைச்ச மலையேற்ற வீரர்கள் மீண்டும் உயிரோடு திரும்பலையா மெல்டா ஷேவ் அப்படிங்கிற ஒரு ரஷ்ய மருத்துவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த கைலாய மலையின் அடிவாரத்தில் அவர் தங்கியிருந்த நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் இம்மலைக்குள் இருந்து மனித நடமாட்டத்தை காட்டும் வகையில் சில சத்தங்களை அவர் கேட்டதாக கூறியிருக்காரு இந்த கைலாய மலை இயற்கையா தோன்றிய ஒரு மலையே கிடையாது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நம்மளை விட எல்லா வகையிலும் முன்னேறிய நாகரிகத்தை சார்ந்த மனிதர்களோ இல்லைன்னா வேற்று கிரகவாசிகளோ கட்டிய மிகுந்த ஆற்றல் வாய்ந்த பிரமிடுகளா இருக்கலாம்னு அந்த ரஷ்ய கண் மருத்துவர் சொல்லி இருக்காரு இவ்வளவு அமானுஷ சக்தி வாய்ந்த இந்த கைலாய மலை மீது மலை ஏறுபவர்களால் ஹிந்து பௌத்த மற்றும் ஜைன மதத்தினரின் மத உணர்வுகள் புண்படுவதாக கருதி இந்த மலை இருக்கும் திபெத் பகுதியை ஆளும் சீன அரசு இந்த மலை மீது இனி யாருமே மலையேற்றம் செய்யக்கூடாதுங்கிற மாதிரி சீன அரசு தடை விதிச்சிருந்தாங்க இந்த முடிவையும் அந்த ரஷ்ய மருத்துவர் மெல்டஷேவ் வரவேற்பதா சொல்லி இருந்தாரு இவரோட இந்த கருத்தை ஒரு சமஸ்கிருத பண்டிதர் கடுமையா எதிர்த்திருக்காரு எதனாலனா இந்த கைலாய மலை ராமாயண காலத்துல இருந்தே பிரபஞ்ச சக்தி மிகுந்த அளவில் குவியும் ஒரு இடமாக பார்க்கப்பட்டிருக்கு இந்த கைலாய மலை பற்றி மேலும் ஆராய்ந்த போது பல ஆச்சரியமான தகவல்கள் அந்த ரஷ்ய நாட்டு மருத்துவருக்கு கிடைச்சதா சொல்லியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஹக் ரெட்லட்சுங்கிற ஒருத்தர் கைலாயத்தின் வடக்கு பக்கமா ஏற முயற்சி செஞ்சிருக்காரு அதோட உயரம் ஆறாயிரம் மடிக்கு செங்குத்தாக இருப்பதால் அவரோட இந்த முயற்சியை அவர் கைவிட்டிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஹெர்பர்ட் டைச்சி அப்படிங்கிறவர் கர்லா மதண்டாங்கிற இடத்துக்கிட்ட ஏற முயற்சி செஞ்ச போது அங்க இருந்த மலைவாழ் மக்களின் தலைவர் கிட்ட கைலாய மலை பற்றி கேட்டிருக்காரு அப்ப அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாவங்களற்ற மனிதர்களால் மட்டும்தான் கைலாய மலையை ஏற முடியும்னு அவங்களும் இதையே சொல்லியிருக்காங்க திரு கைலாய மலையோட உயரம் சுமார் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் அடிகள் இருந்திருக்கு எட்டாயிரம் மீட்டர் உயரத்துக்கும் அதிகமான இடங்கள்ல கூட ஏறி பல பேரு சாதனை செஞ்சிருக்காங்க ஆனா வெறும் ஆறாயிரம் மீட்டர் கொண்ட இந்த மலையில தான் யாராலையும் ஏற முடியல எதனாலன்னா இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மலையா பார்க்கப்படுது அதிலும் சிவபெருமானின் ரகசியங்களை யாரும் தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறதாலதான் இந்த மலையில யாராலையும் ஏற முடியலன்னு ஆன்மீகவாதிகள் சொல்றாங்க ஆனா ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் பதினொன்னாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த திபத்திய துறவி மிலா ரெபாரை தவிர வேற யாருமே மலை உச்சியை அடைஞ்சதில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா கைலாய மலைக்கு ஏறும் போது அது நம்மளோட இலக்கையே மாற்றி அமைக்குமா மலை ஏறுபவர்களை தவறாக வழிநடத்தும் பல பாதைகள் இந்த கைலாய மலையில இருக்கணும் மலை ஏறுபவர்கள் மிக மோசமான வானிலைய சந்திப்பாங்கன்னும் அந்த மனநிலை தான் அவங்கள மலையில இருந்து கீழே இறங்க தோண்டுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அதுல பல பேரு திரும்பி வந்ததே இல்லையா கைலாய மலையை யாரும் ஏற முடியாததுக்கு மற்றொரு காரணமும் கோரப்படுது அந்த மலையில கொஞ்சம் மேலே ஏறின உடனே அந்த நபருக்கு திசைகள் தெரியாம போயிடுமா எங்க போகணும்னு அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாதான் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி மலை ஏறின நபர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அவர் கொஞ்ச தூரம் ஏறின உடனே அவரோட உடலும் முடியும் ரொம்ப வேகமா வளர ஆரம்பிச்சிருச்சான் இதை பார்த்து ரொம்ப பதட்டம் அடைஞ்சு போன அந்த நபர் மலை ஏறுவதை கைவிட்டு கீழே இறங்கி வந்திருக்காரு கைலாய மலை சீனால உள்ள திபத்திய பீடபூமியில் அமைஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சீனா திபத்தை ஆக்கிரமித்த பின்னர் வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க யாரையுமே கைலாய யாத்திரைக்கு அனுமதிக்காம இருந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட இந்தோ சீன ஒப்பந்தத்தின்படி சீன அரசு தான் இந்தியர்களை மீண்டும் கைலாய யாத்திரைக்கு அனுமதிச்சிருக்காங்க பல வேதங்களிலும் இந்த கைலாய மலை அண்ட அச்சு உலக மர்மமா பார்க்கப்படுது கைலாய மலையின் நான்கு முகங்களும் திசை காட்டியின் நான்கு திசைகளையும் எதிர்கொள்ளுது வேதங்களின்படி மலை அப்படின்னா வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையிலான ஒரு இணைப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஹிந்து மதம் புத்த மதம் சமண மதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் மலையின் உச்சம் என்பது சொர்க்கத்தோட நுழைவாயில்னு சொல்லியிருக்காங்க மகாபாரதம்ல கூட பாண்டவர்களின் கடைசி காலத்தில் வேத வியாசர் பாண்டவர்களையும் திரௌபதியையும் மோட்சத்தை பெற கைலாய மலை நோக்கி புனித பயணம் மேற்கொள்ள சொல்வாரு அதில் எந்த ஆசைகளும் மற்ற யுதிஷன் மட்டுமே உயிருடன் கைலாய மலை உச்சியை அடைந்தாலும் 
மற்ற ஐவரும் மலையேறும் வழியிலேயே உயிர் விட்டதாகவும் கூறப்பட்டிருக்கு ஆனால் நம் இந்து மத புராணங்களின் படி கைலாயத்தை சில சிவனடியார்கள் தரிசித்ததா சொல்லி இருக்காங்க அவங்க யாருன்னா காரைக்கால் அம்மையார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் பெருமிழழை குறும்பர் நாயனார் ஒளவையார் அப்பர் பெருமான் திருஞான சம்பந்தர் தென் கைலாயம் அழைக்கப்படும் திரு காலகத்தியை தரிசித்த பின்னர் அங்க இருந்து இந்த ஸ்தலத்தை நோக்கி பதிகம் பாடியிருக்காரு சேரமான் பெருமாள் இத்தலம் மீது திரு கைலாயம் ஞான உலா பாடியிருக்காரு பல இந்து சமய பிரிவுகளும் கைலாயத்தை சொர்க்கம் நூ ஆன்மாக்கள் இறுதியாக சென்றடைய வேண்டிய இடம் இதன் குறிப்பிட்டிருக்கு விஷ்ணு புராணத்திலேயே கைலாயமலை உலகின் நடு மையத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கு கைலாயமலையை மிகப்பெரிய லிங்கமாகவும் மானசரோவர் ஏரியை லிங்கத்தின் கீழ் பகுதியாக உருவகப்படுத்தியிருக்காங்க இறை நம்பிக்கையின்றி கைலாயமலை ஏறுபவர்கள் மலை உச்சியை அடைய முடியாது எனவும் ஆராய நினைப்பவர்கள் ஆபத்தையும் மரணத்தையும் எதிர்கொள்ள நேரிடுமா உண்மையிலேயே கைலாயமலையில் சிவனும் பார்வதியும் மற்ற தெய்வங்களும் வாழ்றதா நீங்க நம்புறீங்களா இல்லையானும் எதனால மலை உச்சியை அடைய நினைப்பவர்களுக்கு இவ்வளவு தடைகளும் ஆபத்துகளும் ஏற்படுதுன்னு உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க தென் நாடுடைய சிவனே போற்று என் நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றுங்கிற வாசகம் கேள்விப்பட்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட சிவனுக்குரிய தென் நாடு எங்க இருக்கு சிவபெருமான் வாழும் மூன்று கைலாயங்கள் உத்தர கைலை மத்திய கைலை தட்சிண கைலை இதில் உத்தர கைலை கடலுக்கு நடுவில் கண்ணுக்கு புறப்படாமலும் மத்திய கைலை இமய மலையிலும் அமைஞ்சிருக்கு தட்சிண கைலை என்று அழைக்கப்படும் தென் கைலாயம் சிவனுக்குரிய தென் நாடுதான் வெள்ளையங்கிரி மலை தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த வெள்ளையங்கிரி மலைக்கும் சிவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றும் இந்த வெள்ளையங்கிரியில் சிவபெருமான் வாழ்றதா சொல்றாங்களே எதனால எப்படி இந்த வெள்ளையங்கிரிக்கு சிவபெருமான் வந்தாரு இந்த மலையின் பின்னணி வரலாற்று கதை என்ன வெள்ளையங்கிரி மலையின் ஆச்சரியமூட்டும் பல ரகசியங்களையும் திருப்பதியை போன்று இந்த வெள்ளையங்கிரியிலும் ஏழு மலைகள் இருக்கு அந்த ஏழு சிகரங்களையும் கடந்து மலை உச்சிக்கு நடைபயணம் மேற்கொள்ள என்ன காரணம் ஏழு மலைகளுக்கும் மனித உடம்பில் உள்ள மூலாதார சக்கரங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு வெள்ளையங்கிரி மலை பற்றிய அனைத்து ரகசிய தகவல்களையும் முழுமையா இந்த ஒரே வீடியோல நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சிவபெருமான் தென் கைலாயமான வெள்ளிமலை என்று அழைக்கப்படும் வெள்ளையங்கிரியில் வசிப்பதா சொல்றாங்களே எப்படி இந்த மலைப்பகுதியில் ஈசன் வந்து அமர்ந்தார்னு பாக்கலாம் முன்பொரு காலத்தில் பானாசுரன்கிற அரக்கன் பிரம்மாவை நோக்கி தவம் இருந்து ஆண் முகத்தையே பார்க்காமல் வளர்ந்த ஒரு கன்னி பெண்ணின் கரத்தால் தான் எனக்கு மரணம் நேரணும் வரம் கேட்கிறான் அந்த அரக்கனோட அராஜகம் தாங்க முடியாத தேவர்கள் சிவபெருமான் கிட்ட முறையிட சிவன் பார்வதியிடம் நீ பூலோகத்துல இருக்க குமரி கடலுக்கு மாண்ட பிறப்பெடுத்து போ அங்க உனக்காக ஒரு அசுரவதம் காத்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம என்னை நோக்கி தவம் இரு சரியான நேரம் வந்ததும் நானே வந்து உன்ன திருமணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்றாரு பார்வதியும் சிவனோட பேச்சுக்கு மறுத்து பேசாம பாரத நாட்டின் தென் கோடியில் பிறந்து கன்னியாவை வாழ்ந்து சிவனோட வருகைக்காக கடலுக்கு நடுவே உள்ள ஒரு பாறையில் ஒற்றை காலில் நின்று தவம் புரிஞ்சு காத்திருக்காங்க சிவன் சொன்ன நேரத்துல பார்வதியை திருமணம் செஞ்சுக்க வராததால திருமணம் நடக்காம போகுது அழகான கண்ணி பெண்ணை பார்த்து ஆசைப்பட்ட பானாசுரன் என்ன திருமணம் செஞ்சுக்கோ அவரெல்லாம் வரமாட்டார்னு சொல்லி திருமணத்துக்கு வற்புறுத்தினது சிவன் வராததால கடும் கோபத்துல இருந்த பார்வதி ஆக்ரோஷப்பட்டு அரக்கன வதம் செஞ்சு ருத்ர காலியா மாறுறாங்க அசுர வதத்திற்கு பிறகு தேவர்களோட வேண்டுதலால கோபம் தழுஞ்சி தன்னோட கோப சக்திகள் எல்லாம் ஒரு ஒற்றை கல் மூக்குத்தியில் இறக்கி அந்த மூக்குத்திய அம்மனே போட்டுக்கிட்டு பகவதி அம்மனா சாந்தம் அடைஞ்சி தவ கோலத்திலேயே குமரி கண்டத்தில் அருள் புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க பார்வதி தேவி கன்னி தெய்வமா குமரி கண்டத்தில் தவம் இருந்ததால தான் கன்னியாகுமரிங்கிற பெயர் வந்திருக்கு தன்னையே திருமணம் செஞ்சுக்கணும்னு விடா பிடியா ஒற்றை காலில் தவம் இருந்த கன்னி பெண்ணை திருமணம் செய்ய முடியாம கால தாமதமானதால மனம் தளர்ந்த ஈசன் வெள்ளையங்கிரி மழை மீது ஏறி மலை உச்சியில் வந்து அமர்ந்திருக்காரு சிவபெருமான் தியானத்திலோ ஆனந்தத்திலோ வெள்ளையங்கிரி மழைக்கு வரல ஒரு வித மனசோர் ஓடும் ஒரு பெண்ணுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து அந்த வாக்கு காப்பாத்த முடியாம போன குற்ற உணர்ச்சியிலும் கோபத்திலும் வந்து வந்திருக்காரு தன்னுடைய மனசோர்வு தன்னை விட்டு நீங்குற வரைக்கும் வெள்ளையங்கிரி மலையில சிவன் காலத்தை கழிச்சிருக்காரு ஈசன் எங்கெல்லாம் அமர்ந்தாரோ அந்த இடத்தை எல்லாம் மக்கள் கைலாயம்னு அழைத்து வந்திருக்காங்க இதனால்தான் சிவன் வாழ்ந்த வெள்ளை மேகங்கள் சூழப்பட்ட வெள்ளி போர்த்தியது போன்று தோற்றமழைக்கும் வெள்ளி மலை தென் கைலை வெள்ளையங்கிரின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கு கடல் மட்டத்திலிருந்து மூவாயிரம் அடி உயரத்துல இருக்க இந்த வெள்ளியங்கிரி மலை ஈசனை தேடி பலரும் இமயமலைக்கு பயணம் மேற்கொள்றாங்க 
இமயமலையில இருக்க கைலாயத்த கொஞ்சம் பண வசதியும் திடகாத்திரமான உடல் நலத்தோடும் இருந்தா தைரியமா இமயமலையை நோக்கி பயணம் மேற்கொள்ளலாம் ஆனா எந்த செலவும் இல்லாம நம்ம பக்கத்திலேயே இருக்கதாலதான் தென் கைலாயமான வெள்ளையங்கிரியோட அருமை நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கு மலை உச்சியில் இருக்கும் சுயம்புவா உருவான வெள்ளையங்கிரி ஆண்டவரை தரிசிக்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல வெள்ளையங்கிரி மலை பற்றிய ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அந்த மலைக்கு ஏறுறதுக்கும் ஈசனோட அருள் இருந்தா மட்டும் தான் நடக்கும் நான்கு யுகங்களாகவே இந்த தென் கைலாய மலை இருக்கதா புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நான்கு யுகங்களுக்கு முன்பாகவே தோன்றிய சுயம்பு மூர்த்தி தான் வெள்ளையங்கிரி ஆண்டவர் பல ஞானிகள் முனிவர்கள் சித்தர்கள் தரிசிச்சுட்டு பூஜை செஞ்சு வந்த சிவலிங்கத்தை இந்த கலியுகத்துல நம்மளாலையும் தரிசிச்சு வணங்க முடியுங்கிறது அபூர்வமான விஷயம் தான் சப்த ரிஷிகளில் ஒருவரான அகஸ்தியர் இந்த வெள்ளையங்கிரியில தங்கி தவம் மேற்கொண்டிருக்காரு திருமாலுக்கு உரிய திருப்பதி ஏழு மலையை போன்று இந்த வெள்ளையங்கிரியிலும் ஏழு சிகரங்கள் இருக்கு அந்த ஏழு மலைகளையும் கடந்துதான் நம்மளால மலை உச்சிக்கு பயணம் செய்ய முடியும் ஏழு சிகரத்துக்கு மேல சுயம்பு மூர்த்தியா ஒரு பாறை குகை கடியில சிவபெருமான் பக்தர்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இறைவனை நேசிப்பவர்களும் இயற்கையை நேசிப்பவர்களும் இதயம் கரைந்து உருகி போகக்கூடிய தெய்வீக அருள் நிறைந்த மழை தான் வெள்ளியங்கிரி இப்ப அந்த ஏழு மலைகளின் ரகசியங்களையும் ஏழு மலைகள்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஏழு மலைகளும் மனித உடலில் மறைந்துள்ள ஏழு சக்கரங்களின் குறியீடு பூண்டிங்கிற இடத்துல இருந்து மலை ஏற தொடங்களும் மலையடி வாரத்தில் இருக்கும் காவல் தெய்வத்திடம் அனுமதி பெற்று சிவபெருமான வணங்கிட்டு தான் மலை ஏறணும் முதல் மலை செங்குத்தாக கற்கல்லாலான படிகளை கொண்டது இந்த மலைய ஆன்மீக பயணத்தின் ஆரம்பத்தோட ஒப்பிட்டு சொல்லலாம் எப்படி ஆன்மீக பயிற்சிகளை பின்பற்றுவது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த முதல் மலையில ஏறுறதும் சிரமமான விஷயம் தான் இந்த முதல் மலை நம்ம உடம்புல இருக்க குண்டலினி சக்தியோடு தொடர்புடையதுன்னு சொல்றாங்க குண்டலினி சக்திக்கு அதிபதி விநாயகர் தான் இந்த முதல் மலையை தாண்டி வரவங்களை வரவேற்க வெள்ளை பிள்ளையார் காட்சி கொடுத்து அமர்ந்திருக்காரு கல்லாலான செங்குத்தான படிகள் முடிஞ்சதும் இரண்டாவது மலை காட்சி அளிக்கும் இந்த இரண்டாவது மழை வலுக்கு பாறைகளால் நிறைந்தது இந்த மலையில தான் பாம்பாட்டி சித்தருக்கு முருகப்பெருமான் காட்சி கொடுத்திருக்காரு அதனால இந்த இரண்டாவது மலையில பாம்பாட்டி சித்தரோட ஒரு குகையும் அவர் உருவாக்கின சுனையும் இருக்கு இந்த மலை நம்ம உடம்புல இருக்க ஸ்வதிஷ்டன சக்கரத்தோட தொடர்புடையது இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது மலைகள் வலுக்கு பாறைகளை தான் படியா செதுக்கி இருக்காங்க இந்த வலுக்கு மலையில தவறு விழாம இருக்கதா மூங்கில் தடிய எல்லாரும் கையோட எடுத்துட்டு போறாங்க அடுத்து மூன்றாவது மலை இந்த மலையும் ஒரு சுனையோட ஆரம்பிக்குது மூன்றாவது மலையில் உள்ள சுனைக்கு கைத்தட்டி சுனைனு பெயர் இந்த சுனை இருக்கும் பகுதியில் சித்தர்களின் நடமாட்டம் அதிகமா இருக்குமா இங்க நின்னு கை தட்டினா பாறைகளின் இடுக்கில் இருந்து தண்ணீர் வரும்னு சொல்றாங்க உடம்பின் வயிற்று பகுதியில் உள்ள மணிப்புரா சக்கரத்தோட அம்சமா கைத்தட்டி சுனை அமைஞ்சிருக்கு பல சித்தர்களின் குகைகளும் அங்க இருக்கு நான்காவது மலை சமதளமா அமைஞ்சிருக்கு இதயத்தோட அநாகத சக்கரத்தோடு தொடர்புடையது இங்க ஒட்ட சித்தரோட சமாதியும் இருக்கு இந்த மழை முழுவதும் மரங்களோட வேர் நடுவுலதான் பாதை அமைஞ்சிருக்கு ஒரு பக்கம் அடர்ந்த வனமாகவும் மறு பக்கம் பாதாளமாகவும் அமைஞ்சிருக்கு ஐந்தாவதா பீமன் கலி உருண்டை மலை மகாபாரத பீமனோட கலி உருண்டை இந்த ஐந்தாவது மலையில நம்ம பார்க்க முடியும் வனவாசத்தின் போது பாண்டவர்கள் இந்த மலையில தங்கி இருந்ததா சொல்லப்படுது அதுக்கு சாட்சியா பீமன் பள்ளத்தாக்கு பீமன் கலி உருண்டையும் நம்ம பார்க்கலாம் சேறு மாதிரி வழுவழுப்பான மண்ணை பார்க்கலாம் இது அஷ்டாங்க யோகத்தின் தொண்டை கொழியில் அமைஞ்ச ஸ்ருதி சக்கரத்தை குறிக்கும் அர்ஜுனன் தவம் இருந்து சிவனிடம் பாசுபத அஸ்திரத்தை பெற்றதும் இந்த இடத்துல தானே சொல்லப்படுது அர்ஜுனன் தவம் செய்த இடமாக கருதப்படும் இந்த பாறை அர்ஜுனன் தலை பாறைன்னு அழைக்கப்படுது ஐந்தாவது ஆறாவது மழைகளுக்கு நடுவுல கங்கைக்கு இணையான ஆண்டி சுனை இருக்கு இந்த சுனையில குளிச்சா ஏழு ஜென்மத்தின் பாவங்கள் நீங்கும்ங்கிறது ஐதீகம் ஆறாவது மலை திருநீர் மலைன்னு அழைக்கப்படுது இந்த மலை முழுக்க வெள்ளை மணலால் ஆனது இந்த மணல பக்தர்கள் தங்களோட வீட்டுக்கு ஈசனுடைய திருநீரா கருதி எடுத்துட்டு போறாங்க ஆறாவது மலை இரண்டு புருவத்துக்கு நடுவில் சுடர் விடும் அக்கினைய சக்கரத்துக்கு இணையானது இந்த மலை கீழ் நோக்கி இறங்கக்கூடியது ஏழாவது மலை சுவாமி முடி மலைன்னு அழைக்கப்படுது முதல் மலை ஏறும் போது எந்த அளவுக்கு சிரமத்தை மேற்கொண்டோமோ அதே அளவுக்கு சிரமம் ஏழாவது மலையில இருக்குமா மிகப்பெரிய மூன்று பாறைகள் ஒன்று சேர்ந்து பக்தர்களை வரவேற்கும் தோரண வாசல் போல அமைஞ்சிருக்கும் ஏழாவது மலை ரொம்ப செங்குத்தானது மூங்கில் தடியோட மட்டும் தான் பயணம் செய்ய முடியும் இந்த இடத்துல தான் பயணம் முழுமையடை சித்தர்கள் சூட்சமமாக கண்ணுக்கு புழப்படாமல் உலாவும் இடம் பூத கணங்கள் எழுப்பும் பஞ்ச வாக்கிய சத்தத்தை இங்க நம்மளால கேட்க முடியும் ஏழாவது மலையில தான் பஞ்ச பூதங்களோட அம்சமா சிவபெருமான் சுயம்பு மூர்த்தியா அருள் புரிஞ்சுட்டு வராரு இங்க இருந்து சூரிய உதயத்தை பாக்குறது சிவனோட தரிசனமா கருதப்படுது யோகத்தில் உச்ச நிலையில அமைஞ்சு சகசிர சக்கரத்தோட ஒப்பிடுறாங்க ஏழாவது மலைய 
வழிபாட்டையும் மீறி அமைதியா தியானம் செய்ய சிறந்த இடம்னு சொல்லலாம் ஈசனை தன்னுடைய மன சோர்வு நீங்க மன அமைதிக்காக இந்த வெள்ளையங்கிரிய நாடிதான் வந்திருக்காரு ஒரு மனிதனோட குண்டலினி சக்திய சகசுர சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருதும் வெள்ளையங்கிரி மலை சிவனை தரிசிக்கிறதும் உண்டு இந்த ஏழு மலையையும் கடந்து சிவலிங்க தரிசனம் கிடைச்சா சிவபெருமானோட சக்தி முழுமையா நமக்கு கிடைக்கிறத உணர முடியும் அது மட்டும் இல்லாம சிவபெருமான் மீது பெரிதும் விருப்பம் இல்லாதவர்கள் கூட இந்த வெள்ளையங்கிரிக்கு போயிட்டு வந்தா சிவபெருமான இஷ்ட தெய்வமா ஏத்துக்குவாங்க மலை ஏறி வந்த கலைப்பும் நாம் தானா மலை ஏறி வந்தோம்ங்கிற மலைப்பும் பறந்து போகும் விதமாய் அடர்ந்த வனங்களின் மடியில் உயர்ந்த மலைகளின் நடுவில் யுகம் யுகமாய் கோவில் கொண்டு வீற்றிருக்கிறார் வெள்ளியங்கிரி ஈசன் இந்த பயணத்தின் போது மூலிகை செடிகளின் வாசம் நிறைந்த காற்று சுவாசிக்கிறதாலும் அந்த மூலிகைகளின் சாறுகள் ஊறிய சுனைகளின் நீர குடிக்கிறதாலும் நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா குறைபாடுகளும் நீங்குமா இந்த வெள்ளையங்கிரி மலையில் சிவபெருமானை தரிசிச்சுட்டு சில காலம் இந்த மலையிலேயே தங்குறவங்களுக்கு சிவபெருமானுக்கு வாசிக்கப்படும் ஓசை கருவிகளின் ஒழிகள் மற்றும் ஓம்கார ஒலிகள் கேட்கிறதா சொல்றாங்க வெள்ளையங்கிரியில் ஒருவருக்கு அன்னதானம் அழிப்பது ஓராயிரம் நபர்களுக்கு அன்னதானம் செய்த பலனை கொடுக்கும் கரிகால சோழனிடம் சமய முதலிகள் வெள்ளையங்கிரி சாரலில் பிறந்தாலும் இருந்தாலும் இருந்தாலும் முக்தியே கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க வெள்ளையங்கிரியின் எந்த ஒரு மலையையோ லிங்கத்தையோ வழிபட்டாலும் அறம் பொருள் இன்பம் வீடுங்கிற பலன்களை பெறுவாங்களாம் வெள்ளையங்கிரி மலை இறைமையின் மகத்துவத்துக்கு மட்டுமின்றி இயற்கையின் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்த்துகிற மேன்மையான ஒரு ஸ்தலமாயிருக்கு இங்கே பல சுனைகளும் சுற்றறவிகளும் உருவெடுக்கும் வெள்ளையங்கிரி மலையில் மூங்கில் தேக்கு சோதிப்புல் சோதிக்காய் மிளகு திப்பிலி உதிரவேங்கை வசுவாசி வாடா மஞ்சள் சிவப்பு கற்றாலை கற்பூர வள்ளி சிங்கை சோலைக்கிழங்கு கருங்குடி கிழங்கு உள்ளிட்ட மூலிகைகளும் கிடைப்பதா சுத்த மருத்துவ நிபுணர்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க எல்லா மலைகளுமே மகிமை மிக்க மலைகள் தான் சித்தர்களும் யோகிகளும் பன்னெடுங்காலம் தங்கி இருந்து தவம் புரிந்த தெய்வீகத்தை உணர்ந்த தலம் வெள்ளையங்கிரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா மலை தலங்களிலும் மேற்கு எல்லையில் உள்ள வெள்ளையங்கிரி சிவன் கோவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாக கருதப்படுது ராஜதகிரி வெள்ளியங்கிரி தட்சிண கைலாஷ் பூலோக கைலாஷ் அழைக்கப்படும் இந்த புனித ஸ்தலம் புராணத்தின்படி சிவபெருமான் தன்னோட மனைவி உமாதேவியின் வேண்டுகோளின் பேரில் தன்னோட பிரபஞ்ச நடனத்தை இந்த இடத்துல நிகழ்த்தினார்னு சொல்லப்படுது இல்லாம இந்த வெள்ளியங்கிரியில் சிவபெருமான் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரர் மற்றும் சதாசிவனின் ஐந்து முகங்கள் பஞ்ச கிரியாகவும் பஞ்ச பூதங்கள் தொடர்பான பஞ்ச நீங்கங்களாக காணப்படுது இந்த பிரபஞ்சமும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளும் பஞ்ச பூதங்களின் சேர்க்கையினால் உருவானது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த ஐந்து வகையான இயற்கை சக்திகளை தான் பஞ்ச பூதங்கள்னு சொல்றோம் பஞ்ச பூதங்களுக்கு உலகை ஆக்கக்கூடிய சக்தியும் காக்கக்கூடிய சக்தியும் ஏன் உலகை அழிக்கக்கூடிய சக்தியும் உண்டு பஞ்ச பூதங்களும் மனித உடலில் சரிசமமாகும் வேலையில் ஆரோக்கியம் அறிவு புரிதல் தன்மைன்னு இப்படி அனைத்து திறமைகளும் உயர்ந்த நிலையை அடையுமா பல்வேறு யோக பயிற்சிகளின் மூலம் முழுமையாக இந்த பஞ்ச பூதங்களின் சக்தியை மனிதர்கள் பெற முடியும் ஆனால் இந்த யோக நிலைகளை பற்றி முழுமையாய் அறியாத சாதாரண மானிடர்களுக்கும் பஞ்ச பூதங்களின் சக்தி கிடைக்க வேண்டும் என்று பஞ்ச பூதங்களின் அதிபதியாய் விளங்கும் சிவபெருமான முன்னிலைப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டவைதான் சிவனின் பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் ஆற்றுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஸ்தலம் காலகஸ்தி நிலத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது காஞ்சிபுரம் நீருக்காக திருவானைக்காவல் நெருப்புக்காக திருவண்ணாமலை ஆகாயத்திற்காக சிதம்பரம் இதில் நான்கு கோவில்கள் தமிழ்நாட்டிலும் ஒன்று ஆந்திர மாநிலத்திலும் அமைச்சிருக்கு இந்த பஞ்சபூத ஸ்தலங்களுமே பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் எந்தவித தொழில்நுட்ப வசதிகளும் இல்லாத காலத்திலேயே ஒரே நீர்கோட்டில் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கோவில்ல ஈசன் பஞ்ச பூதங்களின் சக்தியாய் லிங்க ரூபத்தில் அருள் பொறிச்சிட்டு வராரு இப்போ அந்த பஞ்ச பூத ஸ்தலங்கள் எப்படி உருவானுச்சுன்னு பார்க்கலாம் உலகின் பூமத்திய ரேகையின் சரியான மைய பகுதியில் மனித உடம்பும் ஒரு கோவில் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் அமைந்துள்ள முதல் பஞ்ச பூத ஸ்தலம் ஆகாயத்திற்குரிய சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் பத்தி பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத்தில் நாட்டியத்திற்கும் கட்டிடக்கலைக்கும் பக்திக்கும் புகழ்பெற்ற ஊர் சிதம்பரம் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட இந்த கோவில்ல பஞ்ச பூதங்களில் ஆகாய வடிவில் சிவபெருமான் இருப்பதை உணர்த்துற வகையில் சிதம்பர ரகசியம் அமைஞ்சிருக்கு உலகத்துல எத்தனையோ சிவன் கோவில்கள் இருந்தாலும் எல்லா கோவில்கள்லயும் சிவபெருமான் லிங்க வடிவில் கற்றுக் கொடுப்பாரு ஆனா அதுக்கு விதிவிலக்கா அமைஞ்சது சிதம்பர நடராஜர் சிவபெருமான் மனித அவதாரத்தில் நடனமாடும் தோற்றத்தில் காட்சி கொடுக்கும் ஒரே இடம் திருச்சிற்றம்பலமாகிய சிதம்பரம் பொதுவா பரதநாட்டியம் ஆற்றவங்க சிதம்பரம் நடராஜரை வணங்கிட்டு தான் ஆட தொடங்குவாங்க பரத கலையின் ஆசானே சிவபெருமான் தான் 
தில்லை நடராஜர் கோவில் அமைந்துள்ள சிதம்பரத்திற்கு புராண காலத்தில் பல பெயர்கள் இருந்திருக்கு தில்லை மரங்கள் நிறைந்த காடாக இருந்ததால தில்லைனும் தில்லையம்பழம்னும் திருச்சிற்றம்பலம்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் பொற்கூரைகள் தங்கத்தால் கோவில் விமானம் அமைக்கப்பட்டது சிதம்பரம் தில்லை நடராஜர் கோவில்ல தான் சோழர்கள் ஆட்சி காலத்தில் முதலாம் பிராந்தகன்கிற மன்னனோடு பெரும் முயற்சியால் இந்த கோவிலுக்கு தங்க கூரைகள் கிடைச்சிருக்கு இதனால அந்த அரசனுக்கு பொற்கூரை வேந்த தேவன்கிற பெயரும் மேற்பட்டிருக்கு புதுக்கோட்டை பேரரசர் சேதுபதியால இந்த கோவிலுக்கு மரகத கல் தானமா அளிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மரகத கல்ல மாய கல்னும் கூட சொல்றாங்க எதனாலனா கோயில் வெளிப்புறத்தில் இருந்து கருவறைக்குள்ள வரதுக்குள்ளேயே பக்தர்கள் களைச்சு போயிடுவாங்க ஆனா சிதம்பரம் நடராஜரை பார்த்ததும் புத்துணர்ச்சி அடையிறதுக்கு காரணம் இந்த மரகத கல் தானா இந்த நடராஜர் கோவில் ஆன்மீகத்துக்கு மட்டும் இல்லாம அறிவியலுக்கும் புகழ் பெற்றது இன்னைக்கும் பல விஞ்ஞானிகள் தில்லை நடராஜரோடு நடந்த காஸ்மிக் நடனம்னு சொல்லி ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்தி வராங்க சிதம்பரம்ங்கிற பெயரை கேட்ட உடனே அடுத்த நினைவுக்கு வரும் வார்த்தை சிதம்பரம் ரகசியம் அப்படி என்னதான் ரகசியம் இருக்குன்னு பார்த்தா நடராஜர் சன்னதிக்கு பக்கத்துல சிதம்பர ரகசிய பீடம் ஒண்ணு அமைஞ்சிருக்கு இந்த இடத்துல எந்த திருவுருவ சிலையும் இருக்காது அங்க பொன்னால் செய்யப்பட்ட வில்வ மாலை சாற்றப்பட்டு சிதம்பர ரகசிய காட்சி பக்தர்களுக்கு காண்பிக்கப்படும் இந்த சிதம்பர ரகசியத்தை புறக்கண்ணால் பார்க்காமல் மனக்கண்ணால் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரகசிய பீடத்தை நீலத்திரை போட்டு மூடி இருப்பாங்க அந்த திரை அகற்றப்படும் போது கற்போர ஆரத்தி காட்டுவாங்க கற்போர ஆரத்தி காட்டும் போது அந்த இடத்துல எந்த ஒரு சிலையோ காட்சியோ கண்ணுக்கு தெரியாது தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட வில்வ மாலை மட்டும் தான் அந்தரத்தில் தங்கும் சிலை இல்லாமல் வில்வ மாலை தங்குறதோட ரகசியம் தான் சிதம்பர ரகசியம் இந்த இடத்துல ஈசன் ஆதியும் அந்தமும் இன்றி ஆகாய வடிவில் காட்சி கொடுப்பாரு ஆகாயத்திற்கு முதலும் முடிவும் கிடையாது அதே தத்துவம் தான் சிதம்பரத்திலும் இறைவனை வெட்ட வெளியில் உணர முடியுங்கிறது தான் சிதம்பர ரகசியம் இந்த சிதம்பர ரகசியத்தை மனக்கண்ணால் தரிசித்து என்ன வேணாலும் நினைச்சது நினைச்சபடி நடக்குமா ஆனா எதுவுமே வேண்டாமல் இறைவனை ஆகாய ரூபத்தில் தரிசித்தால் ஜென்ம விமோக்ஷனம் கிடைக்கும்ங்கிறது நம்பிக்கையா இருந்து வருது இந்த ரகசிய அறையில் உள்ள திரைங்கிறது மாயை இந்த திரை விலகினால் ஆகாய இறைவன் காட்சி கொடுப்பது போல் நம் மனத்திரையை விளக்கினால் ஞானம் பிறக்கும் என்பதே அர்த்தம் ஆகாய ரூபமாக ஈசன் காட்சி கொடுப்பதே சிதம்பர ரகசியம் பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றான ஆகாய ஸ்தல சிறப்பு மனித உடலை அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சிதம்பரம் கோவில்ல உள்ள ஒன்பது நுழைவாயில்களும் மனித உடலில் உள்ள ஒன்பது துவாரங்களை குறிக்கிது கோவில் விமானத்தின் மேலிருக்கும் இருபத்தி ஒன்னாயிரத்தி அறநூறு தங்க தகடுகள் ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஒன்னாயிரத்தி அறநூறு முறை சுவாசிக்கும்ங்கிறத குறிக்குது அது மட்டும் இல்லாம இந்த தங்க தகடுகளை பொறுத்த எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் தங்க ஆணிகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த தங்க ஆணிகள் மனித உடலில் உள்ள ஒட்டுமொத்த நாடி நரம்புகளை குறிக்குது சைவ சமய குறவர்கள் நால்வராலும் பாடப்பெற்ற சிறப்பினை பெற்றது சிதம்பர திருத்தலம் நாற்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் நான்கு திசைக்கன ஒரு கோபுரமாக நான்கு கோபுரங்களும் ஐந்து சபைகளும் உடைய இந்த கோவில்ல கிழக்கு கோபுரத்தில் நூற்றி எட்டு பரதநாட்டிய சிலைகளில் உள்ள சிற்பங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் மூலவர் சிலை இருக்கும் இடம் கனக சபைன்னு அழைக்கப்படுது ரத்தினத்தால் செய்யப்பட்ட நடராஜர் விக்கிரகமும் ஆதிசங்கரர் அளித்த ஸ்படிக லிங்கமும் இன்றும் சிதம்பரம் கோவில்ல பூஜை செஞ்சு வராங்க இந்த கோவில்ல உள்ள ஆயிரங்கால் மண்டபம் சிற்ப கலைக்கும் கட்டிடக்கலைக்கும் பெயர் பெற்றது அடுத்து பஞ்சபூதங்களில் காற்றுக்கான காலகஸ்தி திருத்தலம் எப்படி உருவானுச்சு அதோட சிறப்புகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு திருக்காலகத்தி திருப்பதியிலிருந்து முப்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு காலகஸ்தி என்ற பெயரை கேட்ட உடனே நமக்கு உடனே ஞாபகத்துக்கு வருது ராகு கேது பரிகார பூஜை செய்யும் சலம் தான் திருமண தடை நீங்க தினந்தோறும் இந்த கோவிலுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து ராகு கேது பரிகார பூஜை செஞ்சுட்டு போறாங்க சைவ திருத்தலமான ஸ்ரீ காலகஸ்தியில் சிவபெருமான் காலத்தினாதருங்கிற பெயரோடும் அம்மன் ஞான பிரசன்னாம்பிகைங்கிற பெயரோடும் அருள் பாலித்து வராங்க பஞ்சபூதங்களில் வாயுவிற்காக கட்டப்பட்ட இந்த கோவில் ஐநூறு வருடங்களுக்கு மேல் பழமையானது கண்ணப்பர் வழிபட்ட ஸ்தல் இந்த கோவிலோட வரலாற்றை கேட்டா இப்படியும் ஒரு பக்தி இருக்க முடியுமாங்கிற அளவுக்கு நம்மளே வியந்து போவோம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு அடர்ந்த வனமாக இருந்த இந்த இடத்தில் வாயு லிங்கமாக தோன்றிய சிவபெருமான வழிபட சிலந்தி ஒன்று தினமும் வருமா மலையில் நனைந்த சிவபெருமான பார்த்த அந்த சிலந்தி தன்னுடைய உமில் நேரில் இருந்து உருவாகும் சிலந்தி மலையை பின்னி வச்சிருக்கு இதை தினமும் கவனித்து வந்த சிவபெருமான் அந்த சிலந்திய சோதிக்க நினைச்சு பெரும் இடி ஒன்று இடிக்க வச்சு அந்த சிலந்தி வலை முற்றிலுமா இருந்து சாம்பலாக வச்சிருக்காரு சிலந்தியால இதை கொஞ்சம் கூட தாங்கிக்கவே முடியல உடனே அந்த சிலந்தியும் அந்த நெருப்பில் இறங்கி இறந்து போயிடுச்சா 
இந்த சிலந்தியோடு பக்தியை பார்த்து மெச்சிய சிவபெருமான் அந்த சிலந்திக்கு முக்தி அளிச்சிருக்காரு அதே போல தினமும் ஒரு நாகப்பாம்பு அந்த சிவலிங்கத்திற்கு மாணிக்க கற்களை கக்கி அர்ச்சனை செஞ்சு வந்திருக்கு அந்த நாகப்பாம்பிற்கு பின் வந்த யானை தன்னோட தும்பிக்கையால நீரை வாரி இறைச்சி அபிஷேகம் செஞ்சு மலர்களை பறிச்சு வந்து அர்ச்சனையும் செஞ்சு வந்திருக்கு இதனால நாகத்தோட மாணிக்க கற்கள் கீழே விழுந்து சிதறி கடந்திருக்கு தொடர்ந்து தினமும் இதே மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அந்த நாகத்திற்கு சந்தேகம் வந்திருக்கு யார் இது மாதிரி செய்யறதுன்னு அப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்த யானை நாகம் பூஜை செய்த மாணிக்க கற்களை நீரால் வாரி இறைத்து மலரால் அபிஷேகம் செஞ்சிருக்கு இத பார்த்ததும் கோபம் கொண்ட நாகப்பாம்பு யானையோட தும்பிக்கைக்குள்ள போய் யானைய மூச்சடிக்க செஞ்சிருக்கு சுவாசிக்க முடியாமல் அந்த யானை பாறையில மோதி ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்திலேயே இறந்து போயிருக்காங்க நாகப்பாம்பின் பக்தியையும் யானையின் பக்தியையும் பார்த்து மெச்சிய சிவபெருமான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த இடத்துல முக்தி கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஸ்தல புராணத்துல எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த காலகஸ்தி திருத்தலத்தில் இருக்கும் காலத்தினாதர் லிங்க உருவத்தின் கீழே இரண்டு தந்தங்களும் இடையில் பாம்பும் பின்புறம் சிலந்தியையும் நம்ம பார்க்க முடியும் சிவபக்தரான அந்தனர் ஒருவர் இந்த காலத்தினாதருக்கு தினமும் பூஜை செஞ்சு வந்திருக்காரு இத பார்த்துட்டு இருந்த வேடனுக்கும் சிவன் மீது பக்தி ஏற்பட்டு சிவபெருமானுக்கு பூஜை செய்யணுங்கிற எண்ணம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்தனர் வராத சமயத்துல இந்த வேடன் அவன் வேட்டையாடி வச்சிருந்த பன்று இறைச்சிய சிவபெருமானுக்கு படைச்சு வந்திருக்கான் ஒரு நாள் இத பார்த்த அந்த அந்தனர் மிகப்பெரிய தவறு நடந்துட்டதா எண்ணி வருந்திருக்காரு அன்றிரவு அந்தனரின் கனவில் வந்த சிவபெருமான் நாளை ஒளிந்திருந்து இந்த பன்று இறைச்சியை யார் வைப்பது எனவும் அவருடைய பக்தியை பார்னும் சொல்லியிருக்காரு அதுபடியே மறுநாள் அந்த அந்தனருக்கு அதுபடியே மறுநாள் மறைந்திருந்து பார்த்த அந்த அந்தனருக்கு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு வழக்கம் போல் வேடன் வந்து பன்று இறைச்சியை வச்சு வழிபாடுகள் செஞ்சிருக்கான் அப்போ சிவபெருமானோட ஒரு கண்ல இருந்து ரத்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடி இருக்கு இத பார்த்து பதறி போன வேடன் எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சும் ரத்தம் நிக்காத காரணத்தால தன்னோட ஒரு கண்ணை பெயர்த்தெடுத்து லிங்கத்திற்கு வச்சிருக்கான் உடனே ரத்தம் நின்றிருக்கு சிவலிங்கத்தின் மறு கண்ணில் இருந்தும் ரத்தம் பெருக்கெடுத்திருக்கு இத பார்த்த அந்த வேடன் தன்னுடைய கால் கட்டை விரலை கொண்டு சிவலிங்கத்தின் கண்களை அடைத்து விட்டு அம்புகளால் தோண்டி தன்னுடைய இரண்டாவது கண்ணை எடுக்க முற்பட்டதும் சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்து கண்ணப்பா நெல்னு மூன்று முறை கூறியிருக்காரு இத பார்த்து நெகிழ்ந்து போன அந்த அந்தனர் பக்திக்கு மிஞ்சிய ஞானம் இல்லைங்கிறத உணர்ந்திருக்காரு கண்ணப்ப நாயனார் இத்தல இறைவன் மீது கொண்ட பேரன்பினால் தன்னோட கண்களை தியானம் செய்து முக்தி பெற்றிருக்காரு சைவ சமய கடவுளான சிவபெருமானுக்கு இறைச்சியை வைத்து வழிபட்டாலும் தீவிர பக்தரான அந்த வேடனுடைய பக்தியை ஏற்ற காரணத்தினால் பிற்காலத்தில் அந்த வேடனுக்கும் இந்த கோவில ஒரு இடம் கிடைச்சிருக்கு தின்னனார் என்கிற வேடனின் பெயர் கண்ணப்பர்னு புகழப்பட்டிருக்கு கண் தானத்தில் உலகின் முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் கண்ணப்ப வாயு ஸ்தலமான இந்த காலகத்தியில் இறைவன் வாயுலிங்கம்னு அழைக்கப்படுறாரு ஸ்ரீ என்றால் சிலந்தி காலம் என்றால் பாம்பு அத்தி என்ற யானை இந்த மூன்றும் சேர்ந்துதான் இத்தலத்திற்கு ஸ்ரீ காலகஸ்தின்னு பெயர் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்ரீ காலகஸ்தி கோவில் சோழ பேரரசின் முக்கிய அரசனான ராஜராஜ சோழனின் மகன் ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்டிருக்கு அப்பர் தன்னோட தேவார பதிகத்தில் இத்தல அம்மைய பற்றி குறிப்பிட்டு பாடி இருக்காரு அகத்திய மாமுனி இத்தல ஈசனை வழிபட்டு விநாயகரை வழிபடாமல் போனதால கோபம் கொண்ட விநாயகர் பக்கத்துல இருந்த பொன் முகலி ஆற்ற முற்றிலுமா வற்றி போகும்படி செஞ்சிருக்காரு இதனால மனம் வருந்திய அகத்தியர் இந்த கோவில விநாயகரை பிரதிஷ்டை செஞ்சு வணங்கியதா தல புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க பிற்காலத்தில் விநாயகர் பிரதிஷ்டை செய்த இடம் ஆழத்தில் சென்றதால் இந்த விநாயகரை பாதாள விநாயகர்னு அழைக்கிறாங்க இன்றும் இந்த விநாயகரை தரிசிக்க பக்தர்கள் இருபது அடி ஆழத்துக்கு கீழே போக வேண்டியதா இருக்கு பஞ்ச பூதங்களில் வாயுவிற்குரிய ஸ்தலமான ஸ்ரீ காலகஸ்தி கோவில பற்றிய பல குறிப்புகளை நம்ம தேவார பாடல்களிலும் புராணங்களிலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு எவ்வளவு குறைகள் இருந்தாலும் உடனே நீங்கிறதா நம்புறாங்க திருப்பதிக்கு போறவங்க கண்டிப்பா ஸ்ரீ காலகஸ்தி காலத்தினாதனையும் வழிபட்டு முடிச்சாதான் அவங்களோட பயணம் நிறைவடைகிறதா சொல்றாங்க அடுத்து பஞ்ச பூதங்களில் நீருக்குரிய ஸ்தலமான திருவானைக்காவல் பற்றி பார்க்கலாம் காலகஸ்தியில மட்டும் ஈசன் சிலந்திக்கும் யானைக்கும் முக்தி அளிக்கல திருவானைக்காலையும் அப்படி ஒரு வரலாற்று சம்பவம் நடந்திருக்கு அது என்னன்னு பார்க்கலாம் திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் கோவில் பஞ்ச பூதங்களில் நீருக்கு உரிய ஒன்று தேவார பாடல் பெற்ற தலங்களில் காவிரி வடகரை தளத்தில் அமைந்துள்ள அறுபதாவது சிவஸ்தலம் தமிழ்நாட்டில் திருச்சிக்கு அருகே உள்ள மாபெரும் சிவன் கோவில் அப்பர் சுந்தரர் திருஞான சம்பந்தர் அருணகிரிநாதர் தாயுமானவர் ஐயடிகள் காடவர் கோனால் பாடப்பெற்ற தலம் இந்த திருவானைக்காவல் இந்த திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் லிங்கம் இருக்கிற இடத்துல தரை மட்டத்திற்கு கீழ் எப்போதும் தண்ணீர் கசிவு இருந்துட்டே இருக்கும் கோடை காலத்திலும் காவிரி வறண்டிருக்கும் நேரத்துல கூட இந்த நீர் கசிவு கொஞ்சம் கூட வத்துறதே கிடையாது திருவானைக்காவல் 
நான்கு திசைகளில் கோபுரங்களும் ஐந்து பிரகாரங்களும் உடைய மிக பெரிய கோவில் அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மனோட சன்னதி நான்காம் பிரகாரத்துல அமைஞ்சிருக்கு புராண காலத்தில் இந்த இடம் வெண் நாவல் மரங்கள் நிறைந்த காடா இருந்திருக்கு இந்த காட்டுல ஒரு நாவல் மரத்துக்கு கீழே ஒரு சிவலிங்கம் இருந்திருக்கு கைலாயத்தில் சிவனுக்கு சேவை செய்த சிவ கணங்களான புட்பதந்தன் மாலியவானுக்கு நடுவுல யாரு சிவபெருமானுக்கு அதிகமா சேவை புரியறாங்கிறதுல போட்டி ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு கட்டத்தில் இதுவே ரெண்டு பேருக்குள்ள பெரிய பிரச்சனையாகி ஒருவரை ஒருவர் சிலந்தியாகவும் யானையாகவும் பிறக்கும்படி சபித்து கொண்டார்கள் இதனால மாலியமான் சிலந்தியாகவும் புட்பதந்தன் யானையாகவும் பிறந்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேரும் இத்தலத்தில் சிவபெருமான வழிபட்டிருக்காங்க இதுலயும் ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் போட்டி ஏற்பட்டிருக்கு சிவலிங்கம் கூரை இல்லாமல் வெயில் மலையில் கிடந்திருக்கு சிலந்தி சிவலிங்கத்தின் மேல் வலை பின்னி வெயில் மற்றும் மழை மரத்தோட சருகுகள் லிங்கத்தின் மேல் விழாம பாதுகாத்து வந்திருக்கு யானை காவிரியில் இருந்து தினமும் தன்னோட தும்பிக்கை மூலம் நீரும் பூவும் கொண்டு வந்து வழிபட்டிருக்கு யானை சிலந்தி பின்னிய வலையை துச்சமா கருதி தினமும் அதை அழிச்சிட்டு போயிருந்திருக்கு சிலந்தி மறுபடி மறுபடியும் வலை பின்னி தன்னோட வழிபாட்டை தொடர்ந்திருக்கு தினமும் இது நடக்க யானையை தண்டிக்க எண்ணிய சிலந்தி யானையோட தும்பிக்கையில் புகுந்து யானையும் சிலந்தையும் போராட கடைசியில ரெண்டு பேருமே இறந்து போயிருக்கா இவங்க ரெண்டு பேரோட சிவபக்தியை பார்த்து மெச்சிய ஈசன் யானையை சிவ கணங்களுக்கு தலைவனா மாற்றி இருக்காரு சிலந்திக்கு மறு பிறவியில் கோச்செங்கட் சோழனா பிறக்க வச்சிருக்காரு பூர்வ ஜென்ம வாசனையால் கோச்செங்கட் சோழ அரசன் யானை ஏற முடியாதபடி குறுகலான படிகளை கொண்டு மலை மீது சிவலிங்கம் ஸ்தாபித்து எழுபது கோயில்கள் கட்டியிருக்காரு அந்த கோயில்கள் யாவும் மாட கோயில்கள் அழைக்கப்படுது கோச்செங்கட் கோழன் கட்டிய முதல் மாட கோவில் திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் கோவில் இந்த மன்னனுக்கு இந்த கோவில்ல ஒரு சன்னதியும் இருக்கு இந்த ஜம்புகேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் திருப்பணி நடந்துட்டு இருக்கும் போது நான்காவது திரு சுற்றுமதிலை இறைவனே ஒரு சித்தரை போல் வந்து மதில் சுவர் எழுப்பிய பணியாளர்களுக்கு திருநீரை கூலியா கொடுத்ததா தல வரலாறுல கூறியிருக்காங்க பணியாளர்களின் உழைப்புக்கு ஏற்ப திருநீரு தங்கமா மாறியிருக்கு இதனால இந்த மதிலை திருநீற்றான் மதில்னு அழைக்கிறார் திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் கோவில் அகிலாண்டேஸ்வரியின் ஆட்சி தலமா இருக்கு இந்த திருக்கோவில்ல இருக்கும் ஜம்புலிங்கம் அன்னை அகிலாண்டேஸ்வரியால் உருவாக்கப்பட்டு ஒரு முறை பூமிக்கு வந்த அம்பிகை சிவபெருமான வழிபட நினைச்சு காவிரியில் நீரெடுத்து லிங்கம் உருவாக்கி இருக்காங்க அம்பிகையின் கையில் இருந்த நீரே லிங்கமா மாறி இருக்கு அம்பிகை அந்த லிங்கத்தை வழிபட்டு ஆனந்தம் அடைஞ்சிருக்காங்க நீரால் செய்யப்பட்ட லிங்கம் ஜம்புகேஸ்வரர் அழைக்கப்பட்டிருக்கு பஞ்ச பூதங்களில் நெருப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஸ்தலம் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில் இந்த கோவில்ல அக்னி ஸ்தலமான இறைவனை தேயுலிங்கம்னு அழைக்கிறாங்க அம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் யார் பெரிய கடவுள்னு ஏற்பட்ட சண்டையில சிவபெருமான் தன்னோட அடிமுடிய யாரு கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்கதான் பெரிய கடவுள்னு சென்றாரு பரம்பொருளான சிவனோட அடிமுடிய யாராலையும் பார்க்க முடியாதுன்னு தெரியும் அதை தெரிஞ்சும் கூட தங்களை நிரூபிக்க பிரம்மாவும் சிவனும் பல ஆண்டுகள் பயணித்து அவங்களோட இலக்கை அடைய முயற்சி செய்யறாங்க விஷ்ணு பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து பாதாள லோகத்துக்கு போயும் சிவனோட அடிய பார்க்க முடியலன்னு தன்னோட தோல்விய ஒத்துக்கிட்டாரு பிரம்மா அன்ன பறவையா மாறி சிவனோட முடிய தேடி மேல போயிருக்காரு பிரம்மாவால கண்டுபிடிக்க முடியல தன்னோட தோல்விய ஒத்துக்காம சிவனோட தலையில இருந்து விழுந்த தாழம்பூ கிட்ட பொய் சாட்சி சொல்ல கூப்பிட்டிருக்காரு தாழம்பூவும் பிரம்மா சிவனோட முடிய பார்த்துட்டாருன்னு பொய் சாட்சி சொல்லிடுது கோபப்பட்ட சிவபெருமான் பிரம்ம தேவனுக்கு இனி பூலோகத்தில் ஆலயங்கள் கட்டி வழிபட கூடாது என்றும் தாளம்பூவை இனி தனக்கு பூஜைக்கு சேர்க்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா எத்துக்கல விஷ்ணு பிரம்மா ரெண்டு பேராலையுமே அடிமுடிய தரிசிக்க முடியாதப்போ சிவன் தீ பிளம்பு லிங்கமா காட்சி கொடுத்து தோற்றம் தான் லிங்கோற்பவம் ஜோதி பிளம்பாக சிவபெருமான் தோன்றியதை இந்த உலக மக்களும் உணர வேண்டும் என்று விஷ்ணு பகவானும் பிரம்ம தேவரும் கோரிக்கை விடுத்ததை ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணமாக தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் கார்த்திகை நாள்ல ஈசன் ஜோதியாய் வெளிப்பட்ட கார்த்திகை தீப திருநா அக்னிமயமான திருவண்ணாமலையில் தீபத்தை மலை மீது ஏற்றி வைக்கிறார்கள்னு சொல்றாங்க திருவண்ணாமலையில் உள்ள அண்ணாமலையாரை புகழ்ந்து சைவ சமய குரவர்களான அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் திருஞான சம்பந்தர் பாடல் பாடியிருக்காங்க அருணகிரிநாதர் முருகனின் மீது இத்தலத்தில் நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்காரு நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலம் திருவண்ணாமலை இந்த திருவண்ணாமலையில் உள்ள மலை இருநூத்தி அறுபது கோடி ஆண்டுகள் பழமையானதுன்னு விஞ்ஞானிகளே தெரிவிச்சிருக்காங்க பஞ்ச பூதங்களில் நிலத்திற்காக கட்டப்பட்ட ஸ்தலம் தமிழகத்தின் பாலாற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் திருக்கோவில் பஞ்ச பூதங்களில் நிலம் மண்ணினை இந்த ஸ்தலம் குறிக்கிது இங்க உள்ள லிங்கம் பிருத்திவி லிங்கம்னு அழைக்கப்படுது இத்தலத்தில் இறைவன் ஏகாம்பரேஸ்வரனும் இறைவி 
ஏலவார் குழல் என்றும் அழைக்கப்படுறாங்க சைவ சமய குறவர்களில் ஒருவரான சுந்தரர் பார்வை இழந்து தவித்த போது இத்தலை இறைவன் மீது பாடல் பாடியே இடது கண் பார்வை பெற்றிருக்காரு சுயம்பு மூர்த்தியான இந்த தலை ஈசனுக்கு அபிஷேகங்கள் நடைபெறுவது கிடையாது காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோவிலின் ஸ்தல விருட்சமா மாமரம் இருக்கு இந்த மாமரத்தோட வயது கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆண்டுகள்னு சொல்றாங்க இந்த மாமரத்தின் கீழ் உமையால் தவம் செய்ததால் இந்த மரத்தில் கனியும் மாங்கனிகள் நான்கு வித சுவையோடு இருக்கும் பார்வதி கைலாயத்தில் ஒருமுறை சிவனின் கண்களை விளையாட்டாக மூடியதால் இந்த உலகமே இருளில் மூழ்கியது சிவபெருமான் தன்னோட நெற்றிக்கண்ணத்திருந்து உலகத்திற்கு விளைச்சம் கொடுத்தாரு தன்னோடு தவிர பார்வதி தேவி உணர ஈசன் பார்வதியை பூமிக்கு சென்று தன்னை நோக்கி தவம் இருக்க சொல்ல இருக்காரு பார்வதி காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு சாதாரண பெண்ணா பிறந்து கம்பா நதிக்கரையில் ஒரு மாமரத்தின் அடியில் மணல் லிங்கம் செய்து பூஜை செஞ்சு வந்திருக்காங்க பார்வதியின் தவத்தை உலகிற்கு அறிய செய்ய சிவபெருமான் கம்பா நதிக்கரையில் வெள்ளத்தை உருவாக்கி இருக்காரு பார்வதி தன்னோட மணல் லிங்கம் வெள்ளத்துல அடிச்சுட்டு போகாம இருக்க அந்த மணல் லிங்கத்தை கட்டி அணைச்சுக்கிட்டாங்களா சிவபெருமான் அந்த மாமரத்தின் அடியில் தோன்றி பார்வதிக்கு அருள் பொறிந்து இரண்டு படி நெல்லை கொடுத்து காமாட்சி அம்மன்கிற பெயரில் காம கோட்டத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு அறங்களை செய்ய வச்சிருக்காரு பார்வதி வழிபட்ட மணல் லிங்கம் தான் பிருத்திவி லிங்கம் காம கோட்டம் தான் காமாட்சி அம்மனோட கோவில் பார்வதி கட்டி தழுவியதால் இந்த கோவில்ல உள்ள சிவபெருமான தழுவ குழைந்தார்னு அழைக்கிறாங்க இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு இப்போ நம்ம பார்த்த ஈசனின் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் நீங்க எந்தெந்த கோவில்களுக்கெல்லாம் சென்று வழிபட்டிருக்கீங்கன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க இதுவரைக்கும் இந்த பஞ்சபூத ஸ்தலங்களுக்கு போய் வழிபடல அப்படின்னா மறக்காம இந்த ஐந்து கோவில்களுக்கும் சென்று பஞ்சபூதங்களின் வடிவில் உள்ள ஈசனை வழிபட்டு பஞ்சபூதங்களின் சக்தியையும் பெற்று வாருங்கள் சுயம்புவாக தோன்றி பல யுகங்களாக நிலைத்து நிற்கும் எத்தனையோ சிவலிங்கங்களை நம்ம தரிசனம் செஞ்சிருப்போம் ஆனா ஒவ்வொரு வருடமும் சுயம்புவாக தோன்றி மறையும் ஒரு அதிசய பனி லிங்கத்தோட வரலாற்றை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள அமர்நாத் பனிலிங்கம் எப்படி உருவானுச்சு இந்த பனிலிங்கத்தோட வரலாறு தான் என்ன எப்படி ஒவ்வொரு வருஷமும் மே மாதத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வரை மட்டும் இந்த பனிலிங்கம் உருவாகுது சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு அப்படி என்ன ரகசியத்தை இந்த இடத்துல எடுத்து சொன்னாரு அமர்நாத் கோவிலின் பனிலிங்கம் பற்றிய பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் காஷ்மீர் ஸ்ரீநகரில் இருந்து நூத்தி நாப்பத்தி ஓரு கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் கடல் மட்டத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு மீட்டர் உயரத்திலும் அமைஞ்சிருக்கு இந்த அமர்நாத் பனிலிங்கு குகை கோவில் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானதுன்னு சொல்றாங்க சுற்றி எங்க பார்த்தாலும் உடம்பை உரைய வைக்கும் பனிக்காற்று பச்சை பசையில் உயர்ந்த மலைகள் வெள்ளை போர்வை போர்த்தியது போன்ற மேக கூட்டங்கள் நடுவே ஒரு குடைவரை கோவில் குகைக்குள்ளதான் பனிலிங்கம் உருவாகுது இயற்கையை தெய்வமாக வழிபட்டு வந்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள் கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் மரத்திற்கும் கூட இறை சக்தி இருக்குதுங்கிற நம்பிக்கையில தான் புனித ஸ்தலங்களுக்கு போறவங்க அங்க உள்ள மண்ணையும் நீரையும் தெய்வீக தன்மை நிறைந்ததா கருதி வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க அப்படி அவங்க கொண்டு வர அந்த பொருட்களுக்கும் தெய்வீக சக்தி இருப்பதை நம்மளே பல நேரங்கள்ல உணர்ந்திருப்போம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையில தான் அமர்நாத்ல உருவாகும் பனிலிங்கத்தை தரிசிக்க பல லட்சம் பக்தர்கள் மழையையும் குளிரையும் கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தாமல் காஷ்மீரை நோக்கி படையெடுத்து போறாங்க அந்த சுயம்பு பனிலிங்கத்தினுடைய வரலாறு தான் என்ன எதனால இந்த இடத்துல மட்டும் சிவலிங்கம் தோன்றி தானாகவே மறைதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அமர்நாத் பனிலிங்க குகை கோவிலுக்கு இரண்டு விதமான புராண கதைகள் சொல்லப்படுது அதுல ஒண்ணுதான் பார்வதி தேவி சிவபெருமானிடம் சென்று சில சந்தேகங்களை கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்க எப்போதிலிருந்து இந்த மண்டையோடு மாலைய போட்டுக்க ஆரம்பிச்சீங்க எதனால இந்த மண்டையோடு மாலைய போட்டுக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்வதி தேவியும் ரொம்ப ஆவலோட எனக்கு அந்த ரகசியத்தை சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த அமரத்துவ தத்துவம் அதாவது அழிவில்லாத ரகசியத்தை எந்த உயிரினமும் கேட்க முடியாத அளவிற்கு சிவபெருமான் ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க முடிவு செய்கிறார் அப்படி சிவன் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு இடம் தான் அமர்நாத் குகை இந்த குகைக்கு போற வழியில சிவன் செய்த பல விஷயங்கள் இன்றும் பக்தர்களுக்கு பல ஆச்சரியத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு இதனால குகைக்கு போற வழியில உள்ள ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஒரு புராண கதையும் கூறப்படுது சிவபெருமான் அமர்நாத் குகைக்கு போக காஷ்மீர்ல உள்ள 
பகல்காம் பாதையில தான் பயணம் செஞ்சிருக்காருன்னு சொல்றாங்க சிவபெருமான் பார்வதி தேவி விநாயகர் நந்தியுடன் கைலாய மலை விட்டு புறப்பட்டு போயிருக்காரு உன்னதமான பிறப்பு தன்மை தத்துவத்தை எடுத்து சொல்லும் போது பார்வதி தேவி மட்டும் தான் கூட இருந்தா போதும்னு நினைச்சிருக்காரு சிவன் போற வழியெல்லாம் ஒவ்வொரு பொருளையா தன் கூட வந்தவங்களையும் விட்டுட்டு தனிமையில் பார்வதி தேவியுடன் அமர்நாத் குகை நோக்கி போயிருக்காரு அமர்நாத் குகை கோயிலுக்கு போற வழியில முதலில் அமைந்த ஊர் தான் பகல்காம் இந்த இடத்துலதான் சிவபெருமான் தன்னுடைய வாகனமான நந்தி தேவரை விட்டுட்டு பார்வதி தேவி விநாயகருடன் புறப்பட்டிருக்காரு பகல்காம்க்கு அடுத்த ஊரா வர்றது சந்தன்வாடி இந்த இடத்துலதான் சந்திர மௌலின்னு கூறப்படும் சிவபெருமான் தன்னுடைய தலையில் இருக்கும் பிறை நிலவை இந்த இடத்திலேயே விட்டுட்டு போயிருக்காரு சிவபெருமான் திரும்பி வரும் வரை அந்த நிலவு அங்கேயே தான் காத்திருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால இந்த இடத்திற்கு சந்தன்வாடின்னு பெயர் ஏற்பட்டிருக்கு மூன்றாவதா பிஷுட்டா சந்தன்வாடிக்கு சற்று மேலாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த இடம் அமர்நாத் தரிசனத்திற்காக தேவர்களும் அசுரர்களுக்கும் இடையே சண்டை நடந்திருக்கு அந்த நேரத்தில் சிவபெருமான் உதவியுடன் அசுரர்களை தேவர்கள் அளித்திருக்கு அசுரர்களின் சடலங்களை கொண்டு உருவாகிய இடம் தான் பிஷூடாப்னு அழைக்கப்படுது நான்காவதா சேஷ்நாக் பிஷூடாப்பிற்கு அடுத்து வரும் இடம் தான் சேஷ்நாக் சிவபெருமானின் கழுத்தில் உள்ள பாம்ப இந்த இடத்துல தான் விட்டுட்டு போயிருக்காருன்னு சொல்றாங்க அதற்கு சாட்சியா இந்த இடத்துல காணப்படும் ஒரு ஏரி நீல நிறமாக காட்சி அளிக்குமா ஐந்தாவதா மகா குணாஷ் மலை தன்னுடைய மகனான விநாயகர சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் இந்த இடத்துல விட்டுட்டு போனதா சொல்லப்படுது இந்த இடத்துல அழகான அருவிகளும் இயற்கை எழில் கொஞ்சம் அழகும் நிறைந்து காணப்படுமா அடுத்ததா பஞ்சதாரணி சிவபெருமான் தன்னுடைய பஞ்ச பூதங்களான நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்ப இந்த இடத்துல தான் விட்டுட்டு போனதா சொல்லப்படுது பஞ்சதாரணியில் ஐந்து நதிகளும் சங்கமமாகுதான் சிவபெருமானோட கூந்தலில் இருந்துதான் இந்த ஐந்து நதிகளும் பாயிரதா மக்கள் நம்புறாங்க இந்த ஆறு இடங்களை கடந்து ஏழாவதா மக்கள் சென்றடைய கூடிய பயணத்தின் கடைசி இடம் தான் அமர்நாத் குகை பதிமூணாயிரத்து ஐநூறு அடி உயரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த குகை கோவில் இந்த பாதையில மூன்று கிலோமீட்டர் வரை முற்றிலும் பணியால் சூழப்பட்டிருக்கும் பணியால் உரையப்பட்ட ஆற்றை கடந்தவுடன் அமர்நாத் குகை கோவில நம்ம சென்றடையலாம் இந்த குகைக்குள்ளதான் பணியால் உருவான சிவலிங்கத்தை நம்ம தரிசனம் செய்ய முடியும் இந்த குகையில தான் அமர தத்துவத்தை சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்காரு இறப்பில்லாத நிலை மற்றும் இறந்தாலும் மீண்டும் எப்படி பிறப்பதுங்கிறது குறித்து சிவபெருமான் பார்வதிக்கு விலக்கி சொன்ன இடம் தான் அமர்நாத் குகை கோவிலா அமைஞ்சிருக்கு பனிமலை சூழ்ந்த அமர்நாத்தில் எந்த விலங்கினத்தையும் பறவைகளையும் நம்ம பார்க்க முடியாது அதுக்கு காரணம் அந்த இடத்துல எந்த உயிரினங்களும் வாழ முடியாது ஆனா அமர்நாத் பனிலிங்கம் உள்ள இடத்துல குளிர் அதிகமா இருந்தாலும் புறாக்கள் காணப்படுறதா சொல்றாங்க இன்று வரை எந்த விஞ்ஞானியாலும் பதிலளிக்க முடியாத ஒரு ஆச்சரியம் இந்த அமர்நாத் குகை கோயில நடந்துட்டு இருக்கு மற்ற உயிரினங்கள் வாழ தகுதியற்ற சூழல் நிலவும் அமர்நாத் குகை கோவில்ல நம்ம ஒரு ஜோடி மலை புறாக்களை மட்டும் பார்க்க முடியும் குகையை சுற்றி உள்ள உயிரினங்கள் சிருஷ்டி ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக சிவபெருமான் ஒரு மிகப்பெரிய தீய உருவாக்கி இருந்திருக்காரு அப்படியும் அந்த குகையில் மறைந்து வாழ்ந்த ஒரு ஜோடி புறாக்கள் ஈசன் பார்வதியிடம் சொன்ன ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாகா வரம் பெற்று இன்றும் அமர்நாத் பனிமலையில் உயிருடன் வாழ்றதா சொல்றாங்க மே மாதத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வரை மட்டும் சுயம்புவாக தோன்றும் இந்த அதிசய பனிலிங்கத்தை தரிசனம் செய்யறதோட அமர்நாத் யாத்திரை நிறைவு பெறதில்லையா அந்த குகையில் வசிக்கும் ஜோடி புறாக்களையும் தரிசனம் செஞ்சாதான் அமர்நாத் யாத்திரை நிறைவு பெறும்னு பக்தர்கள் நம்புறாங்க சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியுமே புறாக்கள் வடிவில் காட்சி தரதா பக்தர்களோட அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையா இருக்கு சிவ வழிபாட்டு தலங்களில் முதன்மையானதாக கருதப்படும் இந்த அமர்நாத் குகை கோவில நோக்கி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பக்தர்கள் யாத்திரையா வந்து வழிபட்டு போயிருக்காங்க இந்துக்களின் இதிகாசமும் ரிக்வேதத்திலும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க காஷ்மீரின் வரலாற்று பதிவுகளை கொண்ட ராஜ தரங்கினிங்கிற புத்தகத்தில் அமரேஸ்வரனும் அமர்நாத்னும் இந்த ஈசன் போற்றப்பட்டு வராரு கிபி பதினொன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சூரியமதிங்கிற ஒரு ராணி இந்த கோவிலுக்கு திரிசூலங்களும் பல மதிப்பு மிக்க பூஜை பொருட்களும் அளித்ததா வரலாற்றுல பதிவாகியிருக்கு இந்த அமர்நாத் பனிலிங்க குகை கோவிலுக்கு கூறப்படும் மற்றொரு வரலாறு என்னன்னா பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த போட்டா மாலிக்ன ஒரு இஸ்லாமிய சிறுவன் ஆடு வச்சிட்டு இருந்திருக்கான் 
அவன் கிட்ட ஒரு பெரியவர் கூடை நிறைய நிலக்கரிய கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனு சொல்லியிருக்காரு அந்த சிறுவன் தன்னோட வீட்டுக்கு போனதும் கூடையில இருந்த நிலக்கரிகள் எல்லாம் தங்க காசுகளா மாறி இருக்கு கூட்டா மாலிக்குடன் ஊர் மக்களும் சேர்ந்து மறுபடியும் மலை ஏறி பார்த்திருக்காங்க அந்த மலையில யாருமே இல்ல அந்த இடத்துல குகையில் மூன்று பனிலிங்க வடிவங்கள் மட்டும் காட்சி கொடுத்திருக்கு அன்றிலிருந்துதான் இந்த தலை ஈசன மக்கள் வழிபட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க விஷ்ணு பகவானையே மார்பில் எட்டி உதைத்த பிருக முனிவர் தான் முதன் முதலில் அமர்நாத் பனிலிங்கத்தை தரிசனம் செஞ்சிருக்காருன்னு பிருகு சம்ஹதையில் இந்த வரலாறு இடம்பெற்றிருக்கு அதே மாதிரி சிவபெருமானின் ருத்ர தாண்டவத்தை நிறுத்த விஷ்ணு பகவான் தன்னுடைய சக்கராயுதத்தால் இறந்து போன தாட்சாயணியின் உடலை ஐம்பத்தி ஓரு துண்டுகளா வெட்டுவார் சிதறிய தாட்சாயணியின் உடல் பகுதிகள் ஐம்பத்தி ஓரு சக்தி பீடங்களா உருமாறி இருக்கு அந்த தாட்சாயணியின் தொண்டை பகுதி விழுந்த இடம் தான் அமர்நாத் குகை கோவில்னும் நம்பப்படுது நூற்றி ஐம்பது அடி உயரம் மற்றும் அகலம் கொண்ட இந்த அமர்நாத் குகைக்குள்ள மலையின் மேல் பகுதியில் இருந்து வரும் தண்ணீர் குகையின் பின்புறம் உள்ள பாறையின் நடுவில் கொட்டி அப்படியே உறைந்து பனிக்கட்டியாக மாறி சிவலிங்கமா உருப்பெறுது தண்ணீர் உறைந்து பனிக்கட்டியாக மாறுறத சாதாரண விஷயம் தான் சொன்னாலும் இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு வருஷமும் அதுவும் குறிப்பிட்ட காலகட்டங்கள்ல மட்டும் லிங்க வடிவில் தண்ணீர் பனிக்கட்டியாக உறையிறது தான் இதுவரைக்கும் பொறியாத அதிசயமா இருக்கு இதுல எந்த இடத்துலயும் விஞ்ஞான சக்திகளையோ செயற்கை சக்திகளையோ நம்ம குறிப்பிட முடியாது அனைத்துமே ஈசனின் சக்திகள் தான் பனிலிங்கமா ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த இடத்துல உருமாறிட்டு இருக்கு இவ்வளவு சிறப்புகள் வாய்ந்த இந்த சிவபெருமான நம்ம எல்லாரும் தரிசிக்கணுங்கிறது முடியாத ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அந்த கோயில பற்றிய பெருமைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதே பெரிய பாக்கியம் தான் சொல்லணும் சிவனோட முழு வரலாறும் முழுசா தெரிஞ்சவங்களுக்கு கூட அவர் எடுத்த பத்தொன்பது அவதாரங்கள்ல சில அவதாரங்கள் பத்தி மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம சிவபெருமான் அறக்கர்களை அழித்தும் தன் பக்தர்களிடமும் சிவனடியார்களிடமும் திருவிளையாடல் நிகழ்த்தி அறுபத்தி நான்கு திருமேனிகள் அறுபத்தி நான்கு திரு உருவங்கள் எடுத்திருக்காரு இந்த வீடியோல சிவனோட அறுபத்தி நான்கு வடிவங்கள் என்னென்ன எதனால சிவபெருமான் இந்த வடிவங்கள் எடுத்தாருன்னு பல பின்னணி சிறு கதைகளோட டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கலாம் சிவபெருமானோட முதல் திருமேனி சந்திரசேகரம் சந்திரன் தன் இருபத்தி ஏழு மனைவிகள்ல ஒரே ஒரு மனைவி ரோஹிணி கிட்ட அதிக அன்பு செலுத்தினதால தக்ஷன் கிட்ட சாபம் பெற்று அவரோட முழு அழகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேய்ந்து சிவனை நோக்கி தவம் இருந்து மீண்டும் முழு அழகும் பெற்றிருக்காரு சிவபெருமானோட அருளால் சாபம் நீங்கியதோடு மட்டும் இல்லாம வளர்ந்து தேயும் மரணம் இல்லா ஆற்றலை பெற்றிருக்காரு சந்திரனோட சாபம் நீங்கியதன் அடையாளமா தன்னோட தலையில பிறை நிலவை சூடி கொண்டு காட்சி கொடுத்த சிவனோட திருக்கோலம் தான் சந்திரசேகரம் இரண்டாவதா அர்த்த நாரீஸ்வரம் ஆணும் பெண்ணும் சரி சமம் சக்தி இல்லாமல் சிவன் இல்லைன்னு சிவனும் பார்வதியும் அம்மையப்பனா காட்சி கொடுத்த திருக்கோலம் அர்த்த நாரீஸ்வரம் சிவனோட மூன்றாவது திருமேனி சக்கர பிரதானம் சிவனோட ஆனந்த தாண்டவத்தில் சிவன் தன் காலால் வரைந்த சக்கராயுதத்தை ஜலந்திரன் பெயர் தடுத்து அவனோட தலையில வச்சு முழு சக்தியும் தனக்கே கிடைக்கணும்னு நினைப்பான் ஆனா தலையில வச்ச அடுத்த நொடியே ஜலந்திரன் அழிஞ்சிருவான் விஷ்ணு பகவான் கிட்ட சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்கள் எதுவும் இல்லாததால அந்த சக்கராயுதம் தனக்கு வேணும்னு சிவனை நோக்கி தவம் இருந்து ஆயிரம் தாமரை மலர்களால சிவலிங்கத்திற்கு பூஜை செய்வாரு அப்போ சிவபெருமான் ஒரு திருவிளையாடல் நிகழ்த்தி ஒரு தாமரை பூவை அந்த இடத்துல இருந்து மறைய வச்சிருவாரு அப்போ விஷ்ணு பகவான் தன்னோட கண்ணையே மலரா மாற்றி சிவலிங்கத்திற்கு பூஜை செய்து சிவபெருமான் கிட்ட இருந்த சக்கராயுதத்தை வாங்குவாரு விஷ்ணு பகவான் கிட்ட ஒரு தாமரை மலர மறைச்சு வச்சு விஷ்ணு கிட்ட திருவிளையாடல் நிகழ்த்தின சிவபெருமானோட வடிவம் தான் சக்கர பிரதானம் நான்காவதா தட்சிணாமூர்த்தம் பிரம்ம குமாரர்களுக்கு கல்லால மரத்தின் கீழ் அமர்ந்து ஞானத்தை பற்றிய எல்லா கேள்விகளுக்கும் தட்சிணாமூர்த்தியா இருந்து சிவபெருமான் பதில் சொல்லியிருக்காரு தட்சிணம் அப்படின்னா பெறுதல் இல்லை பெற்றுக் கொள்ளுதல்னு அர்த்தம் குருவாக அமர்ந்து ஞானத்தை போதித்ததால குரு தட்சிணாமூர்த்தின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காரு சிவபெருமான் ஐந்தாவதா லிங்க ஸ்வரூபம் பிறப்பு இறப்பின்றி தேவர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகளை தன்னுள் அடக்கி ஐம்புழன்களையும் உணர்த்துறது தான் லிங்க ஸ்வரூப திருமேனி ஆறாவதா லிங்கோற்பவம் பிரம்ம தேவருக்கும் விஷ்ணு பகவானுக்கும் யார் பெரியவன்னு ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்துல சிவபெருமான் தோன்றி யார் என்னோட அடிமுடிய முதல்ல தரிசிக்கிறீங்களோ அவங்க தான் பெரியவர்னு சொல்றாரு விஷ்ணு வராக அவதாரம் எடுத்து சிவனோட அடியையும் பிரம்மா அன்னப்பறவையா மாறி சிவனோட முடியையும் பார்க்க போறாங்க ஆனா ரெண்டு பேராலையுமே அடிமுடிய தரிசிக்க முடியாதப்போ சிவன் தீ பிளம்பு லிங்கமா மாறி காட்சி கொடுத்த தோற்றம் தான் லிங்கோர்பவம் ஏழாவதா தட்ச யக்ன பங்கம் 
சிவன மதிக்காம யாகம் நடத்தின தக்ஷனோட யாகத்தை அழித்து தக்ஷனுக்கு பாடம் புகட்டின சிவனோட வடிவம் தான் பங்கம் எட்டாவதா சந்தத நிர்த்தனம் படைத்தல் அழித்தல் காத்தல் அழித்தலை மறையும்படி செய்தல் மறைந்ததை மீண்டும் அருளல்னு இப்படி சிவபெருமான் ஐந்தொழில்களையும் சரிவர செய்து நடனமாடிய நடராஜர் திருக்கோலத்தை தான் சந்தத நிர்த்தனம்னு சொல்றாங்க ஒன்பதாவதா சண்டே சாது கிரகம் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவரான சண்டேஸ்வர நாயனாருக்கு காட்சி கொடுத்த திருமேனி தான் சண்டே சாது கிரகம்னு அழைக்கப்படுது பத்தாவதா ஜலந்திரவதம் சக்கராயுதத்தை தன் வசப்படுத்த எண்ணிய ஜலந்திரனை வதம் செய்த சிவனோட திருக்கோலம் தான் ஜலந்திரவதம்னு அழைக்கப்படுது பதினோராவதா அகோர அஸ்திரு திருமேனி சப்த தந்துங்கிற ஒரு அரசன் பல வரங்களை பெற்று எல்லாருக்கும் சிரமங்களை கொடுத்து வந்திருக்கான் அகோர அஸ்திரம்ங்கிற கூறிய ஆயுதத்தால் அந்த அரசனை சிவபெருமான் கொன்றுக்காரு அதுக்கப்புறமா அவனோட மனைவி மன்றாடி கேட்க அந்த அரசனுக்கு உயிர் கொடுத்து உயிர் தள செய்த திருக்கோலம் தான் அகோர அஸ்திரம் பன்னெண்டாவதா ஏகபதம் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளையும் தன்னோட காலடியில சிவபெருமான் தாங்கி நிற்கிற காட்சி தான் ஏகபத திருமேனி பதிமூன்றாவதா அச்சுவாருடம் மாணிக்க வாசகரை காப்பாத்த நினைச்சி நரியை பரியாக்கி அந்த பரியினை ஓட்டி செல்லும் சேவகரா பாண்டிய மன்னர் முன் சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்த திருக்கோலம் தான் அச்சுவாருடம் பதினான்காவதா சத்திய சதாசிவம் சத்திய சொரூபம் பஞ்ச முகங்களாய் தோன்றி சத்திய ஜோதம் வாம தேவம் அகோரம் தத் புருஷம் ஈசானம் ஐந்து ஆகம வேதங்களை போதித்த திருக்கோலம் தான் சத்திய சதாசிவம் மிக்க சதாசிவம் சிவபெருமான் இருபத்தி ஐந்து திருமுகங்களுடன் விஸ்வரூபமாய் நின்று காட்சி கொடுத்த திருக்கோலம் தான் மிக்க சதாசிவம் பதினாறாவதா தகுலகுலேஸ்வர திருமேனி உலோகத்திலேயே மிகச்சிறந்த உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட சிம்மாசனத்தில் சிவபெருமான் அமர்ந்த கோலம் தான் தகுலகுலேஸ்வர திருமேனின்னு சொல்றாங்க பதினேழாவதா சகஜ சுகாசனம் ஆறு திருக்கரத்தோட பார்வதி தேவிய தன்னோட இடது பக்கத்தில் அமர்த்தி சிவபெருமான் காட்சி தரும் கோலம் தான் சகஜ சுகாசன திருமேனி பதினெட்டாவதா கூர்ம சங்காரம் பார்க்கடலை கடைய விஷ்ணு பகவான் ஆமை வடிவம் எடுத்து மந்தார மலைக்கு அடியில தேவர்களுக்கு உதவியா நிப்பாரு அந்த நேரத்துல கர்வம் கொண்ட விஷ்ணு பகவான் ஆமை வடிவத்தை அகலப்படுத்திக்கிட்டே போகும்போது ஒரு சமயம் பார்க்கடலே கரை பொருந்திருக்கு அந்த நேரத்துல எல்லாரும் எம்பெருமான் கிட்ட வேண்டி நிற்க ஈசன் அந்த ஆமைய பிளந்து அதோட ஓட்டை அணிந்து காட்சி கொடுத்த கோலம் தான் கூர்ம சங்காரம் பத்தொன்பதாவதா மச்சாரி திருக்கோலம் விஷ்ணு பகவான் எடுத்த மச்ச அவதாரம் பத்தி மட்டும்தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா சிவபெருமான் எடுத்த மச்சாரி திருக்கோலத்தை பத்தி இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் சோமுகாசுரன்கிற அரக்கன் தேவர்களை கொடுமைப்படுத்தி வந்திருக்கான் தேவர்கள் மகாவிஷ்ணு கிட்ட முறையிட்ட போது அவர் மச்ச அவதாரம் எடுத்து கடலுக்குள்ள போய் அந்த அசுரனை அழிச்சிருக்காரு யாராலையும் அழிக்க முடியாத சோமுகாசுர அரக்கனை அழிச்சதால விஷ்ணு பகவான் கர்வம் கொண்டு பார்க்கடலையே கலக்கியிருக்காரு அந்த சமயம் சிவபெருமான் தோன்றி மீன்களோட கண்களை பிடுங்கி மாலையா அணிந்த கோலம் தான் மச்சாரி திருக்கோலம் இருபதாவதா வராகரி திருமேனி மகாவிஷ்ணு இரணியாக்ஷன்கிற அசுரனை பன்றி உருவம் எடுத்து பதம் செய்வாரு அதுக்கப்புறமா கர்வம் கொண்ட அந்த பன்றி உலக மக்களை துன்புறுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த பன்றியோட கோரை பற்களை பிடுங்கி சிவபெருமான் அணிந்து கொண்டு காட்சி கொடுத்த திருக்கோலம் தான் வராகரி திருக்கோலம் இருபத்தி ஒன்னாவதா சத்குரு மூர்த்தம் மனதின் அறியாமையை அகற்ற மாணிக்க வாசகருக்கு அருள் பொழிய ஒரு குருவா வந்த ஈசனின் திருக்கோலம் தான் சத்குரு மூர்த்தம் இருபத்தி இரண்டாவதா உமேஷம் பார்வதி தேவிய தன்னுடைய இடது பக்கத்தில் அமர்த்தி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து பிரம்ம தேவனுக்கு உதவியா ஜீவராசிகளை படைக்க அருளிய திருக்கோலம் தான் உமேஷ திருக்கோலம் இருபத்தி நான்காவதா ஐய புஜங்கத்ராஷம் ஈஸ்வரனிடம் கோபம் கொண்ட சில முனிவர்கள் கடுமையான யாகம் செய்து அந்த யாகத்தில் தோன்றிய விஷ பாம்புகளை ஈசன் மீது அவங்களோட தவ வலிமையால் ஏவி விட்டுருக்காங்க மரணமில்லா பெருவாழ்வுடைய ஈசன் அந்த பாம்புகளை எல்லாம் ஆடையாய் அணிந்து காட்சி கொடுத்த கோலம் தான் ஐய புஜங்கத்ராஷம் இருபத்தி ஐந்தாவதா ஷார்தூர ஹரி அதே முனிவர்கள் மீண்டும் தாருகாவனத்தில் சென்று யாகத்தில் தோன்றிய புலியை கொண்டு ஈசன வதம் செய்ய நினைக்கிறாங்க அந்த புலியின் தோலை ஆடையாய் ஈசன் உடுத்திய திருக்கோலம் தான் ஷார்தூர ஹரி திருமேனி இருபத்தி ஆறாவதா பைரவ அவதாரம் அந்தகாசுரன சிவபெருமான் தன்னோட திரிசூலத்தால பதம் செஞ்ச பிறகு அந்தகாசுரன் சிவனை நோக்கி துதித்த பிறகு ஈசன் காட்சி கொடுத்து அந்தகாசுரனை தன்னோட சிவ கணங்களில் ஒருவராக்கி காட்சி கொடுத்த கோலம் தான் பைரவ திருக்கோலம் இருபத்தி ஏழாவதா கல்யாண சுந்தர வடிவம் பார்வதி தேவி சிவபெருமானை மணக்க வேண்டி கடுமையான தவம் இருந்தாங்க பார்வதியின் தவத்தில் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் சுந்தர ரூபனாய் 
பார்வதியின் கரம் பிடித்து மனக்கோலத்தில் காட்சி கொடுத்த திருக்கோலமே கல்யாண சுந்தரம் இருபத்தி எட்டாவதா வடுக திருமேனி துந்துவி என்ற அசுர மைந்தனான முண்டாசுரன் தேவர்களுக்கு கடுமையான தொல்லைகள் கொடுத்து வந்திருக்கான் அந்த அசுரனை சம்ஹாரம் செய்த ஈசன் வடுகராய் காட்சி கொடுத்த கோழம் தான் வடுக திருமேனி இருபத்தி ஒன்பதாவதா கிராத திருமேனி மகாபாரத போரில் வெற்றி கல்ல அர்ஜுனன் சிவதனுசனை பெற எண்ணி வனத்தில் சிவபெருமானை எண்ணி கடுமையான தவம் இருப்பாரு அவரோட தவத்தில் மகிழ்ந்த ஈசன் ஒரு வேடுவனாய் காட்சி கொடுத்து சிவதனுசனை அர்ஜுனனுக்கு வழங்கிய கோல மேக்ராதம் முப்பதாவதா சுந்தர ரிஷப ஊட்டி சிவனின் வாகனமான நந்தி திருமாலையும் சுமந்து செல்ல வேணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்காரு அப்போ நந்தி தேவரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ரிஷப வாகனத்தின் மீது விஷ்ணுவும் அமர்ந்து காற்று தரும் கோலம் தான் சுந்தர ரிஷப ஊர்த்தி முப்பத்தி ஒன்றாவதா விஷாபகரணம் பார்க்கடலை கடைந்த போது ஆழகால விசத்தினை உண்டு நீலகண்டராய் ஈசன் காட்சி கொடுத்த கோழம் தான் விசாபகரணம் முப்பத்தி ரெண்டாவதா சுவரா பக்யம் தேவர்களுக்குள் போர் நடந்த போது கிருஷ்ண பகவான் வானாசுரன் மேல சீதாசுரம் ஒரு அஸ்திரத்தை ஏவுவாரு சிவபெருமான் உஷ்ணாசுரம் அஸ்திரத்தை ஏவி வானாசுரனை காப்பாத்துவாரு அந்த நேரத்துல சிவன் மூன்று முகம் நான்கு கைகள் ஒன்பது விழிகள் மூன்று பாதங்களோடு காட்சி கொடுத்த கோழம் தான் சுவரா பக்ய திருமேனி முப்பத்தி மூன்றாவதா துகளரு சேத்திர பாலகம் பிரளயம் நடந்த காலத்துல அக்னி சர்வ லோகங்களையும் அழித்து பெருமழை பொழிய உலகமே வெள்ளக்காடா காட்சி கொடுத்துருக்கு ஜீவராசிகள் எல்லாம் அழிஞ்சு போன நேரத்துல பூமியை புதுப்பித்து உயிர்களை மீண்டும் படைத்து காத்திட ஈசன் அவதரித்த திருக்கோலம் தான் துகளரு சேத்திர பாலகம் முப்பத்தி நான்காவதா தொல் கருடாந்திகம் ஈசனை வழிபடுறதுல மெய் மருந்து அப்போ விஷ்ணுவின் வாகனமான கருட பகவான் சிவன் என்ன பெரிய கடவுளா நீங்க போய் அவரை கும்பிடுறீங்களேன்னு சிவபெருமானையே பழிச்சிருக்கு சிவன் கோபம் கொண்டு தன்னோட வாகனமான நந்தியோட மூச்சு காற்றால் கருடனை அழைக்கழித்து அவனுக்கு புத்திமதி புகட்டிய கோலம் தான் தொல் கருடாந்திகம் முப்பத்தி ஐந்தாவதா முகலிங்கம் எல்லா தேவர்களையும் அடக்கி ஐம்புலன்களையும் ஒடுக்கி லிங்க ஸ்வரூபமாய் காட்சி தரும் ஈஸ்வரனின் மலர்ந்த தாமரை போல் புன்சிரிப்பு தரக்கூடிய காட்சி தரும் கோலம் தான் முகலிங்கம் முப்பத்தி ஆறாவதா துங்க கங்காதரம் கைலாயத்தில் ஒரு சமயம் பார்வதி தேவி விளையாட்டா ஈசனோட ரெண்டு கண்களையும் மூடிடுவாங்க உலகமே இருள் சூழ்ந்து காட்சி கொடுத்த நேரத்தில் ஈசன் தன்னுடைய நெற்றி கண்ணை திறந்து உலகத்திற்கே ஒளி கொடுப்பாரு அந்த நேரத்தில் பார்வதி தேவியின் கைகளில் இருந்து வியர்வை பெருக்கெடுத்து பெரு வெள்ளவாய் மாறி உலகத்தை சூழ்ந்து வர சிவபெருமான் அந்த வெள்ளத்தினை தன் ஜடா முடியில் பொருத்தி கங்காதர மூர்த்தியாய் காட்சி கொடுத்த திருக்கோலம் தான் துங்க கங்காதரம் முப்பத்தி ஏழாவதா கங்கா விசர்ஜனம் பகிரதன்கிற அரசன் தன் முன்னோர்களின் ஆத்மா சாந்தி அடைகிறதுக்காக மேலோகத்திலிருந்து கங்கையை பூமிக்கு கொண்டு வர பிரம்மதேவனை நோக்கி கடுமையான தவம் இருப்பான் சிவபெருமானோட அருளால் தனக்கு கிடைத்த கங்கையின் சிறு பகுதிய பிரம்மதேவர் பூமிக்கு அனுப்புவார் காட்டாற்று வெள்ளமாய் பெருக்கெடுத்து ஓடிய கங்கா தேவிய ஈசன் மறுபடியும் தன்னோட சடை முடியிலேயே கட்டி போட்டுக்கிறாரு பகிரதன் கேட்டுக்கொண்டதால மறுபடியும் கங்கையை தன்னோட சடை முடியிலிருந்து அவிழ்த்து பூலோகத்திற்கு செல்ல கட்டளையிட்ட போது காட்சி கொடுத்த திருக்கோலம் தான் கங்கா விசர்ஜனம் முப்பத்தி எட்டாவதா சுப சோமஸ்கந்தம் சிவபெருமானோட நெற்றி கண்ணிலிருந்து தோன்றிய நெருப்பு பொறிகள் ஆறும் சரவண பொய்கை ஆற்றில் விழுந்து ஆறு குழந்தைகளாய் மாறி பார்வதி தேவி ஒரு சேர அணைக்கும் போது ஸ்கந்தனாய் மாறி சிவனுக்கும் உமாதேவிக்கும் இடையில் அமர்ந்து காட்சி கொடுத்த திருக்கோலம் தான் சுப சோமஸ்கந்தம் சூரசிம்ஹாரி மகாவிஷ்ணு நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து தூணை பிளந்து இரண்ய கஷிபுவை வதம் செய்த பிறகு வெறி கொண்டு இந்த உலகத்தினை அழிக்க முற்படும் போது ஈசன் சரப வடிவம் எடுத்து நரசிம்மரோட கோபத்து தனிப்பாரு இந்த கோலம் தான் சூரசிம்ஹாரி நாற்பதாவதா கமாரி திருமேனி ஈசன் தன்னோட நெற்றி கண்ணால் மன்மதனை எரித்து சாம்பலாக்கிய திருக்கோலம் தான் கமாரி நாற்பத்தி ஒன்னாவதா யமாந்தக திருமேனி பதினாறு வயதில் தன் மரணம் நேரும் என்று அறிந்த மார்க்கண்டேயன் சிவபெருமான நோக்கி கடுமையான தவம் இருந்து ஓம் நமக்ஷிவாயங்கிற நாமத்தை ஜெபிச்சபடி இருப்பார் அப்போ யமதர்மன் அவரோட பாச கயிறு சிவலிங்கத்தின் மீதும் மார்க்கண்டேயன் மீதும் சேர்த்து ஒன்னா வே செய்வாரு மார்க்கண்டேயன காப்பாத்த சிவபெருமான் யமதர்மன தன்னோட இடது காலால் எட்டி உதைத்து மார்க்கண்டேயனுக்கு சாகா வரமழித்த கோலம் தான் யமாந்தகம் நாற்பத்தி ரெண்டாவதா சசி மாணவ பாவம் தன் மகன் முருகனிடமே உபதேசம் பெற்ற திருக்கோலம் தான் சசி மாணவ பாவம் நாற்பத்தி மூன்றாவதா சுபகர பிரார்த்தனை மூர்த்தம் தாருகாவனத்தில் ஈசன் பிக்ஷாடனரா வேடம் எடுத்து வந்த போது மோகினி வடிவத்தில் வந்த மகாவிஷ்ணு தம்மை ஆட்கொள்ளுமாறு கேட்ட நேரத்துல மற்றொரு சமயத்தில் உங்களுடைய வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவதா ஈசன் மகாவிஷ்ணருக்கு சொன்ன திருக்கோலம் தான் சுபகர பிரார்த்தனை மூர்த்தம் நாற்பத்தி நான்காவதா நரிந்திர புராந்தகம் 
கோபம் கொண்ட ஈசன் மூ உலகத்தையும் எரித்து சாம்பலாக்கிய சூரிய கோலம் தான் நருந்திர புராந்தகம்னு சொல்றாங்க நாற்பத்தி ஐந்தாவதா சுரர் பரசும் சுமுக கங்காலம் கங்காலம்ங்கிறத அணிகலனாய் அணிந்த திருக்கோலம் தான் சுரர் பரசும் சுமுக கங்காலம்னு சொல்றாங்க நாற்பத்தி ஆறாவதா ரத்த பிச்சை பிரதானம் ஆணவம் கொண்டிருந்த பிரம்மதேவனோட தலைய சிவபெருமான் வெட்டினதால பிரம்மதேவரோட தலை ஓட்டிலிருந்து ரத்தத்தில் எல்லா தேவர்கள் கிட்டையும் பிச்சை எடுத்த கோலம் தான் ரத்த பிச்சை பிரதானம் நாற்பத்தி ஏழாவதா இருஞ்சுடரே சுடர் சரிதுரி வரப்பிரதம் இந்த உலகத்தை காப்பாத்த பார்வதி தேவி ஜோதிமயமான பேரழியுடன் காட்சி கொடுக்கக்கூடிய கௌரியாக அவதரிக்க வேண்டி பார்வதி தேவிக்கு காட்சி கொடுத்த கோலம் தான் இருஞ்சுடரே சுடர் சரிதுரி வரப்பிரதம் நாற்பத்தி எட்டாவதா மகா பாசுபர சுரூபம் அர்ஜுனனோட தவத்தில் மகிழ்ந்து அவருக்கு தன்னோட பாசுபத அஸ்திரத்தை ஈசன் கொடுத்தருளிய கோலம் தான் மகா பாசுபர சுரூபம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவதா அணி தோன்று புஜங்களிதம் கருட பகவானுக்கு பயந்து தான் கிட்ட தஞ்சமடைஞ்ச பாம்புகளோட அச்சத்தை அகற்றி தன்னோட திருமேனியில் ஈசன் அணிந்து கொண்ட கோலம் தான் அணி தோன்று புஜங்களிதம் ஐம்பதாவதா ரிஷி பாந்திகம் விஷ்ணு பகவான ரிஷப வாகனமாக்கி அவர் மீதம் வந்து காட்சி கொடுத்த கோலம் தான் ரிஷி பாந்திகம் ஐம்பத்தி ஒன்றாவதா தோமரு கஜ யுத்தம் தேவர்களை துன்பத்திற்குள்ளாக்கிய கஜாசுரன காசையில் வதம் செய்து அந்த யானை தோலை உரித்து ஆடையாக்கி காட்சி கொடுத்த திருக்கோலம் தான் தோமரு கஜ யுத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவதா விந்தை விளம்பு கஜாந்திகம் சூரபத்மனோட மகன் பானுகோபன் இந்திரலோகத்து யானையான ஐராவதம் கூட போர் பொறிஞ்சு ஐராவதத்தோட கொம்பு உடைஞ்சிடும் அப்போ ஐராவதம் திருவெண்காடு போய் சிவபெருமான வழங்கி வழிபட்டதால ஐராவதத்தின் தவத்தில் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் ஐராவதத்திற்கு காட்சி அழித்த கோலம் தான் விந்தை விளம்பு கஜாந்திகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவதா வீணை தயங்கு தட்சிணாமூர்த்தம் வீணையின் பெருமைய இந்த உலகத்திற்கு எடுத்து கூற ஈசனே வீணையை கையிலேந்திய கோலம் தான் வீணை தயங்கு தட்சிணாமூர்த்தம் ஐம்பத்தி நான்காவதா மேதக யோக வினோத மாதாக தட்சிணாமூர்த்தம் யோக நிலையின் பெருமைய இந்த உலகத்திற்கு எடுத்து சொல்ல ஈசனே யோக நிலையில் தரித்த கோலம் தான் மேதக யோக வினோத மாதாக தட்சிணாமூர்த்தம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவதா விமல பிக்ஷாடனம் தாரகாவனத்தில் ஈசன் கையில் திருவோட்டினை ஏந்து பிக்ஷாடனா காட்சி கொடுத்த கோலம் தான் விமல பிக்ஷாடனம் ஐம்பத்தி ஆறாவதா கவலை யுத்தாரணம் ஆபத்து நேரத்தில் தன்னை வந்தடையும் பக்தர்களின் துயரை நீக்கி அவங்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் கோலம் தான் கவலை யுத்தாரம் ஐம்பத்தி ஏழாவதா வேதகணம் புகழும் விஷித்திர கண்டனம் பிரம்மதேவரோட கர்வத்தை அடக்க அவரோட தலைய தன் கையால வெட்டி எரிந்த கோலம் தான் வேதகணம் புகழும் விசித்திர கண்டனம் ஐம்பத்தி எட்டாவதா கௌரி விலாச மந்திகம் பார்வதி தேவிய மணந்து அவங்களோட மீனாட்சி சோம சுந்தரேஸ்வரராய் காட்சி கொடுக்கும் கோலம் தான் கௌரி விஷால மந்திக் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவதா எழிலறி யத்தம் மகாவிஷ்ணுவை பெண் ரூபத்தில் தன் உடலில் பாதியாய் தாங்கி நிற்கும் கேச வார்த்தம் எனும் கோலம் தான் எழிலறி யத்தம் அறுபதாவதாய் வீரபத்ர திருக்கோலம் வீர மார்த்தாண்டன்கிற அசுரனை கொன்று வீரபத்ரராய் விளங்கிய கோலம் தான் வீரபத்ர திருமேனி அறுபத்தி ஒன்றாவதா திரிமூர்த்தி முப்பாதம் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் ஆகிய மூன்று பேரும் தன்னுள் அடக்கம்ங்கிற தத்துவத்தை உணர்த்தும் மூன்று திருவடி உடைய கோலம் தான் திரிமூர்த்தி முப்பாதம் அறுபத்தி ரெண்டாவதா மகா வேதாளி நடனம் கண்ட முண்டாசுரர்களை வதைத்து கோர ஸ்வரூபமாக தாண்டவம் ஆடிய மகா காளியுடன் ஈசன் ருத்ர தாண்டவ கோலம் ஆடியதுதான் மகா வேதாளின் அறுபத்தி மூன்றாவதா பெருவரு மேக பத திருவரு பிரம்மா விஷ்ணுவை தன்னுள் அடக்கி ஒரே திருவடியுடன் காட்சி கொடுத்த கோலம் தான் வெறுவரும் மேக பத திருவரு அறுபத்தி நான்காவதா சிவலிங்கம் ஆகம வேத முதல் பொருளானவன் மங்களமானவன் பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாத ஆதியும் அந்தமும் அற்ற பேரின்ப நிலையை உடையவன்கிறத உணர்த்தும் திருக்கோலம் தான் சிவலிங்க திருமேனி வியாசர் சொல்லி விநாயகர் எழுதின மகாபாரதம் பற்றி மட்டும்தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் தமிழ் மொழி தந்த சிவபெருமானே நேரில் வந்து தன் கைப்பட எழுதின திருவாசகம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் திருவாசகம் மனம் உருகி சிந்தையில் சிவனை மட்டுமே எண்ணி பாடப்பட்டதால் படிப்பவரையும் கேட்பவரையும் மனம் உருக செய்யுமா அதனாலதான் திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார் என்கிறது மோதுரை பன்னிரு சைவ சமய திருமுறைகளில் உலகையாலும் எம்பெருமான் ஈசனை புகழ்ந்து மாணிக்க வாசகர் இயற்றிய நூல் தான் திருவாசகம் மாணிக்க வாசகருக்கு ஈசன் ஒரு குருவா இருந்து ஞானத்தை வழங்கி நரியை பறியாக்கி பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பல முறை காட்சி கொடுத்து திருவிளையாடல்கள் நிகழ்த்தி இறுதியாக மாணிக்க வாசகர் சொல் கேட்டு தன்னை பற்றிய திருவாசகத்தை தானே எழுதி மாயமாகியிருக்காரு 
ஈசன் மாணிக்க வாசகரிடம் நிகழ்த்திய திருவிளையாடல்களையும் திருவாசகம் தோன்றிய வரலாற்றையும் எதனால எம்பெருமானே பூலோகம் வந்து திருவாசகம் எழுதினாரு அந்த திருவாசக நூல் இப்ப எந்த ஊர்ல இருக்குன்னு பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் மதுரைக்கு அருகில் உள்ள திருவாத ஊரில் அந்தன தம்பதியருக்கு மகனா பிறந்து புத்த குருமார்களை வாதத்தில் வென்று சைவ சமயத்தை நிலைநாட்டி சிவனையே நினைத்து வாழ்ந்து பதினாறு வயசுலேயே கல்வி கலை ஞானங்கள்னு அனைத்து துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கியவர் திருவாத ஊரார் எனும் மாணிக்க வாசகர் அந்த காலத்துல மதுரையை ஆட்சி செஞ்சு வந்த அரிமர்தன பாண்டியன் திருவாத ஊரார் அறிவு திறமைய கேள்விப்பட்டு தென்னவன் பிரம்மராயன்கிற பட்டம் சூட்டி அரசவை மந்திரியா மாணிக்க வாசகரை நியமனம் செஞ்சிருக்காரு மாணிக்க வாசகரும் பாண்டிய மன்னனுக்கு விசுவாசமா சிறந்த அமைச்சரா பணி புரிஞ்சு வந்திருக்காரு பணம் பதவின்னு எது மேலையும் பற்றில்லாம உலக இன்பங்களை துறந்த இவருக்கு தன்னோட பிறவி பயன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க ஒரு சிறந்த குருநாதரை தேடி இருக்காரு பாண்டிய மன்னனோட அரசவைக்கு வந்த சேனாதிபதி அரசை நம் குதிரைப்படைகள் நோய்வாய்ப்பட்டு பலம் குறைந்து போய்விட்டன அதனால் அதிக அளவு குதிரைகள் நமக்கு தேவைப்படுகிறதுன்னு சொல்றாரு சோழ நாட்டு குதிரைப்படைகள் கிழக்கு கடற்கரைக்கு விற்பனைக்காக வந்திருக்கின்றன அதை நாம் விலை கொடுத்து வாங்கலாம் என்றும் முடிவிருக்கிறார்கள் பாண்டிய மன்னன் மாணிக்க வாசகர் கிட்ட பொன் பொருள் எல்லாம் கொடுத்து குதிரை வாங்க அனுப்பி வைக்கிறாரு வாணிபம் செய்ய சென்ற வாத ஊரரை தன் வசமாக்க முடிவு செய்து விட்டார் ஈசன் மாணிக்க வாசகர் தன் படை வீரர்களோட பொன் பொருளை எடுத்துக்கொண்டு குதிரை வாங்க போயிட்டு இருக்காரு மதுரைக்கு சென்று சொக்கநாதரை தரிசித்து அடுத்து திருப்பெருந்துறைங்கிற ஊரை சென்றடைறாங்க அந்த ஊருக்கு போனதும் ஒரு பெரும் சுமை குறைஞ்சது போல உணர்ந்திருக்காரு தெய்வீக தன்மை நிறைந்த இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு அதிசயம் நடக்க போறதா உணர்றாரு சிவனாம முழக்கம் ஒரு திசையில் இருந்து அவருக்கு கேட்டிருக்கு அந்த திசையை நோக்கி மாணிக்க வாசகர் வேகமா போறாரு அங்க ஒரு கல்லால மரத்துக்கு கீழே சில சீடர்களோட சிவபெருமானே சின்முத்திரை தரித்து ஒளி பொருந்திய முகத்தோடு குருநாதரா அமர்ந்திருக்காரு சீடர்களோடு அமர்ந்திருப்பது சிவன் என்று அறியாத மாணிக்க வாசகர் நீண்ட காலமா நம்ம தேடிட்டு இருந்த குருநாதர் இவர் தான் போலன்னு சிவபெருமான் காலடியில விழுந்து வணங்கி தன்னை ஒரு சீடனா ஏத்துக்க சொல்லி மனம் முருகி பாடல் பாடுறாரு மாணிக்க வாசகர் பாடலை கேட்ட பரம சிவனை உள்ளம் உருகி கண்ணீர் சிந்தனாரா உன் நாவிலிருந்து வெளிப்படும் சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் மாணிக்கத்தை விடவும் மதிப்பு மிக்கவையாக இருக்கின்றன இன்றிலிருந்து நீ மாணிக்க வாசகர் என்று அழைக்கப்படுவாய்ன்னு திருவாத ஊராருக்கு மாணிக்க வாசகர்னு பெயரிட்டவரே சிவபெருமான் தான் குருவே என்னையே உங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் இனிமே என்னோட உடைமைகளும் உங்களுக்கே சொந்தம் நான் கொண்டு வந்த பொன் பொருள் எல்லாம் நீங்களே எடுத்துக்கோங்கன்னு குதிரை வாங்க வச்சிருந்த செல்வங்களை எல்லாம் சிவன் காலடியில ஒப்படைக்கிறாரு மாணிக்க வாசகர் குருவா இருந்த சிவபெருமான் இந்த செல்வங்களை எல்லாம் சிவப்பணிக்காக செலவிடுன்னு சொன்னதும் கொண்டு வந்த எல்லா செல்வங்களையும் வச்சு திருப்பெருந்துறையில் கோவில் கட்டி சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செஞ்சு அனைத்து செல்வங்களையும் செலவிட்டிருக்காரு மாணிக்க வாசகர் இவர் கூட வந்த படை வீரர்கள் குதிரை வாங்க வச்சிருந்த எல்லா பொருளையும் இப்படி செலவு செஞ்சுட்டீங்களே வந்த வேலைய ஞாபகப்படுத்தியும் மாணிக்க வாசகர் குருவோடு பேச்சிலும் இறை வழிபாட்டிலும் எதுக்காக இங்க வந்தோங்கிறதையே மறந்து போயிருந்திருக்காரு படை வீரர்கள் நேரா பாண்டிய மன்னன் கிட்ட போய் நடந்த விஷயத்த எல்லாம் சொல்லிடுறாங்க படை வீரர்கள் பேச்ச கேட்டு சினம் கொண்ட பாண்டிய மன்னன் மாணிக்க வாசகருக்கு ஓலை அனுப்பி வைக்கிறாரு அதை பார்த்து பயந்த மாணிக்க வாசகர் தன் குருநாதர் கிட்ட போய் நடந்த விஷயத்த சொல்லி என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம பயந்து போய் நிக்கிறாரு குருவா வந்த ஈசன் நீ எதுக்கும் பயப்படாத வர ஆவணி மூலம் என்று குதிரை மன்னரை வந்து சேரும்னு சொல்லு ஒரு விலை உயர்ந்த மாணிக்க கல்ல கையில கொடுத்து இத ஓ மன்னர் கிட்ட போய் கொடுன்னு சொல்றாரு மாணிக்க வாசகரும் குரு சொன்னபடியே ஆவணி மூலம் என்று குதிரைகள் வந்து சேரும்னு மாணிக்க கல்லையும் மன்னர் கையில ஒப்படைக்கிறாரு மன்னரும் கோபம் தணிஞ்சி மாணிக்க வாசகர் பொய் சொல்ல மாட்டார்ன்னு குதிரைகளுக்காக காத்திருக்காரு ஆவணி மூல நாள எதிர்பார்த்து அரிமர்தன பாண்டியன் குதிரைகளின் வருகைக்காக காத்திருக்கான் அரசவையில் கூடியிருந்த மற்ற அமைச்சர்கள் மாணிக்க வாசகர் கூறியது அனைத்தும் பொய் குதிரை வாங்க எடுத்து சென்ற செல்வங்கள் அனைத்தையும் இறைப்பணிக்காக செலவிட்டு விட்டான்னு சொன்னதை கேட்டதும் மன்னர் அவங்க பேச்ச நம்பல திருப்பெருந்துறையில என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒற்றர்கள் மூலமா விசாரிக்கிறாரு அமைச்சர்கள் சொன்னது பொய் இல்லை என்று தெரிந்த பிறகு மாணிக்க வாசகரை அழைச்சிட்டு வந்து மன்னர் சிறையிலிடுறாரு சுட்டெரிக்கும் சூரிய வெயிலில் நிறுத்தி அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கறாங்க அன்னைக்குதான் சிவபெருமான் சொன்ன ஆவணி மூலமும் குருவே ஆவணி மூலத்தன்று குதிரைகள் ராஜ்யம் வந்து சேரும் என்று உரைத்தீர்களே உங்கள் வாக்கு பொய்யாகி போவதா உங்கள் சீடன் துன்புறுத்தப்படுவது சரியான்னு மாணிக்க வாசகர் மனம் உருகி தன்னோட குருநாதரை எண்ணி கண்ணீர் விடுறாரு எனக்கு நீங்களே துணை இல்லைன்னா இனிமே யார் எனக்கு துணையா இருப்பான்னு முறையிட்டு அழுகிறாரு திருவாத ஊரார் குறையை போக்க எண்ணிய ஈசன் வனத்திலிருந்த நரி எல்லாம் குதிரையாய் மாற்றி 
தேவர்களை எல்லாம் குதிரை சேவகர்களாய் மாற்றி தானும் ஒரு குதிரை விற்பவன் போல வேஷம் போட்டு பாண்டிய நாடான மதுரை நோக்கி வராரு குதிரை படைகள் மதுரை நோக்கி வரத ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்த பாண்டிய மன்னன் திருவாத ஊரார தண்டிச்சுட்டமேன்னு மனம் வருந்தி தண்டனையில் இருந்து விடுவிச்சு அரசவைக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு குதிரை படைகள் மதுரைக்கு வந்த பிறகு குதிரை தலைவனாக வந்த ஈசன் பாண்டிய மன்னன் முன்னாடி எல்லா குதிரைகளையும் நிறுத்தி குதிரைகளோட சிறப்புகளை சொல்லி மன்னனை மகிழ்ச்சி அடைய செஞ்சிருக்காரு ஈசன் குதிரைகளை விட்டு புறப்பட்ட அன்றிரவே குதிரைகள் அனைத்தும் நரியாய் மாறி அந்த லாடத்தில் இருந்த மற்ற குதிரைகளையும் கடித்து கொன்று ஊரே நடுங்கி போற அளவுக்கு உலகிட்டு இருக்கு எல்லாரும் பயந்து போய் மன்னர் கிட்ட முறையிடுறாங்க திருவாத ஊரார் இப்படி பண்ணி நம்மள ஏமாத்திட்டாரேன்னு அவர்கிட்ட கொடுத்த செல்வங்களை எல்லாம் திரும்ப பெற்று அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கிறாரு பாண்டிய மன்னன் அந்த சமயம் வைகை ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஊரையே ஆட்கொண்டிருந்திருக்கு ஊர் மக்கள் எல்லாரும் ஊழி காலமே வந்ததென்றி மன்னரிடம் தஞ்சமடைகிறாங்க பாண்டிய மன்னன் வெள்ளத்தை தணிக்க பொன் பொருள் பட்டெல்லாம் வைகை ஆற்றில் விட்டு வெள்ளத்தை தனிய சொல்லி மன்றாடி கேட்கிறாரு என்ன செஞ்சாலும் வெள்ளம் வடியவே இல்ல அமைச்சர்கள் எல்லோரும் சிவனடியாரான மாணிக்க வாசகர துன்புறுத்தினதுதான் வெள்ளத்துக்கான காரணம் அவரை விடுவிச்சு அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் வடிய தேவையான பணிய செய்யலாம்னு சொல்றாங்க சிவபெருமான் தான் வெள்ளம் வர வச்சு காப்பாத்திருக்காருன்னு உணர்ந்த மாணிக்க வாசகர் ஈசனுக்கு மனம் முருகி நன்றி சொல்லியிருக்காரு அப்படியும் வெள்ளம் வடியாம இருந்திருக்கு உடனே மன்னர் நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு அரசாணை பிறப்பிக்கிறாரு பாண்டிய நாட்டின் குடிமக்களுக்கு உடைப்பட்ட வைகை ஆற்றின் கரையினை அளந்து கொடுத்து வைகை ஆற்றின் கரைய அடைக்கும்படி உத்தரவு போடுறாரு அதுபடி குடிமக்கள் தாங்களாகவோ அல்லது கூலிக்கு வேலையால் வைத்தோ ஆற்றின் கரையை அடைக்க தொடங்கி இருக்காங்க அப்போ பாண்டிய நாட்டின் தென்கிழக்கு திசையில் வஞ்சி என மூதாட்டி பிட்டு விற்று வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க அவங்க சொக்கநாதர் கிட்ட பேரன்பு கொண்டவங்க தினமும் அவங்க செய்யற முதல் பிட்டினை இறைவனுக்கு படைத்து சிவனடியார்களுக்கு வழங்கி ஏனைய பிட்டுகளை காசுக்கு விற்று வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க அந்த வஞ்சி பாட்டிக்கும் வைகை ஆற்றின் கரையை அடைக்கும் பாகம் பிரிச்சு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வஞ்சி பாட்டியும் ஒரு மூதாட்டி அதனால அவங்க பங்கிற்கான ஆற்றின் கரையை அடைக்க அவங்க ஒரு கோழியால தேடிட்டு இருந்திருக்காங்க கோழியால் கிடைக்காததால பாட்டி ரொம்பவே சோகமாகி சொக்கநாதர் கிட்ட வேண்டியிருக்காங்க வஞ்சி பாட்டியின் வேண்டுதலுக்கு மனம் இறங்கி சிவபெருமானே மண் சுமக்கும் கோழியால் போல வேஷம் போட்டு கையில மண் வெட்டியும் தலையில கூடையும் சுமந்துகிட்டு பிட்ட விற்று கொண்டிருக்கும் பாட்டி இருக்க இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க கூலி கொடுத்து என்னை வேலைக்கு அமர்த்துபவர் உண்டோனு கூவிக்கொண்டே பாட்டிய நெருங்கியிருக்காரு உடனே வஞ்சி பாட்டி என்னுடைய பங்கான ஆற்றின் கரையை அடைக்க முடியுமானு கேக்குறாங்க ஆனா என்கிட்ட உனக்கு கொடுக்க கூலி எல்லாம் இல்லப்பா நான் விற்கும் பிட்டினை உனக்கு கூலியா தரேன்னு சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு சிவபெருமானும் சம்மதம் தெரிவிச்சிருக்காரு அந்த சமயத்துல பாண்டிய மன்னன் குடிமக்களோட வேலையை பாக்குறதுக்காக வைகை ஆற்றின் கரைக்கு வராரு வேலை எதுவும் செய்யாம சும்மா பொழுது போக்கிட்டு இருந்த சிவபெருமான பத்தி அரசாங்க காவலர்கள் மன்னர் கிட்ட முறையிட்டதும் மன்னர் கோபப்பட்டு தன் கையில இருந்த பிறம்பால சிவன் மேல அடிச்சிருக்காரு பாண்டிய மன்னன் பிறம்பால் அடித்ததும் தன் தலையில் இருந்த மன்னன் வைகை ஆற்றின் கரையில கொட்டிட்டு அந்த கணமே அந்த இடத்தை மாணிக்கவாசகர் நீ தண்டித்தாய் அதை பொறுக்காமல் தான் வைகையாய் நான் பொங்கி எழுந்து கரைனை உடைத்து வஞ்சியின் கோழியாலாய் வந்து அவளிடம் பிட்டு வாங்கி ஒன்று உன்னிடம் பிறம்படி பட்டேன் நீ என்னுடைய பக்தனை தண்டிக்காமல் அவன் சொல்வதை கேட்டு நல்லாட்சி புரிந்து என்னை வந்து சேர்வாயாகனு ஈசனோட அசரீரி சத்தம் மட்டும் கேட்டிருக்கு அரிமர்தன பாண்டியன் மாணிக்க வாசகரை சந்திச்சு தன் செஞ்ச தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்டு மீண்டும் அமைச்சரா பொறுப்பேற்க சொல்லி கேட்டிருக்காரு பாண்டிய மன்னனின் அரசவை பதவியை ஏற்க மறுத்த மாணிக்க வாசகர் தில்லையிலே சிவ தொண்டு பொறிந்து சைவத்தை நிலைநாட்டி சிவனையே நினைத்து வாழ்ந்து வந்திருக்காரு குருவாய் காட்சி அளித்து தன்னை ஆட்கொண்டு தீட்சை அளித்து பல திருவிளையாடுகள் நிகழ்த்திய ஈசனை நினைத்து மாணிக்க வாசகர் திருக்கோவையார் திருவாசகம் எனும் அழகிய தமிழ் நூல்களை ஈசனை எண்ணி பாடி வந்திருக்காரு இப்போ சிவபெருமானே நேரில் வந்து மாணிக்க வாசகர் சொல் கேட்டு எப்படி திருவாசகம் எழுதினாருங்கிறத பத்தி பாக்கலாம் தில்லை ஈசனை தரிசித்து கோவில் மண்டபத்தில் அமர்ந்திருந்த மாணிக்க வாசகர் முன் முப்புரை நூல் தரித்து முகம் முழுக்க பிரகாசம் அளிக்கும் திருநீர் பூசிக்கொண்டு ஒரு அந்தனர் வடிவில் திருவாத ஊரை சந்திக்கிறார் ஈசன் 
ஐயா நான் இந்த ஊரை சேர்ந்த அந்தனன் தான் உங்க பாடல நான் பல முறை கேட்டிருக்கேன் நானும் பாராயணம் செய்ய விரும்பினேன் உங்க பாடல குறிப்பா எழுதிக்க ஆசைப்படுறேன் அதனாலதான் உங்களை தேடி வந்த நீங்க இந்த கோயில இருக்கதா சொன்னாங்க நீங்க பதிகத்தை சொல்லுங்க நான் எழுதிக்கிறேன்னு கேட்டிருக்காரு அந்த அந்தனர் மாணிக்க வாசகருக்கு இந்த ஒளி பொருந்திய முகத்தை எங்கேயோ பார்த்த ஒரு ஞாபகம் மாணிக்க வாசகர் சொல்ல அந்தனரும் திருவாசகத்தை எழுத தயாராகிறாரு மாணிக்க வாசகர் ஒரு பாடல் விடாம உரைத்து முடிக்க ஐயனை சுற்றம்பளத்தானை பாட்டுடை தலைவனாக்கி திருக்கோவை பதிகம் ஒன்று பாடுங்கள்னு அந்தனர் கேட்க அதற்கும் மறுத்து பேசாமல் மாணிக்க வாசகர் மறு பாடலையும் திருக்கோவை பதிகத்தை பாடி முடிக்கிறார் திருக்கோவை பதிகத்தை பாடி முடிக்கும் தருவாயில் என் எதிரில் அமர்ந்திருப்பது என் வாய் மொழியை எழுத்தாய் வடிப்பது என் அப்பன் ஈசன் தான் நினைச்சி முகம் காண தலை நிமிரும் போது கனப்பொழுதில் எழுதியதை கயிற்றால் ஓலைச்சுவடியை கட்டி கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு மாயமாகிட்டாரு ஈசன் மாணிக்க வாசகர் அந்த அந்தனரை எங்க தெரியும் கிடைக்கவே இல்ல வந்தது ஈசன் தான் அவரை உணராம இருந்துட்டமேனு ரொம்ப கவலையா இருக்காரு அந்தனர் வடிவில் வந்த சிவனோ ஓலை சுவடியினை சுற்றம்பலத்தின் கருவறை வாசற்படியில் வைத்து மறைஞ்சிட்டாராம் மறுநாள் காலையில் வழக்கம் போல் தில்லை நடராஜரின் பூஜைக்காக வந்த அந்தனர் ஓலை சுவடிய பார்த்திருக்காரு கையில எடுத்து பார்க்கும் போது அதுல அழகிய சிற்றம்பலமுடையோன் எழுதியது என்று இருந்தது என்ன ஓலை சுவடி இது யார் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சது ஓலை சுவடியை எழுதினது சிற்றம்பலமுடையோன்னு சிவனோட பேர் எழுதியிருக்காங்களேன்னு அதிர்ச்சியாகி போய் நிக்கிறாங்க அந்தனர்கள் அந்த ஓலை சுவடியை எடுத்துட்டு போய் மூவாயிரம் அவர்கள் சபையில வச்சிருக்காங்க சிவபெருமான நினைச்சு அந்த ஓலை சுவடியை பிரிச்சு படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க திருவாசகமும் ஈசனை தலைவனாய் கொண்ட திருக்கோவை பதிகமும் அதுல இருந்திருக்கு திருவாத ஊரார் சொல்ல அழகிய சிற்றம்பலமுடையோன் எழுதியது என்று இருந்தது மீண்டும் திருவாத ஊரான வாணிக்க வாசகரை கொண்டு ஈசன் எதையோ இந்த உலகிற்கு உணர்த்த முற்படுகிறார் நமக்கு எதுவும் விளங்கவில்லை அதனால் இந்த பதிகம் படைத்த மாணிக்க வாசகர்கிட்டேயே நடந்த விஷயத்தை கேப்போம்னு அந்தனர்கள் அனைவரும் மாணிக்க வாசகரை தேடி புறப்பட்டிருக்காங்க இன்று கோவில் திறக்க எப்பொழுதும் போல் சென்ற அந்தனர் கருவறை வாசலில் இந்த ஓலை சுவடி இருந்ததை பார்த்ததும் அதில் எழுதி இருந்த எழுத்தை பார்த்ததும் அதிர்ச்சியாகி என்னிடம் வந்து கொடுத்தார் நானும் அதை படித்தேன் ஆனால் முழுவதும் விளங்கவில்லை இந்த ஓலை சுவடியின் கடைசியில் திருவாத ஊரார் சொல்ல அழகிய சிற்றம்பலமுடையோன் எழுதியது என்று இருந்தது வாசகர் அந்த ஓலை சுவடிய கையில வாங்கி பார்த்துட்டு சிற்றம்பலமுடையோன் என்ற இனத்தை தடவி பார்த்து சிவசிவா என்று கூறியவாறே கண்ணில் ஒற்றி கொண்டு இந்த அடியவனை தேடி ஈசனே வந்து திருக்கோவை பதிகத்தையும் திருவாசகத்தையும் ஏற்றியுள்ளார்னு என்னுடைய வாய்மொழியை உம் கையால் எழுதியதற்கு என்ன தவம் எப்பிறவியல் செய்தேனோ இப்பிறவியில் இப்பேறு பெறுவதற்குன்னு மாணிக்க வாசகர் சிவபெருமான நினைச்சி மனம் உருகி நன்றி சொல்லியிருக்காரு சிவபெருமான் எழுதிய திரு ஓலை சுவடியான திருவாசகத்தை தில்லைநாதனின் பாதத்தில் வைத்து தினமும் ஆறு கால பூஜையிலும் இந்த திருநூலை பாராயணம் செஞ்சுட்டு வராங்க இறைவனுக்கு அடிமையாக இருந்து தொண்டாற்றினால் இறைவனே நேரில் வந்து அருள்வான் என்பதை உலக மக்களுக்கு உணர்த்துவதுதான் மாணிக்க வாசகரோட இந்த வரலாறு பன்னிரு திருமுறைகளில் மாணிக்க வாசகர் பாடி அருளிய திருவாசகமும் திருக்கோவையும் எட்டாம் திருமுறைகளா இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலமே வாழ்ந்த மாணிக்க வாசகர் மக்கள் அனைவரும் காணும் வகையில் ஆணி மாதம் மக நட்சத்திரத்துல சிதம்பர ஸ்தலத்தில் இறைவனோடு இரண்டர கலந்திருக்காரு மாணிக்க வாசகரின் சிவபக்தியை உணர்ந்து அவருக்கு குருவா இருந்து ஞானத்தை வழங்கி நரியை பறியாக்கி பிட்டுக்கு மண் சுமந்து தேனினும் இனிய திருவாசகத்தை தானே எழுதி பல திருவிளையாடல்களை நிகழ்த்திய ஈசன பற்றி இந்த வீடியோல பார்த்தோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து இதே போன்று பல ஆன்மீக காணொலிகளை நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு மெம்பரா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அடுத்து வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் இப்படிக்கு வைரல் ஸ்டாரி அட்மின் ஸ்வாதி நன்றி வணக்கம்